spin orbit coupling contribution. Therefore, one thing we have to remember as long as G is concerned is that the G value of an electron in a molecule will depend on the spin orbit contribution value. The G value is deviating from the G value of the free electron G e due to this spin orbit contribution. And uh, it was also observed that in the case of metal complexes, the G value varies substantially because the G value will depend on the spin orbit interaction. Therefore, in the case of metal complexes, the EPR spectroscopy is more interesting because the G values will give information regarding the electronic structure, whether the electron is present in, in, in d x square y square orbital or d z square orbital. Based on the electronic structure, we can arrive at the geometrical shape of the uh, particular complex. And the second one, the second important parameter is hyperfine interaction. The hyperfine interaction is indicated by A value. The interaction between the electron and the nucleus, nearby nucleus is, is given by A. And because of the interaction between the electron and the nearby nucleus, there will be splitting of the lines due to the electron and is given by the formula 2 n a plus 1. Then how this splitting occurs? Let us consider this is a free electron which is having present in the B 0 having two spin states minus half and plus half. When this particular electron is which is present in alpha state or beta state is interacting with the or is coupled with the nucleus which is nearby, then the splitting of the states will be like this. That is for the beta state there will be two states alpha beta and also for alpha state also there will be two spin states beta and alpha. That means, there will be a splitting of the nuclear spins and also electronic spins. This is the splitting of the electronic spins in the B 0 and this is the splitting of the nuclear spins. That means, this is known as electron G man, this is known as nuclear G man. Electron is undergoing the electron states uh, electronic spin states are undergoing splitting in the presence of magnetic field like that magnetic spin also will undergo splitting. For electron there are two spin states alpha beta like that for proton also there are two spin states, but the lower spin state in the case of uh, electron is beta whereas, in the case of proton is alpha. Because of these interactions now we will get two lines and the selection rule here is in the case of spin st uh, electron spin states delta m s should be should be equal to plus or minus 1, whereas, in the case of nuclear spin states it should be equal to plus or minus 0. Therefore, only there will be based on the selection rules there will be only two transitions and uh, there will be two transitions between beta alpha and alpha alpha and other transition between beta beta and alpha beta. The, if there are two protons or two nuclei having a spin of 1 by 2 interacting with the electron then the splitting will be like this. We are having two protons, the two protons may be present in the plus half state that is the total value will be 1. That two protons may be present in the minus uh, beta state that is minus half state then the total value will be minus 1 or one may be in present in the alpha one may be present in beta. The both protons are present in the alpha states the value will be plus 1 both in beta state minus 1 one is alpha one is beta it will be 0. Therefore, based on the selection rules now the three lines are three lines are possible that means, if the electron undergoes coupling with the two protons then based on the formula there will be three lines in the spectrum based on the number of lines, based on the number of nuclei which are coupling with the electron, we will see different lines in the spectrum. Therefore, this is the based on the basic equation for EPR, we can write uh, for each electron the electron G man energy factors. These are the electron, these, these, this corresponds to electron G man and this corresponds to nuclear G man and this corresponds to the uh, hyperfine energy term. Therefore, this is a Hamiltonian that means total energy of the uh, electron in the uh, this state and this state. Like this we can write the uh, Hamiltonian the total energy for this state and this state based on the formulas in the previous slide. And based on the uh, transitions we can arrive at the we can arrive at the difference in the uh, total energies of these two peaks and this value will, uh, will be equal to A. That means, like this we can theoretically 
calculate the a value. And now I will discuss about the EPR spectrums of some other radicals. For example, hydrogen atom is a best example because hydrogen atom contains only one electron and one nucleus. Therefore, there will be two lines and the coupling constant value will be 507, 507 Gauss. In the case of methyl radical, the radical which is present on the carbon atom will couple with the 3 protons. Therefore, there will be 4 lines in the ratio of 1 is to 3 is to 3 is to 1. In the case of benzoquinone radical, there are 4 hydrogen atoms with which the radical will combine. Therefore, based on the formula of n plus 1, we will have 5 lines in the spectrum. In the case of benzene radical, there will be 6 protons or hydrogen atoms which are coupling with the electron of interest and there will be based on the formula 6 plus 1 equals 7, 7 lines in the spectrum. Now, we will discuss briefly about the anisotropy in the G and A values. The G values will not be uniform when we take the sample in the solid state. Generally, the EPR spectrum are, spectra are recorded in the solid state. In the solid state, all the molecules are locked in their particular positions. They cannot move freely. Therefore, based on the direction in which we are applying the B0, the G will be having 3 values. That means, G will have 3 components along the 3 Cartesian coordinates known as Gx, Gy and Gz. When all the 3 values are same, the spectrum will be isotropic. For example, in the case of uh, octahedral complexes, all the G values will be same, there will be, therefore, we will have the isotropic spectrum. When the G, one G value differs from the other two, then it is known as axial spectrum. It is observed in the case of square planar complexes. First, there are different equations to explain all these factors. This time, we will consider one equation for the axial spectra. Let us consider Z axis the axis in which we are applying the magnetic field and the angle between the Z axis and the field is theta and the angle between this x axis and the component of B and Y is equal to phi. When theta value is equal to 0, when we substitute theta equal to 0 in that particular equation, we know that sin theta is equal to 0, therefore cos theta will be equal to 1, therefore G axial 0 will be equal to G Z. That means, when generally we consider that the, uh, the Z axis will be in a coaxial with the applied field and and therefore, the G Z will be in will be coaxial with the B whereas, G X and G Y are parallel to the, uh, the G Z and the magnetic field and these are the different types of spectra we obtain when depending on the G values. When all the G values are same, we will get only one peak when in the case of axial when G parallel is greater than G X and G parallel is greater than G X and G double plane, this will be like this and this and this other case of axial spectrum and the, when the all the three G values are different, we will get a spectrum like this. And in the case of gases metal ion, metal ion the G value can be calculated like this, but generally the metal ions are, are, are studied in the form of complexes. Therefore, when you take a complex, you have to record the spectrum either in the solution state or in the solid state. When we record, the, generally most of the time we will record the spectrum in the solid state. Therefore, there will be, there will be three uh, G values along the three directions and, uh, and, and a given uh, I mean EPR spectrum contains different G values based on the electronic environment. Therefore, G value will different from deviate from the G and it will depend on the spin orbit interaction. Therefore, we can there is easy way to determine how many G values a particular metal ion will be uh, electron in a particular metal ion is having based on the electronic environment. This is the formula to calculate that here k is a constant which gives the extent of orbital mixing, how one orbital is mixing with the other orbital and the orbital orbital interactions can be uh, determined by k and the spin orbit coupling constant is given by lambda, where E 0 is energy of the ground state, E n is energy of the x state. And we can make use of this magic pentagon to arrive at the value of k. Therefore, this magic pentagon is having three levels based on the d, uh, based on the uh, m values. We know that d orbital is having a l value of 2. Therefore, m values will be, can be plus 2, plus 1, 0 or minus 1 or minus 2. Therefore, there are three levels and we have to understand one thing is that whenever 
if the dx square y square orbital interacts with the xy orbital then the k value has to be taken as 8. When dx square y square orbital interacts with the yz the value will be equal to 2. That means, when we are applying the field along the along the z direction then the spin orbit coupling will occur along the x and y axis. Therefore, when we are considering the interaction of the magnetic field with the g in the z direction, we have to consider the coupling between the d x square and the d x y. Therefore, we have to take the k value as 8. Let us consider this particular complex that is a um, square planar complex. Best example is C u C l 4 2 minus that means, tetra chloro uh, tetra chloro uh, copper ca 2 complex. In this particular complex that means, tetra chloro cuprate complex Okay, in this, but this is having D 9 configuration and we have studied in, uh, in coordination chemistry that there will be one electron in the d x square y square orbital. Now, this orbital will be the ground state orbital and uh, we can calculate the g values. When we assume that z axis is the uh, z axis is parallel to the b 0 therefore, g z is g parallel and x and y are perpendicular to the b 0 therefore, x and y axis are considered as g perpendicular axis. Now, when we are considering the uh, considering the spin orbit coupling along the z direction, we have to consider the interaction between d x square y, y square orbital and d x y orbital. Therefore, the k value is taken as 8. When we are considering the interaction along the x, r, x axis or y axis, then we have to consider the coupling between d x square y square and d x z or d x square y square and d x y. In such a case, the value will be 2. Therefore, based on this calculation, we can find that the g parallel values will be greater than g perpendicular, which are in turn greater than g. Therefore, for this particular complex, we will get the spectrum like this. You can see that the each there are two g values in the square planar complexes. That means, the axial spectrum generally will contain two g values. The g parallel may be greater than g perpendicular or g parallel may be less than the g perpendicular. perpendicular and each g value split into four lines because we know that here the nucleus is copper which is having a i value of 3 by 2 and there is one electron therefore based on the formula there will be four lines for each of the g value and these are given by and the splitting is given by a parallel and the a parallel will be more here and less here in in fact in this also there will be four lines but this uh, since uh, a perpendicular values are very less and compared to a parallel the spectrum is generally shown like this thank you Vajia Tahasin, lecturer in biochemistry, SRR and CBR Government Degree College, Vijayawada. Today, uh, we are going to discuss about the structure of nephron, the uh, functions of nephron and the mechanism of urine formation in detail. So, coming to, right. So, what are the objectives of today's lecture? In this lecture, we are going to understand the complete structure of nephron and we are going to understand how the nephrons work, what are the functions of the nephron and how do they work and we will also gain knowledge about the process of urine formation and we will understand the clinical importance of this topic. So, these are the objectives of today's lecture and now coming to the structure of nephron. So, nephrons are the structural and functional units of the kidney. Coming to first we will see how the what are the what is the organization of kidney structure of kidney then we will go into the structure of nephrons. So, kidneys are bean shaped organs. So, you can observe here kidneys are bean shaped paired organs. They are located in the peritoneal cavity and uh, you, these are the chief excretory organs and uh, kidneys are uh, usually they are existing from uh, 13th you can see the 12 they, they are uh, paired organs and they are existing uh, in the peritoneal cavity. So, coming to the length and width of the 
kidneys. Kidneys are usually 10 to 12 cm. 10 to 12 centimeters in length and 5 to 6 centimeters in in width. They have uh, 4 to 5 uh, centimeters in thickness. So, that is the um, usual measurements of the kidney and coming to the weight of the kidneys, kidneys are around uh, 150 grams in males and uh, uh, little bit lesser that is uh, 135 grams in females. So, usually right kidney is a little bit smaller than the left kidney. These kidneys which are existing in the peritoneal cavity, the paired organs, they are uh, if you observe the cross section of the kidney. So, in the cross section of the kidney here in the diagram you can see. So, you have uh, in the cross section of the kidney there is a peripheral dark region. So, this region is called as cortex. Uh, and you also have uh, the um, lighter region which is called as medulla. So, coming uh, in the kidney structure you can observe a deep notch here. Through this notch usually the blood vessels that is veins, arteries enter into the kidney and the ureters pass, passes out through the kidney. Then nerves also enters through this uh, deep notch this is uh, called as hilus. Then this is the basic structure of the kidney. So, again once again I will revise kidneys are kidneys are bean shaped organs. These are the paired organs which are the chief excretory organs. They are located in the peritoneal cavity and each kidney measures about 10 to 12 centimeters in length and 5 to 6 centimeters in diameter and you have the thickness of 3 to 4 centimeters of thickness is there. And each kidney coming to the weight of the kidney, each kidney is weighs about uh, 150 grams in males and little bit uh, lesser 135 grams in females. And uh, usually left uh, the right kidney is smaller than the left kidney. And uh, you can also see the there is a the uh, deep notch here in the medial region. So where uh, you have uh, the hilus through which usually the blood vessels, there is arteries and veins enters into the kidney and uh, your ureters, ureters come out of the kidney. Nerves also enters through this region. So, you have a peripheral dark region which is called as the cortex and uh, lighter region this is called as the medulla. Right? So, coming to our uh, today's our uh, um, main concept that is the structure of the nephron. Nephrons are the structural and functional units of the kidney. So, if you can see the structure of the nephrons, histologically uh, you have uh, the different two different types of nephrons. So, what is the arrangement of the nephron and if you observe the histology, so you can see there are two varieties of nephrons. The first one are suprarenal nephrons, th those are which, uh, which are arranged in the top, they are called as superficial nephrons. The second one are juxtra medullary nephrons. So, you can see in this diagram, so the topper, so in the cortex region, the top of the cortex region, you have the superficial nephrons, superficial nephrons. These are the nephrons which are fully functional. They are the fully functional nephrons and all the, uh, in all conditions uh, they, are, they are working, means uh, in all conditions they are under the work. So, these are the superficial nephrons, they are around uh, 85 percent of the total nephrons are superficial nephrons. Then you have the juxtra medullary nephrons, these occupy 1 by th 3 of the cortex, superficial nephrons occupy and so, 2 by 3 of the cortex and they will occupy 1 by 3 of the cortex. So, in this 1 by 3 of the cortex, uh, you have the juxtra medullary nephrons. These uh, juxtra medullary nephrons are uh, longer, they are large, they are having large tubules compared to the superficial nephrons. Superficial nephrons are having smaller um, uh, tubules and uh, they, are, uh, they are existing 2 by 3 region of the cortex and uh, juxtra medullary are 1 by 3 region of the cortex. They are around 85 percent, the remaining 15 percent are juxtra medullary. Uh, so, 85 percent are the superficial nephrons. Superficial nephrons are fully functional and juxtra medullary nephrons work only in the stress conditions. So, this is the arrangement of the nephrons in the cortex and medulla. 
then now if you observe the structure of the nephrons coming to we'll see in deep how what is the structure of the nephron so nephrons are um, having uh, the six different types of structures we can divide the entire structure of the nephron into six different parts the first part is uh, called as a renal or morphogen corpuscle so the second the first one is renal or morphogen corpuscle the second one is proximal convoluted tube the third one is descending loop of henle then you have ascending loop of henle in which again you have thin ascending loop of henle thick ascending loop of henle and you have distal convoluted tubules and collecting duct so we will see in the structure of nephron the entire parts so this is the renal corpuscle or uh, this renal corpuscle again opens into the uh, this uh, proximal convoluted tube then you have the henle's loop this is called henle's loop in henle's loop uh, you have this is the descending henle's loop and this is the ascending henle's loop in the ascending henle's loop again you have uh, thin ascending uh, thin ascending uh, henle's loop and this is the thick ascending henle's loop then you have the distal convoluted tubule then this is the collecting tubule so this is the entire structure of the nephron so this these nephrons uh, usually they are existing 1 to 1.2 million in each kidney that means uh, completely the nephron uh, the number of ne nephrons existing in your two kidneys are around 2 to 2.4 million nephrons are working so these are the microstructures which are existing in the kidney and carry out the all the functions of the kidney that is homeostasis and the excretory functions so kidneys are the important organs which are involved in the homeostasis and they are also the chief excretory organs so all the functions of the kidney are carried out by the structures called nephrons so nephrons are what is the number of nephrons nephrons are around 1 to 1.2 million in each kidney that means two kidneys are having 2 to 2.4 millions of nephrons so this is the basic micro structure of the nephron nephron is having this is renal corpuscle and you have proximal convoluted tube then you have henle's loop then you have distal convoluted tube and this is the collecting duct so we will deeply we will see each part and what is the function of the each part in detail okay so first uh, the the first structure that we saw is the renal or morphogen corpuscle uh, this is the morphogen corpuscle and this is uh, around 200 microns in diameter the structure we have observed here so this is the morphogen corpuscle and which is of 200 microns in diameter and it is composed of uh, two structures that is the glomerulus and bowman's capsule so this is uh, in the middle you have the this is a glomerulus and surrounding this you have a cap like structure that is called as a bowman's capsule so you can observe these uh, 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 two structures in the morphogen corpuscle so for coming to the glomerulus so what is glomerulus glomerulus is a small uh, this is the tuft of capillaries so when usually see in the structure this is the efferent arteriole and this is the efferent arteriole so you, you have seen here that uh, the glow this morphogen corpuscle in this uh, efferent arteriole enters and it supplies blood to the glomerulus uh, so this uh, morphogen corpuscle and this uh, blood again it is passed through the efferent arteriole which is converted as vasa recta vasa recta then so if you observe in the two structures that is uh, the glomerulus glomerulus and uh, the bowman's capsule so what is glomerulus glomerulus is a uh, tuft of capillaries it's a tuft of capillaries uh, which is formed from the efferent arteriole so this efferent arteriole this is the efferent arteriole it brings the blood from the uh, from all the parts of the body uh, to the Mm, this glomerulus so this efferent arteriole is again divided into uh, it is divided into some uh, 50, around 50 loops of capillaries which forms the glomerular tuft so this uh, glomerular tuft is the uh, bunch of capillaries 
So, this is the structure and uh, which again here the capillaries are converted again into efferent arteriole, efferent arteriole which, which takes the blood to the um, uh, which takes the blood to the uh, this uh, region that is called as vasa recta to blood vessels called vasa recta. Then, uh, see if you observe uh, in the glomerulus, you have two different types of cells. The first one are called as endothelial cells, the second one are called mesangial cells or mesenchymal cells. So, here uh, you can see you have this uh, um, uh, inside the blood vessel, blood vessel wall inside is covered by endothelial cells. So, he, here you can see this is the endothelial cells and you have uh, endothelial cells inside the blood vessel. Then uh, in between you can see this blue color cells which are called as uh, mesangial or mesenchymal cells. Uh, these mesenchymal cells uh, supports the capillaries. Uh, see we already saw that uh, the afferent arteriole is uh, divided into a bunch of capillaries, uh, a bunch of capillaries, uh, capillary loops, uh, around 50 capillary loops forms the glomerular tuft. So, in the glomerular tuft, uh, the each capillary is again inside, it is lined by endothelial cells and these are the endothelial cells. Uh, in between the capillaries, you have the mesangial cells or mesenchymal cells. Uh, these mesenchymal cells uh, supports these capillaries and they are also having the property of uh, contraction. So, they, they are also contractile properties uh, also existing to the mesenchymal cells. And mesenchymal cells, uh, they are uh, not only supports the capillaries and uh, they will maintain the volume of the capillaries also by contraction and they also produces extra cellular matrix, extra cellular matrix inside the inside this uh, Bowman's uh, this uh, capsule, that is Bowman's capsule. So, then uh, you have uh, capillaries, capillaries are underlined by the endothelial cells uh, which are having very important role in filtration of the blood. So, this is the basic structure of uh, this, uh, this uh, um, tuft of uh, capillaries called glomerulus. Then again we can see the Bowman's capsule. So, the tuft of capillaries are uh, these are uh, existing in a cup shaped structure which is called as a Bowman's capsule. So, this Bowman's cap capsule it again con contains uh, two different types of uh, cells. So, you can see the Bowman's capsule. So, usually the Bowman's capsule is the dilated end of the nephron and it consists of uh, two layers. One is uh, peritone, so you have two different uh, 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 cells here, one is the parietal layer and the visceral layer. So, in the structure you can see, so this is the uh, this is the parietal layer and this one here, here you can see the green color here. So, which surrounds these capillaries, capillaries that is called as the visceral layer. So, in the parietal uh, layer you have the squamous epithelium and which is uh, again converted uh, here it is uh, existing as the uh, this is the squamous and uh, this is the cuboidal epithelium which is uh, again converted gradually it is converted into proximal convoluted tube. So, uh, here in the carp uh, this is the second that is uh, that is the Bowman's capsule in the Bowman's second part of this uh, Malfusion carpuscle the first one is the glomerulus second one is the Bowman's capsule in the Bowman's capsule you have two different types of cells so what are those you have the uh, parietal and uh, parietal epithelial layer and you have visceral epithelial layer so parietal epithelial layer is having squamous cells and cuboidal cells which are gradually existing into proximal convoluted tube. Then uh, you have this uh, uh, visceral epithelial layer okay, which surrounds these capillaries. So, the visceral epithelial layer which is surrounding the capillaries is, is uh, extensively modified and uh, the cells are called as the visceral epithelial cells are uh, converted as podocytes. So, you can see the diagram of 
podocytes here. So, this is the these are the podocytes. See, uh, this uh, visceral layer is converted into podocytes. Podocytes are the cells, epithelial, uh, visceral epithelial cells. They are uh, modified structure, modified cells, and uh, these cells are uh, having pedicels in their structure, means uh, their uh, membrane is uh, their cell, cell membrane is uh, elongated to form to form this type of structures. So, they are called as pedicels or they are primary uh, food processes, these are the primary food processes. So, the cell is uh, existing, you can see the structure of the cell, what animal is uh, uh, you remind by seeing this cell? You can see this is the uh, structure is like octopus. The podocytes are octopus like st cells, uh, they structure similar to the octopus and uh, they usually exist on the, uh, they covers the uh, top of these uh, uh, blood vessels, capillaries uh, and uh, they are having the uh, primary processes and uh, secondary process. Uh, primary food process and secondary food process. See, the primary food process and secondary food process food process. So, this is the podocyte and it is having the primary and secondary food process. These food processes interdigitated among themselves to form a, a, a structure called slit diaphragm. It is, it is called as the slit diaphragm. So, now once again we will see the structure of this complete malfusion carpuscle, malfusion carpuscle or renal carpuscle into which the blood is supplied by the efferent arteriole and blood is taken away by the efferent arteriole. Coming to the efferent arteriole which brings the blood to the carpuscle, this is again uh, divided into a tuft of uh, capillaries, tuft of capillaries, this tuft of capillaries is called as the um, it is called as glomerulus. Glomerulus is uh, having uh, many capillary loops. Uh, these capillary loops uh, are having two different types of cells uh, which are very important. The capillary, inside the capillaries you have the endothelial cells uh, and in between the capillaries you have the mesangial cells. Uh, then this glomerulus is covered by which is existing into the, which is uh, uh, existing in the Bowman's capsule. Bowman's capsule is again having two different types of epithelial layers. One is the parietal epithelial layer. The second one is the visceral epithelial layer. Parietal epithelial layer is uh, it is uh, squamous and cuboidal and uh, this uh, visceral epithelial layer in which you have the uh, epithelial cells uh, which are converted as uh, porocytes. Porocytes are the structures which are uh, porocytes are the octopus like cells uh, which are uh, uh, terminally differentiated cells. They are terminally differentiated cells which are having the primary food processes and secondary food process uh, which are interdigitated. Uh, they are existing around the capillaries to form the uh, structure called slit diaphragm. So, this is the basic uh, structure of the uh, malfusion carpuscle. So, in the malfusion carpuscle, the process of glomerular filtration is carried out. So, what is the glomerular filtration? So, blood comes when the blood uh, enters through the efferent arteriole. So, here the blood gets uh, filtered filtered and uh, all the blood cells and larger proteins uh, which uh, mm, uh, which cannot be filtered and only smaller uh, smaller particles such as ions different types of ions and smaller organic molecules which are easily filtered through this glomerular filtration unit so we will observe the glomerular filtration unit where the primary filtration process of uh, blood is carried out in the in the first step of urine formation. So, you have a glomerular filtration barrier. So, already we have observed that in the Bowman's capsule, so this is the glomerulus and inside the glomerulus if you observe, you can observe the three different uh, layers. The filtration unit consists of three different layers. So, the in the uh, first one is the capillaries uh, inside. I, I already dis, uh, told you that uh, inside the capillaries you have the endothelial membrane, endothelial. So, this is the endothelial layer. So, in the endothelium you have special type of cells. In the endothelial cells, you have a special type of cells uh, which are having many pores. They are called as fenestrae. The pored structures inside the endothelial layer are called as fenestrae. These, fe these are the special type of endothelial cells. Nowhere they, in the body they exist. They are existing only in the 
kidneys, kidney capillaries, in the kidney capillaries uh, which are formed as the glomerulus, you can observe this type of uh, endothelial cells which are having uh, small pores, they are called as fenestrae. So, these through these fenestrae which are uh, around 50 to 100 nanometers in diameter. So, through these fenestrae the filtration process is carried out, then you have the second structure that is called as the basement membrane. So, capillaries are existing, uh, capillaries are surrounded by this basement membrane. So, basement membrane is uh, the layer of uh, the layer in which you have uh, collagen. So, the basement membrane is made up of collagen 4. Collagen 4 protein is existing in the basement membrane which is crisscrossed criss to form network like structure which, uh, which is also involved in the filtration process. So, see here when the blood enters into the capillaries, this is the capillary inside. So, when the blood enters into the capillaries, it get filtered. In the filtration process, uh, the cells, uh, all the uh, blood cells, uh, white blood cells, w, RBC, WBC and platelets all remains outside and through the fenestrae only some proteins uh, can be, smaller proteins can be uh, passed which are, uh, uh, which are uh, having uh, less than 50 nanometers in diameter. So, when they enter, uh, but uh, here another problem, so when the proteins try to enter, so in this, uh, mm, in this basement membrane, you have negatively charged structures uh, which are called as heparon sulphate. In the basement membrane, you have heparon sulphate which are negatively charged structures. Uh, they does not allow the negatively charged proteins to come in because of charge charge repulsion. So, this is another uh, uh, barrier which does not allow because of the charge, cha usually proteins are having negative charge and it does not allow due to the charge charge repulsion. Then uh, our this octopus cells which are podocytes which are uh, which are interdigitating food process from the slit diaphragm. So, this slit through this slit diaphragm uh, which is having around 25 nanometers. So, this allows only water. So, these pores allows only water and other minerals uh, but does not allow most of the cell, any cells and uh, or any uh, proteins uh, which are larger in size. So, coming to here in the filtration unit, uh, you can see um, that uh, uh, these uh, larger proteins uh, such as uh, you see seven uh, the albumin. Albumin is the protein which is the smaller protein which is having 70,000 uh, Daltons. This albumin usually which is not allowed to enter, but uh, the proteins which are lesser than 70,000 such as uh, if you take uh, the globin, hemoglobin, hemoglobin is having 68,000 Daltons which is allowed to pass, but albumin does not allow to pass and uh, more uh, the proteins which are larger than the albumin which are having more than 70,000 uh, Daltons are also not allowed. That means uh, here the pore can allow only the proteins which are 68,000 Daltons or lesser than the 68,000 Daltons. That means uh, the 70,000 acts as a barrier and which does not allow the albumin to come out. So, if albumin, uh, if any in any case, uh, if you observe albumin in urine, it is considered to be as albuminuria which is a diseased condition in some, uh, in some kidney diseases. You can observe the passage of albumin right and in some kidney diseases here if uh, there is a severe damage you can also observe the uh, blood cells in the urine but usually this is the glomerular filtration barrier which does not allow any of these things to pass through the filtration unit so this is the um, uh, time structure of the filtration unit Right. So, what is glomerular filtration pressure? So, when the, the when the process of glomerular filtration is carried out, uh, here you can observe the generation of pressure, which is uh, called as glomerular filtration pressure. So, what is this glomerular filtration pressure? So, you have a uh, Efferent arteriole which brings the blood to the glomerulus, and different arteriole which takes out the blood to the vasa recta. Then you have uh, this is the glom uh, this is the glomerulus and this is the Bowman's capsule. So when blood passes through here, efferent arteriole is uh, larger in diameter compared to the efferent arteriole. So efferent arteriole is having large diameter 
compared to efferent arteriole so it is wider and this is narrower so you can see way for anything with this is blood when the blood comes through the wider one and enters into the narrower one so usually there is pressure generated so because it is coming from the uh, in coming in large volume but entering in a smaller volume so due to the difference in the uh, in the volume in the diameter of these two vessels what happens uh, there is a generation of pressure which is called as a glomerular hydrostatic pressure so this is called as a glomerular hydrostatic pressure which is uh, around uh, it is a 55 to 70 mm of hg so this uh, uh, this uh, mercury pressure mm of hg pressure the filter uh, the filtration process blood comes uh, blood comes out through this filtration unit already we have seen this filtration unit here it is a 70 55 to 70 mm of hg pressure is maintained due to the difference in the diameter of the two vessels so when the blood passes here so through this filtration again so this is the filtration which is in the down uh, uh, down arrow indicates that uh, the blood is filtered in this direction then you have uh, another two pressures which are applied here one is the capsular hydrostatic pressure because when the blood comes uh, comes out when it gets filled here and this uh, filled liquid with filled liquid it shows the pressure uh, in the opposite direction that is called as a uh, capsular hydrostatic pressure so capsular hydrostatic pressure is in the opposite direction and uh, usually blood is also having the colloidal particles blood is having colloidal particles because of uh, you have uh, colloidal osmotic pressure colloidal osmotic pressure which is also in opposite direction to the glomerular filtration so glomerular filtration pressure is in one direct down direction and you have two pressures which are in opposite direction one is the capsular hydrostatic pressure and the second one is the uh, this is a uh, osmotic pressure osmotic pressure that is existing due to the proteins so these uh, so here you can observe how to calculate the gfr glomerular filtration rate so glomerular filtration rate is carried out by this formula in which you have three different types of pressures so which is uh, which gives rise to glomerular net filtration pressure so glomerular net filtration pressure is due to the glomerular blood hydrostatic pressure which is in the down direction and do you have a capsular hydrostatic pressure which is in the up direction and uh, due to the osmotic pressure okay oncotic pressure uh, existing due to the proteins in the blood which is also in the uh, against to the glomerular filtration so usually we have already seen that glomerular uh, filtration pressure 70 to 55 to 70 so you have taken here 60 and coming to this is the hmm, the 32 is uh, the capsular hydrostatic mm of hg is capsular hydrostatic pressure and you have uh, the third one that is uh, osmotic pressure okay blood colloidal osmotic pressure so if you from 60 if you reduce these two 50 this two combinedly forms the 50 60 minus 50 gives rise to 10 mm of hg so the uh, usually glomerular pressure glomerular filtration pressure is uh, 10 mm of hg with 10 mercury pressure the uh, blood is get filtered in the glomerulus so how can you calculate the glomerular filtration rate the glomerular filtration rate can be calculated by using this constant that is filtration constant into filtration pressure so okay, filtration constant that is kf and uh, so you have the filtration pressure so how can you calculate the filtration constant filtration constant is uh, nothing but it's a product of uh, hydraulic conductivity and surface area so due to the all this uh, tuft of uh, tuft of capillaries they'll give to a surface area of uh, nearly 1.73 square meters of surface area so this uh, surface area and uh, hydraulic conductivity if you multiply the uh, hydraulic conductivity with surface area then you will get the kf value when this kf uh, is multiplied by filtration pressure then you get the glomerular filtration rate 
which is uh, uh, around 125. So, glomerular filtration pressure is 10 mm of Hg and Kf value is 12.5 and when 12.5 is multiplied with 10, you are getting 125. So, 125 ml per minute blood is filtered, 125 ml of blood per minute is filtered through this glomerular filtration. Right. So, what is the importance of this glomerular filtration rate? Usually, uh, in the this is having uh, um, much clinical importance. If the kidney is working in normal, normal way, then the glomerular filtration uh, rate uh, it should be up to 60. If it is uh, <coughs> from, uh, if it is reduced from 55 to 20, it indicates uh, there is a problem. There is a kidney disease, um, and if it is uh, lesser than 50, okay, so it should be 120 to 60. It's normal functioning of the kidney. So if it is left less than 60, 60 to 20, you can say there is a kidney disease. If it is lesser than 20, it indicates the kidney is complete failure. So, glomerular filtration uh, rate can be calculated uh, by some other formula also. So, in, this is having the clinical importance. Now, we have observed how the blood is get uh, filtered in the glomerulus. Right. Once again, we will go back and we see this how the filtration process is carried out. So, blood is uh, coming through the efferent arterial and going out through the efferent arterial and blood comes through the efferent arterial. So, you have uh, the three different types of pressures are working here. One is uh, the glomerular hydrostatic pressure uh, which is in the down direction, capsular hydrostatic pressure and blood osmotic pressure which is in the opposite direction uh, by these three pressures uh, combinedly forms 10 mm of Hg pressure which allows the blood to be filtered. So, this uh, uh, actually the filter, filtered blood is collected into this uh, uh, structure, this uh, Bowman's capsule and and it is then passed into the proximal convoluted tube, right. So, again uh, the remaining blood is passed through this uh, uh, afferent arteriole into vasa recta, right. So, this is the uh, what is the glomerular filtrate contains? What is the difference between glomerular filtrate and plasma? You can see the plasma water, uh, the amount of water in plasma and glomerular filtrate are same. So, it is around uh, for example, 900 ml of uh, water is there in plasma, the same amount of is uh, filtered because uh, water has uh, water has no uh, no obstruction, it directly passes through the fenestrae and slit diaphragm and it comes down. Then uh, proteins, the proteins proteins is uh, around if it is 80 inside the plasma there is a nil in in the glomerular filtrate no proteins get filtered and coming to other ions the different types of ions you can see uh, the glucose is completely filtered amino acids are smaller which are also completely filtered and you have uh, uric acid, urea uh, then uh, other components creatinine which are completely filtered. So, these all uh, these are, are existing in the uh, glomerular filtrate, but no protein, no cells are existing in the glomerular filtrate. Only smaller, smaller molecules are existing amino acids, glucose, creatinine, urea all these uh, components are existing in the, the primary glomerular filtrate. So, then uh, this filtrate is passed through to the second part of the kidney. So, that is called as the renal tubules. The second half of the kidney is the renal tubules. In the first half, uh, we have seen the glomerular filtration process and now we will discuss uh, this filtrate, how this filtrate is passed through these uh, the same structures called renal tubules. In the renal tubules, we already see that uh, we have the uh, proximal convoluted tubule which is around 50, 14 mm in uh, length, 14 mm in length, then you have Hanley's loop, then you have distal convoluted tube, then collecting duct. So, we will see uh, these uh, renal tubules, what is the process that is taking place in the renal tubules. In the renal tubules, uh, uh, you have observe, you can observe two different processes that is the uh, 
uh, reabsorption that is the selective reabsorption process and the second one is tubular secretion these two are uh, the in the urine formation the first step we have already the discussed that is the glomerular filtration now we are studying the second two steps uh, next steps uh, that is the tubi uh, tubular reabsorption and uh, you have the third one is the tubular secretion so one by one we'll see how this process will take place so the first part of the nephron so that is glomerulus and the second one is the proximal convoluted tube so which is of around 14 mm uh, millimeters of uh, length this proximal convoluted tubule is the area where uh, maximum reabsorption takes place uh, maximum reabsorption means uh, around 65% uh, of uh, the filtrate is absorbed in the proximal convoluted tube so here uh, completely 2 by third of the water is absorbed and uh, you have 100% so you can observe 100% absorption of glucose 80% abs absorption of phosphates and 65% of sodium and potassium are absorbed here so this is the so proximal convoluted structure this is the proximal convoluted structure here you have uh, the brush borders in the proximal convoluted tubule inside uh, you have the brush borders so this is called as the tubular side this is the tubular side so the, in the tubular side you can observe this is the apical apical side uh, in the apical surface you can observe the micro uh, villi like structures so which are helping in the uh, increasing the surface area for reabsorption so through these micro villi usually uh, the different uh, all the uh, so all the tubular filtrated components are reabsorbed so here the reabsorption of amino acids complete reabsorption of amino acid and uh, uh, glucose is taking place here 100% of glucose reabsorbs here and you can see the reabsorption of uh, sodium uh, to some extent and potassium sodium potassium to around 65% of sodium potassium reabsorbed here so you have uh, uh, reabsorption uh, is carried out by different types of uh, proteins that is uh, sodium potassium adipase sodium potassium adipase sodium potassium adipase helps in the reabsorption of uh, sodium into the vasa recta into the vas this is the vasa recta here you have this is the uh, Uh, this is the blood vessel uh, side where uh, your these uh, cells this is the proximal convoluted cells so from this proximal convoluted tube cells uh, sodium is reabsorbed by sodium potassium adipase coming to how this uh, hco hco3 minus uh, ions are also reabsorbed even in proximal uh, convoluted tubules h plus ions are uh, usually they are secreted they are secreted by the proximal convoluted tubule into the tubule proximal convoluted tubule walls into the tubular tubule so when h plus is uh, secreted it uh, it it combines with the bicarbon hco3 minus hco3 minus uh, plus h plus forms the h2co3 again this h2co3 by the enzyme car carbonic anhydrase is converted into h uh, this is converted into h2o plus co2 co2 is the easily diffusible gas so it diffuses into the cells of the proximal convoluted tube and it diffuses into the uh, blood vessels vas recta so co2 is uh, uh, like that uh, you can see the uh, secretion of h plus ions and uh, reabsorption of sodium and uh, reabsorption of all other glucose amino acids okay so this is uh, you can observe that uh, 65% of the reabsorption is carried out in the proximal convoluted tubules okay which are having highly uh, which are lined by you know, this microvilli like structures which increases the surface area and the proximal convoluted tubule cells are uh, having uh, actively working cells which are uh, uh, having a large amount of mitochondria also for the uh, for carrying out so you need uh, atp for sodium potassium atp is that's why large amount of atp is produced actively working mitochondria cells are existing in the proximal convoluted tubules then you can observe the second one that is the henle's loop 
So, at we already saw in the nephron structure that you have a descending limb of loop of Henle, then you have the ascending limb of loop of Henle, then um, right in the ascending again you have two different types uh, one is a uh, thin and the second one is the uh, thick ascending loop of Henle. right so this is the structure you can see this is the proxy from the proximal convoluted tube uh, the filtrate reaches to the um, this is the descending loop of Henle, and this is the ascending loop of Henle, which is thin ascending loop of Henle, and this is the thick ascending loop of Henle. So, the nature has given uh, the wonderful structure here. So, you can see the counter current, uh, current, counter current multiplier mechanism here. So, as the proximal convoluted tube, uh, tubule passes the filtrate here, usually the blood osmolarity is around 300. Uh, so, this 300 blood osmolarity, the blood with 300 osmolarity when reaches to the proximal convoluted tube as we saw here proximal convoluted tube. So, where uh, because of the reabsorption of water and solutes in the same amount, the 300 osmolarity is uh, maintained here also. So, with the 300 osmolarity, the filtrate reaches, filtrate reaches to the this uh, descending loop of Henle. So, this 300 osmolarity uh, filtrate when it goes to the here actually uh, you can observe in the descending loop of uh, Henle there is no reabsorption of uh, there is no reabsorption of ions only water gets reabsorbed here. This is the region which is having a large reabsorption of water. So, when water gets reabsorbed here, so automatically what happens the solute concentration increases and osmolarity is also increases. So, when the osmolarity increases this increased osmolar solution, so this increased osmolar solution reaches to here. So, osmolarity uh, increases by two different mechanism that is the counter current mechanism. Uh, so, we will see the counter current mechanism uh, with uh, just a small gap. Okay. So, uh, when this in the counter current mechanism what is happening? So, when the filtrate which is around 300 osmolar when water is get reabsorbed here the osmolarity increases to 400 with this 400 osmolar uh, uh, osmolarity filtrate when it goes and reaches to this uh, uh, this is a thick this is the thick henley's loop thick ascending henley's loop here you have uh, sodium potassium chloride sodium potassium chloride channels uh, NaKCC Na channel so these uh, special type of uh, channels existing here which pumps uh, sodium potassium and chlorine so because of the pumping of the solutes here what is happening so here you have the interstitial region so in the interstitial kidney uh, the nephrons are uh, surrounded uh, in between the nephrons you have the interstitial region so the interstitial region region the usually here the osmolarity increases. So, osmolarity increases uh, due to the due to the pumping of uh, ions. So, when the osmolarity increases here automatically what happens due to osmosis uh, again more water more water comes out of the this uh, descending loop of Henle. So, as more water is coming it the solute gets more concentrated that is from 400 to 700, 700 to uh, 900, 900 to 1200 in this way osmolarity increases. Uh, what is the what is happening here? So, when the filtrate is coming down, filtrate is coming down here uh, because of the reabsorption of water only reabsorption of water the concentration is going on increasing. So, when the concentrated uh, uh, filtrate reaches here what is happening there is a special channel called sodium potassium chlorine channel which is pumping the solutes due to the solutes are pumping here in the interstitial region so more uh, osmolarity interstitial region osmolarity is increasing so as this is increasing more amount of water get uh, uh, more amount of uh, water is diffused due to the this uh, uh, interstitial region due to the osmosis uh, because high cause water moves from low concentration uh, from uh, high concentration to so this uh, this is having 
high concentration due to the pumping of the ions so water moves uh, again uh, what happens because of the movement of what water more concentration of the solute ions increases more up to 1200 the osmolarity reaches and then coming to the uh, this is the ascending loop of henle where uh, your solute molecules again gets reabsorbed this will cause uh, again decreasing in the osmolarity so here uh, up to up to the this uh, curve this loop osmolarity increases and again here what is happening again osmolarity decreases from 1200 to again due to the channels due to the ionic channels uh, which uh, again uh, diffuses the ions automatically the osmol here completely only permeable to water here permeable to ions also so permeability of ions causes uh, uh, the Uh, for the movement of ions and again so the concentration again goes on decreasing so how how much uh, osmolarity reaches to 100 uh, from uh, 300 to 100 right then uh, what happens this uh, uh, again when this reach uh, this is the what we have said this is the uh, thick ascending loop of henle then it is entered into the distal convoluted tube distal convoluted tube in the distal convoluted loop uh, so this is tubule you can observe uh, so this is the distal convoluted tube where you can observe the absorption so in the distal convoluted tube and collecting duct uh, there is a special mechanism of uh, absorption of water and na plus so maximally here you have observed 65 proximal convoluted tube. Tube, sixty-five percent of uh, filtrate is absorbed, and Henle's loop you can absorb twenty-five percent of the uh, filtrate is absorbed, and remaining twenty uh, percent uh, is absorbed in the distal convoluted tube and collecting duct. So we'll come to this later. So uh, actually it maintains the production of renin so the reabsorption in the distal convoluted tubule is uh, usually due to the renin angiotensin uh, system or rass ross system so this uh, renin angiotensin aldosterone system which implements a major role in the reabsorption process so here you can see when the afferent arteriole enter into the glomerulus you have a special type of structure which is called as a, this is a juxtra glomerular apparatus this juxtra glomerular Apparatus consists of uh, a cells called uh, uh, pol uh, polkisen cells, and uh, these are the uh, the macula densa cells. Uh, macula densa cells are the special cells which are existing, and uh, polkisen cells. Uh, both these cells combinedly forms the structure which is called as uh, uh, juxtra glomerular apparatus. Uh, this juxtra glomerular apparatus uh, actually it maintains the production of renin so renin is the hormone which converts the angiotensin here you can observe that so renin is the hormone which is produced from the kidney from the juxtra glomerular apparatus this so this uh, renin converts the angiotensinogen into angiotensin so the angiotensin inside the lungs uh, it is converted into angiotensin 1 to angiotensin 2 then angiotensin which uh, plays very angiotensin 2 which uh, actually activates the aldosterone aldosterone then plays the important role in the process of reabsorption so aldosterone and you have anti diuretic hormone so anti diuretic hormone adh uh, which is having key role in the reabsorption of water aldosterone which is having a key role in the reabsorption of uh, so you can see here reabsorption of uh, um, sodium ions and water are maintained by aldosterone and uh, this uh, 
ADH hormone. So in the distal convoluted tube and collecting ducts, uh, both are having very important role here hormonal regulation you can observe. So that is ADH hormone which helps in the reabsorption of water. Then uh, you have uh, this uh, angiotensin which is uh, uh, having very important in the ROS, ROS uh, system having important role in the reabsorption of water. In the collect this collecting duct and uh, this uh, distal convoluted tubule water gets uh, reabsorbed water gets completely reabsorbed the third process is uh, tubular secretion so this is the tubular secretion so what is tubular secretion now, tubular secretion is the process uh, which occurs uh, simultaneously during uh, uh, in the reabsorption process. Uh, so, some substances and dry products that are produced from the metabolism uh, which are toxic uh, are secreted into the renal tubules by the process called tubular secretion. In tubular secretion, actually the components uh, such as uh, the H plus ions, K plus ions, ammonia, urea, creatinine and some histamines and some drugs such as penicillin which are get uh, secreted. So, tubular secretion occurs in the proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule both are having important role in the tubular secretion process. So, uh, the secretion of hydrogen ions, toxic components all takes place in tubular secretion. So, in actually this is the components of urine and plasma. In the urine you have actually which uh, the volume of the urine which depends on the osmoregulation and due to the ADH hormone which are having important role in the volume of the urine. Then uh, urine formation, the entire process of urine formation is carried out in three steps. The first one is glomerular filtration, then selective reabsorption, then the third step is tubular secretion. Usually uh, your kidney uh, is getting the 25 percent of the cardiac output in the 25 percent of the cardiac output which is accounting for 1.1 liter per minute which gets which is 1.1 liter per minute is actually it is filtered and you are generally this filtrate is having how much filtrate is formed due to the cardiac output that is 180 liters per day the glomerular filtrate that is formed is one 180 liters per day and this glomerular filtrate uh, gets uh, reabsorbed and uh, your volume of the urine is decreased to 0 0.8 to 2, uh, 2 liters per day. So, this is the complete uh, cardiac output then the how much glomerular filtration comes cardiac output 25 percent of the cardiac output accounts for 1.1 liter per minute. So, this much of blood is uh, passed through the, nef uh, through the nephrons and uh, 180 liters of uh, 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 glomerular filtrate comes and this uh, this 180 liters get reabsorbed to form only 0 0.8 to 2 liters of urine per day. So, this is the entire process of urine formation and how the kidneys were uh, kidneys uh, structural and functional units nephrons work. So, this is the entire mechanism we have seen. The first step we have seen the glomerular filtration then in the second step you have seen the selective reabsorption how the different uh, water glucose and all the different types of minerals how it gets reabsorbed by the selective reabsorption and how the toxic components are secreted by tubular secretion. So, by the end uh, so only uh, uh, depending on the volume of water that is consumed by person uh, what is the amount of uh, urine that is excreted the excreted urine is around 0.8 to 2 liter per day. Thank you. Dear students, heroes man am finally are low cluster paper key maniki cluster paper law on advanced numerical analysis low numerical methods numerical integration tells kunna heroes numerical integration and easy on day 
chapter easy ka score hote nindla four a models ante vakte triple a dal rule Simpson one third rule three a third rule vedal sir rule. ये four problem four मात्र सुलझ चुका चितंगा रण्ड मॉडल्स एग्जाम्स के स्तर हो क्या बट्टी ये प्रॉब्लम्स ने मानों चाहिए तो द्वारा इजी का मार्क्स राठ में काकोन इजी का उच्चास्ते एडिशनल का मानों में ये प्रैक्टिसेस आवश्यक होना होना तो क्या बट्टी मेरे चल तक को टाइम में एफर्ट चेसी इजी का मेरे मार्क्स कोर्� Second का second fifteen minutes लो tripjadal rule दर में तो problems third fifteen minutes लो Simpson's one third rule दर में तो problems तो discuss चाहिए दान करना ना first of all numerical integration what is integration why we are using integration what how to measure a curve land विशाल दर्ज करना first what is integration integration नेंटे एंडी Integration is the process of measuring the area under a function plotted on a graph or a curve. So, integration is nothing but uh, measuring the area uh, plotted on a curve or a graph. For example, this diagram we can choose the diagram we can choose the diagram we can choose the x-axis y-axis and the curve we can choose the curve आ कारण लो आ डाटेड लाइंस लो शेड इन पार्ट में मानो ये ये क मध्य अलग मेजर चाहिए चो मेजर चाहिए टेस्ट दान ने इंटीग्रेशन आता हूँ सो मानो न्यूमेरिकल मेथड्स अन्य बाद को नहीं ये रोज़ मानो नेच्च को बेटिप जाए रोल्स करनी सिम्पसन्स वंतर रोल करनी नेच्च को नहीं अलांटी एरिया से नहीं मेजर चा� हिंदू को वो फंक्शन में इंटीग्रेट चाहिए दाउन कुंटा। दिन की चार एग्जांपल्स होने हैं। मोस्ट ऑफ़ द कॉमन एग्जांपल्स आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ़ योर बॉडी फ्रॉम योर एन एक्सेलरेशन फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ योर बॉडी फ्रॉम योर वेलोसिटी फंक्शन। सो एक्चुअल के न्यूमेरिकल इं ये अप्लाइड मैथमेटिक्स लो ये कोई का मानो मैं टे पर्टिकुलर का फिजिक्स लो मान के कोई का स्टार्ट होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है ना दी ये पूरा दानी रिलेशन अक्सर मान अब दूर जैसे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन ने रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी वेलोसिटी लो मल्ली डिफरेंशिएट चेस्टे Healthy <laughs> Sometimes the evaluation of the expression involving these integrals can become very difficult if not determined. For this reason, a wide variety of numerical methods has been developed to simplify integrals. So, integral degree level is the four models. So, if we have a lot of methods, we can use the degree level in four methods. Why? We can use the integrate and calculate. We can use the function to be complicated. We can use the integrating methods to be complicated. We can use the methods to be complicated. Applications of numerical integrations. As a numerical integrations ki applications second on time. Actually, when we talk about the numerical integrations, we talk about the numerical integrations applications in the engineering factor. We talk about the applied mathematics. We talk about the engineering fields. Almost all engineering fields are in applications. Particular ga mechanical engineering lo gaani, civil engineer lo gaani, computer engineering lo gaani, space technology lo gaani, each and everything engineering kaan, engineering gaane concept lo kachchi thanga engineering valu, e numerical integration ekko ga varthar. So next, how to measure ye car? Wo car mein mana alla measure chasta. Ika diagram lo choose the mana ke caro kan bostandi. 
ఆ కర్వ్లో మనం ప్లా ఏదైతే డాటెడ్ ఏరియా ఉందో ఆ డేటెడ్ ఏరియాకి చూడండి అక్కడ గ్రాఫ్లో ఏ బి అనే పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో ఏదైతే డాటెడ్ ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియాని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏని ఏమంటామంటే లోవర్ లిమిట్ అంటాం బిని అప్పర్ లిమిట్ అంటాం సో ఎఫ్ డాటెడ్ ఏరియా ఉన్న ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఇంటిగ్రెన్ అంటాం సో దీని ఏరియా వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ నేను ఈరోజు ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ ఎలా డెరైవ్ చేసే అంటే ఏ దేని నుంచి ట్రిపిజాయిడల్ వచ్చింది న్యూటన్ కోర్స్ డెరైవ్ చేసామా అది ఎలా డెరైవ్ చేశారనే దాన్ని నేను టచ్ చేయట్లేదు ఈరోజు ఓన్లీ ఏంటంటే ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే సిమ్సన్స్ రూల్ దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే నేర్చుకుందాం తర్వాత క్లాసుల్లో ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ని సిమ్సన్స్ రూల్ని త్రీ ఎయిత్ రూల్ని డిరైవ్ చేయడం మనం నేర్చుకుందాం సో ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ మన అందరికీ తెలుసు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా నేర్చుకున్నాం మనం ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ నాట్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఎన్ హెచ్ వై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ ఇంటూ వై నాట్ ప్లస్ వై ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ ఇప్పుడు మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇన్ని న్యూమరికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫార్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా సిమ్సన్స్ రూల్ ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ త్రీ ఎయిత్ రూల్ వెడల్స్ రూల్ ఇన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు ఈ రూల్స్ అన్ని వచ్చాయి ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ చూడటానికి చాలా ఈజీగా ఉంది దీంతో మనకి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు కదా ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయని క్వశ్చన్ వస్తుంది అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మనం వేసుకోవాలని క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ నిజంగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుందా చేయదా సో ఈజ్ ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్గా ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ అంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రాఫ్లో మనం కర్వ్ చూస్తే మీ కర్వకి నేను ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ కర్వ్లో బ్లూ కలర్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ బ్లూ కలర్ లైన్లో కొంత పార్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈ పార్ట్ నాకు అన్నెసరీ పార్ట్ అంటే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేని పార్ట్ ఇది నా కర్వ్ ఇది నా కర్వ్ ఈ కర్వ్లో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏజీ ఏం చేశానంటే నేను ఒక లైన్ డ్రా చేశాను దాన్ని ఎఫ్ఆఫ్ వన్ అనుకున్నాను ఈ ఏరియాలో నేను కట్టాల్సింది ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అలాగే ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందిలా చూడండి ఈ ఏరియా నేను యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందిలా కానీ ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇలా లైన్ డ్రా చేయడం వల్ల ఈ ఏరియా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దీన్ని ఒమిట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ట్రిపజాయిడల్ రూల్ అయింది టూ పాయింట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంత అనవసరమైన ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కావాల్సిన ఏరియా ఒమ్మీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనిలో ఎక్కువ ఎర్రర్ రేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదు సుమారుగా ద ఎర్ర రేట్ ఇన్ ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ ఎంత ఉంటుందంటే ఈ ఈక్వెల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ మాడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ హోల్ క్యూబ్ ఎంత ఎర్రర్ ఉంటుంది ఇది ఎలా వచ్చింది ఏంటంటే ప్రస్తుతం తర్వాత క్లాసులో నేర్చుకుందాం కాబట్టి ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయకపోబట్టే నెక్స్ట్ సిమ్సన్స్ వన్ థర్డ్ రూల్ కానీ త్రీ ఎయిత్ రూల్ కానీ వెడల్స్ రూల్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చే అదే వాళ్ళు డెరైవ్ చేయడం జరిగింది అది ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం కూడా సో ఒకసారి ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ ఫార్ములా చూద్దాం చూసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ లెక్చర్కి వెళ్ళొచ్చు ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ నాట్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఎన్ హెచ్ వైడిఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ ఇంటూ వై నాట్ ప్లస్ వై ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ సో ఆన్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే న్యూమరికల్ మెథడ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు వాడుతున్నాం ఎక్కడ వాడుతున్నామో తెలుసుకున్నాం అలాగే ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ ఫార్ములా ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఈ వీటి గురించి మరిన్ని విషయాలు అంటే న్యూమరిక్ అనాలిసిస్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివితే మంచి విషయాలను మనం తెలుస్తాయి ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ బుక్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ అనాలిసిస్ బై ఎట్కిన్సన్ సెకండ్ది సర్వే ఆఫ్ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ బై టాడ్ థర్డ్ది న్యూమరిక్ అనాలిసిస్ బై డాక్టర్ జి శంకర్ రావు నాలుగు తెలుగు అకాడమీ
ఇప్పుడు మనం ట్రిపిజాయిడల్ రూల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం సో మై ఎయిమ్ ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో ట్రిపిజాయిడల్ రూల్లో ఒకసారి మరి చేసి చూద్దాం ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ అన్ ప్లస్ హెచ్ వై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ ఇంటూ వై నాట్ ప్లస్ వై ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వన్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు కట్టాల్సిన కర్వ్ ఇలాగా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ కర్వ్లో వై ఎక్స్ నాట్ నుంచి ఎక్స్ ఎన్ సబ్ పార్ట్స్గా ఇంటర్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్గా స్ప్లిట్ చేశాను నేను ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ సో వన్ ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఎన్ ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్స్లో ఎక్స్ నాట్ కరెస్పాండింగ్ వై నాట్కి వై ఎన్కి ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వట్లా రిమైనింగ్ అన్నిటికీ దేని బట్టి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం టూ 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 సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఈ ఫార్ములా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో వై ఎ నాట్ వై ఎన్కి మాత్రం ఎటువంటి దేంతో మల్టిప్లై చేయట్లా రిమైనింగ్ ఆల్స్ అవ్ ఇంటర్వెల్స్ని టూ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తాను కాబట్టి టూ ఇంటూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వన్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ డిఎక్స్ బై వన్ ప్లే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టేకింగ్ ఎన్ ఈక్వెల్ టు ఫైవ్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వెల్ టు వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హియర్ లోవర్ లిమిట్ ఈజ్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ బి ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ ఎన్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వీ నో దట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ బై ఎన్ కాబట్టి బి అంటే వన్ ఏ అంటే జీరో కాబట్టి వన్ మైనస్ జీరో బై ఫైవ్ సో దిస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ దిస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి సిక్స్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ చూస్తే ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వన్ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ హెచ్ సో ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ హెచ్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది బికి ఈక్వల్ అవుతుంది బి ఈక్వల్ టు వన్ అలాగే ఎక్స్ నాట్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ వాల్యూస్ నుంచి నేను ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ నాట్ ఏకి ఈక్వల్ కాబట్టి జీరో ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వన్ హెచ్ ఎక్స్ వన్ కాబట్టి జీరో ప్లస్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ అంటే జీరో పాయింట్ టూ అవుతుంది ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ టూ హెచ్ కాబట్టి ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇది ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ సో ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో ప్లస్ త్రీ ఇంటూ హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సో సింప్లిఫై చేస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ ఇది ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ సో ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూ ఇది ఎక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ హెచ్ అంటే ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా నేను ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను వీటికి కరస్పాండింగ్ గా నేను వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను సో ఇవి ఎక్స్ నాట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్లి వైలో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను సో నాకు వై వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి వై అంటే ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ప్రతిసారి ఎక్స్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ అంటే జీరో కాబట్టి వాల్యూని ఫంక్షన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ ప్లస్ జీరో స్క్వేర్ అవుతుంది సో జీరో స్క్వేర్ అంటే జీరో కాబట్టి వన్ బై వన్ అవుతుంది
therefore y1 value 0 0.961538 similarly x2 equal to 0 0.4 kappa then this is function of substitute just 1 by 1 plus 0 0.4 whole square out the then simply by just 1 by 1.16 out the that equal to 0 0.83 2069. Therefore, x2 value 0 0.832069. x3, x3 value 0 0.6 and 0 0.3 this case functional substitute just 1 by 1 plus 0 0.6 whole square. This is equal to 1 by 1 plus 0 0.36. So, simplify just 1 by 1.36 out in the then simplify just 0 0.73. 5294. Therefore, y3 equal to 0 0.735294 x4 value. x4 equal to 0 0.8. The value in the substitute as a function law 1 by 1 plus 0 0.8 whole square. Simple y just 1 by 1 plus 0 0.64 that equal to 1 by 1.64. Simplify just 0 0.60957. 56. Therefore, y4 value 0 0.609756. Final ga x5 x5 value equal to 1. Then this scale function of substitute just 1 by 1 plus 1 square and 1 by 1 plus 1 out and 1 by 2 out. 1 by 2 and then value 0 0.5 out. Therefore, y5 value 0 0.5. E rakanga manum x naught x1, x2, x3, x4, x5 cut up with corresponding y1, y2, y3, y4, y5 values cut up. If we values and need these kelly trip general rule of substitute to other. Trip general rule of tells together y equal to x naught to x naught plus n h y d x equal to h by 2 into y naught plus y n plus 2 into y1 plus y2 plus so on y n minus 1. So, these values replace as nano. You could have y n te, you could limit uh, lower limit 0, upper limit 1 ka bit integral 0 to 1 d x by 1 plus x square equal to h n te 0 0.2 by 2 ka bit 0 0.2 by 2 into bracket of y naught n te 1 y n n te 0 0.5 plus remaining y 1, y 2, y 3, y 4 values substitute as nano. So, plus 2 into 0 0.961538 plus 0 0.832609 plus 0 0.735294 plus 0 0.609756. If you then simplify just the 0 0.2 by 2 value, 0 0.1 of the 1 plus 0 0.5 into 1.5. So, 2 into e bracket loan on the sum chase the 3.31997 of the so, then simplify just the 0 0.783714 for us. If you do exact value to the check chat, the man cutting a trivial rule of man cutting a value exact equal to the anta difference and there are lost in the man so check chat. Check chest the man key trivial rule key exact value can the error in the anta difference and there are those night man of fine out chat. So, exact equation, exact value cut all and 0 integral 0 to 1 dx by 1 by sorry dx by 1 plus x square. So, 1 by 1 plus x square integration no, tan inverse x, kabati tan inverse x lower limit 0 upper limit 1, kabati the knee near to tan inverse of 1 minus tan inverse of 0 tan 1 ikkada tan inverse of 1 kabatti 1 ante tan lo tan pi by 4 kabatti dinne raskochu tan inverse of tan pi by 4 kabatti tan and tan inverse cancel ayipothe pi by 5 mingiltundi tan inverse of 0 ante tan 0 kabatti so tan inverse of tan 0 ante 0 avutundi kabatti 5 by 4 minus 0 ante pi by 4 therefore the value approximately 0 0.785398 so, exact value man kanta chindi 0.785398. If we error calculate chadda, error is 0.785398. It is exact value minus mana cutting value 
వన్ ఫోర్ ఇది మనం ట్రిప్జాయిడల్ రూల్లో మనం వాడి కట్టింది సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎర్ర రేటు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా చూద్దాం ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్ టు లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ టేకింగ్ ఎన్ ఈక్వెల్ టు సిక్స్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వెల్ టు లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ ఇక్కడ లోవర్ లిమిట్ ఫోర్ అప్పర్ లిమిట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కాబట్టి ఏ ఈక్వెల్ టు ఫోర్ బి ఈక్వెల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ టూ అంటే అన్ని వాల్యూ ఇచ్చేసరి కాబట్టి అన్ని ఈక్వెల్ టు సిక్స్ తీసుకోమన్నాడు నా హెచ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం హెచ్ అంటే ఏమవుతుంది బి మైనస్ ఏ బై ఎన్ దేర్ ఫోర్ బి మైనస్ ఏ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ మైనస్ ఫోర్ బై సిక్స్ దిస్ ఈక్వెల్ టు వన్ పాయింట్ టూ బై సిక్స్ దీన్ని సింపుల్ఫై చేస్తే జీరో పాయింట్ టూ దేర్ ఫోర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ ఇప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి సబ్ సెవెన్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయి సో ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వన్ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ హెచ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ అంటే దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకి సో ఎక్స్ నాట్ అంటే ఏకి ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ సిక్స్ ఏమో ఎక్స్ బికి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఏకి ఈక్వల్ కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ అవుతుంది ఎక్స్ వన్ కి మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఫార్ములా ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వన్ హెచ్ కాబట్టి ఎక్స్ నాట్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సింప్లిఫై చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ టూ అలాగే ఎక్స్ టూ అంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ టూ హెచ్ కాబట్టి మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ త్రీ హెచ్ కాబట్టి ఈ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ కాబట్టి వాల్యూని ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది ఎక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ హెచ్ కదా సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎక్స్ సిక్స్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ కాబట్టి సింప్లిఫై చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ అవుతుంది ఈ రకంగా మనం ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడు వీటికి కరస్పాండింగ్ గా మనం వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వై సిక్స్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఎక్స్ నాట్ ఫోర్ ఎక్స్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ టూ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ కదా ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్లి ఫంక్షన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే లాగ్ ఫోర్ లాగ్ ఫోర్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ లాగ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ లాగ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ లాగ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ వన్ లాగ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ లాగ్ ఫైవ్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో నైన్ ఫోర్ లాగ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ వాల్యూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఈ రకంగా నేను లాగర్ దమ్ గానీ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ నుంచి ఈ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వై సిక్స్ ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాం ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్లి ట్రెబ్జాయిడల్ రోల్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో ఇంటిగ్రాల్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్ టూ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ బై టూ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వై నాట్ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ ప్లస్ వై అన్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఇది వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీరు రాసేసాను ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్ఫై చేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ అవుతుంది ఈ రెండు సమ్మె యాడ్ చేస్తే పింక్ కలర్లో ఉన్నవి వై నాట్ వై ఎన్ యాడ్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీ టూ జీరో అవుతుంది రెస్ట్ ఆ
again calculate the value of integral 0 to 1 x by 1 plus x dx. Second problem calculate the value of integral 0 to 0 0.6 e power x dx again integral 0 to 0 0.6 e power x dx. Last problem calculate the value of integral 0 to 1 square root of 1 minus x cube dx again integral 0 to 1 square root of 1 minus x cube dx. So, the section la man enhech kuna vante trip jaydral rule dan me the problems ras kuna ok na right. Okay, in the last 15 minutes, we will Simpson's one third rule. We will tell you about Simpson's one third rule. Then we will tell you about the problems. Actually, Simpson's one third rule is effective. In the case of the tripsidal rule, was based on approximation of the integrand by taking first order polynomial. But Simpson's one third rule is an extension of trapezoidal rule where the integrand is approximated by a second order polynomial. Kabat the din lo error rate takku gaon thundi din ni chal effectu ka vaad kochu. So ekar manang graph gan ka abjaro cheshte. Idi man actual ga e red color lo onna di manaki kaaval sina manang calculate chayal sina function an kondi. पॉल नाम कर्व ये पॉल ये कर्वन मानो ये किन्ना ना एरियन कैलकुलेट चाहिए ये कर ये की बी की मज़िला वाला ये रेड कलर करो किन्ना ना एरिया कैलकुलेट चाहिए सो सिंसन संतर रूल चोरने दान चाला नियर का विल तू मान कि एरियन कैलकुलेट जासन दे काबटी इन दिलो ट्रिब्यूजरल रूल करना चाला तक को एरर ये इंटरवल ये का मां बी ने यंत्र सिग्मेंट्स का मानो डिवाइड चेसी प्रतिसार ये वन बाय थर्ड सिम्पसन्स रूल अप्लाई जास्ता प्रति टू सिग्मेंट्स की वन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अप्लाई जेटिंग जरूरत होंगे जो उन्हें कड़ाई कार्बन मान के तीस कुंटे ये कार्बन ने किंदा उन्हा ये की बी की वन एरियन कैलकुलेट so, if we have sub-interval to split the area, we will have to do the same area. So, almost all of the area we have effectively calculated. So, we have to do the error rate. So, we have to do Simpson's one-third rule formula. So, Simpson's one-third rule formula is i equal to x0 to x0 plus nh y dx equal to h by 3 into y0 plus yn plus 4 into y1, y3, y5, y7, so on, plus yn minus 1 plus 2 into y2 plus y4 plus y6 plus so on, yn minus 2. This is Simpson's one third rule. This is the other words of Chappalante, h by 3 into y0 plus yn plus 4 into sum of odd ordinates plus 2 into sum of even ordinates. So, if we look at this diagram, we will see the confusion of this formula. If we look at this diagram, we will see the diagram of the curve and the A and B and the 7 partition split. So, x0 is x0. So, x0 is x0. So, x0 is x0. लाइट एक्साइड दाखा चीज़ हाँ गत कटे ही पहन दी सो एक्स नाट की एक्साइड की वन अंटे ये नहीं वैल्यू हो एक्स वन की फोर नली टू 
x2 కి మళ్ళీ x3 కి 4 x4 కి 2 x5 కి 4 x6 కి 2 x7 కి 4 అలాగే ఇచ్చుకుంటా అంటే ఏంటి 4 2 4 2 4 2 ఆల్టర్నేటివ్ చేస్తా అంటే ఆర్డ్ ఆర్డినెట్స్ కి ఏమో 4 ఈవెన్ ఆర్డ్స్ కి ఆర్డినెట్స్ కి 2 చేస్తా కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ మనకి తప్పు రాకుండా రాసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములా లో మనం 4 చోట 2 పెట్టినా 2 చోట 4 పెట్టినా ఫార్ములా మొత్తం రాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా ఫార్ములా తప్పు లేకుండా రాయగలరు ఇప్పుడు సింప్సన్స్ వన్ థర్డ్ రూల్ ఎలా అప్లై చేయాలో నేర్చుకుందాం ప్రాబ్లం షో దట్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు 1 dx బై 1 ప్లస్ x ఈక్వల్ టు log 2 టేకింగ్ n ఈక్వల్ టు 10 బై సింప్సన్స్ రూల్ here f of x equal to 1 by 1 plus x he and a equal to 0 and b equal to 1 so a equal to 0 and b equal to 1 n equal to 10 therefore h equal to b minus a by n that is equal to 1 minus 0 by 10 equal to 1 by 10 this is equal to 0 0.1 therefore h equal to 0 0.1 therefore we get x naught x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 ipo meer corresponding manam y1 y2 so y0 y1 y2 y3 y4 so on y10 dakke calculate cheyali so x0 value 0 x1 0.1 x2 0.2 x3 0.3 x4 0.4 x5 0.5 x6 0.6 x7 0.7 x8 0.8 x9 0.9 x10 10 అవుతుంది 10 అంటే 1 అవుతుంది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది ఇప్పుడు కరెస్పాండింగ్ గా మనం y వాల్యూస్ కాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో x0 నుంచి x10 దాకా ఉన్న వాల్యూస్ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను సో x0 అంటే ఇక్కడ 0 కాబట్టి 1 బై 1 ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 1 బై 1 1 బై 1 అంటే 1 అలాగే జీరో పాయింట్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో నైన్ జీరో అవుతుంది వన్ జీరో పాయింట్ టూ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ వస్తుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ త్రీ అవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ టూ అవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.4 పాయింట్ ఫోర్ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ టూ అవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 అవుతుంది ఈ రకంగా మనం వై నాట్ వన్ నుంచి వై ఫైవ్ దాకా కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసాం వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి మిగిలిన వై సిక్స్ నుంచి వై టెన్ దాకా ఈ టేబుల్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ ని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ అవుతుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ 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 అవుతుంది జీరో పాయింట్ నైన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ పాయింట్ నైన్ అవుతుంది దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ త్రీ అవుతుంది వన్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై వన్ ప్లస్ టూ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ బై టూ సారీ వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ దిస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ వన్ బై టూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ రకంగా మనం వై సిక్స్ వై సెవెన్ వై ఎయిట్ వై నైన్ వై టెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం యూజింగ్ దీస్ ఆల్ వాల్యూస్ నా వి ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇది సింప్సన్స్ అంత రూల్ కదా ఏంటి ఫార్ములా హెచ్ బై త్రీ ఇంటూ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వై నాట్ ప్లస్ వై టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ వై వన్ ప్లస్ వై త్రీ ప్లస్ వై ఫైవ్ ప్లస్ వై సెవెన్ ప్లస్ వై నైన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వై టూ ప్లస్ వై ఫోర్ ప్లస్ వై సిక్స్ ప్లస్ వై ఎయిట్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను సో ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ డిఎక్స్ బై 1 plus x equal to h and 0 0.1 by 3 into 1 plus y naught and 0 0.5 plus 4 into all odd ordinates plus 2 into all even ordinates 
దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు త్రీ సెవెన్ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కట్ చేద్దాం అలా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ డిఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి లాగ్ మాడ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ లిమిట్స్ జీరో టు వన్ సో లిమిట్ వాల్యూస్ అప్లై చేస్తే అప్పర్ వాల్యూస్ అప్లిట్ చేసినప్పుడు లాగ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే వన్ మైనస్ లాగ్ వన్ ప్లస్ లోవర్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేశాను సో ఇది లాగ్ టూ మైనస్ లాగ్ వన్ అవుతుంది లాగ్ వన్ అంటే జీరో కాబట్టి లాగ్ టూ మిగులుతుంది లాగ్ టూ మైనస్ జీరో లాగ్ టూ దేర్ ఫోర్ ఈ ఈ వాల్యూ లాక్ టూకి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి సింప్సన్స్ రూల్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూ లాక్ టూకి ఈక్వల్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఈ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ త్రీ సెవెన్కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి లాక్ టూ వాల్యూ కూడా అందుకే ఈక్వల్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ త్రీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ త్రీ టూ త్రీ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ టేక్ ఇన్ టు డిఎక్స్ టేకింగ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇయర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది సారీ సో హియర్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ బి ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ దేర్ ఫర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ బై ఎన్ కాబట్టి బి అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ సింప్లిఫై చేస్తే సిక్స్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ దేర్ ఫర్ హెచ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది వన్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను కాబట్టి ఎక్స్ వన్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ టూ అంటే మైనస్ టూ ఎక్స్ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఫోర్ అంటే జీరో ఎక్స్ ఫైవ్ అంటే వన్ ఎక్స్ సిక్స్ టూ ఎక్స్ సెవెన్ త్రీ సారీ ఎక్స్ నాట్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ వన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ మైనస్ వన్ x3 0 x4 1 x5 2 x6 3 అవుతుంది ఈ రకంగా నేను x0 నుంచి x6 దాకా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ లో సింప్సన్స్ రూల్ లో ఎగ్జాక్ట్ లో మూడిట్లో వాల్యూస్ కట్టి చెక్ చేద్దాం కంపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్ దీనికి y వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ కాలిక్యులేషన్ చేద్దాం సో ఎక్స్ నాట్ వాల్యూస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఏ నుంచి ఫంక్షన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇది మైనస్ త్రీ ఓల్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీ వన్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ సో ఎక్స్ వన్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ వచ్చింది సో వై వన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ త్రీ మైనస్ వన్ వాల్యూ ఫంక్షన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ అయింది వై టూ వన్ అవుతుంది ఎక్స్ త్రీ జీరో కాబట్టి జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జీరో వచ్చింది కాబట్టి వై త్రీ ఆల్సో జీరో ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ పవర్ ఫోర్ అంటే వన్ y4 ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ ఫైవ్ టూ కాబట్టి ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టూ పవర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ దీని వై 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 ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ అయింది ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ ఎక్స్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ కాబట్టి వాల్యూ ఫంక్షన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను త్రీ పవర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ సో వై సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ ఈ రకంగా మనం వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వై సిక్స్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ అప్లై చేద్దాం సింప్సన్స్ రూల్ అప్లై చేద్దాం ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కడదాం మూడిటికి కంపారిజన్ చూద్దాం ట్రిప్జాయిడల్ రూల్ సో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ త్రీ టూ త్రీ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ వై నాట్ ప్లస్ వై అన్ కాబట్టి వై నాట్ వై అన్ ఏమవుతుంది వై నాట్ ఎయిటీ వన్ వై అన్ ఎయిటీ వన్ కాబట్టి ఎయిటీ వన్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్డినేట్స్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సింపుల్గా చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీన్ సో స్ట్రిప్ జాయిడ్ వాల్యూలో ఆ ఫంక్షన్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ త్రీ టూ త్రీ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ డిఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఇప్పుడు సిమ్సన్స్ వన్ థర్డ్ రోల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో మైనస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ త్రీ టూ త్రీ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ డిఎక్స్ ఇన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అంటే వన్ సో వన్ బై త్రీ ఇంటూ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వై
So, integral minus 3 to 3 x power 4 dx. So, integral of x power 4 value and the x power 5 by 5 out and the. So, limit minus 3 to 3. So, the value substitute just 1 by 5 into 3 power 5 minus half minus 3 power 5. This equal to approximately 97.2 in the value. The value 97.2 in the. If the final one compare chase in a pudu, triplicate value of function value 115 or chindi. Exact value 97.2 or chindi. Simpsons one third rule of calculate chase the 98 or chindi. Kavati in the exact value 97.2 ki yed near gandhi. Simpsons one third rule near gandhi. Din ki din ki error rate chala takuga on difference chala takuga on the value ki. Can you come on triplicate rule of juice the? Chala difference on the Chala Khan Chala difference on the Kavati Mananja Pachente Simpsons one third rule gives a better result than Tripjad rule. Not in this case, any any case. So E case law choose na tripjadal rule canna Simpsons one third rule chala effective panjasunde. And the question tripjadal rule ki travata than values satisfy our Sarika outla than a Mali Simpsons one third rule find out chaser. Then you can have better than 3 Simpsons 3A3 loss. But also you will get a much better result. That's why you will get a better result. That's why you will get a better result. Simpsons 3A3 loss. That's why you will get a better result. Finally, in this 45 minutes, we will get a numerical integration. We will get a better result. 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 And we will get a better result. We will get a better result. We will get a better result. अलग है सिंसन स्वांतर रूल फार्मूला दर में प्रॉब्लम सेल्स को ना दिन ने मध्य ने विषय सेल्स को आटन कौशल दाग मिल चेप्पा नो ये रेफरेंस टेस्ट बुक्स चाहते वाले वो कटे या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय एटकिंसन एंड सर्वे ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स बाय टर्ड थर्ड दी न्यूमेरिकल लास्ट दे तेलुगु तेलुगु एकाडमी टेस्ट बुक ये बुक्स तो दो कुंटे मिक एडिशनल का जी विचारित है मिक चाला मंची नारेड जोश तो दे मिक केटवंटी डाउट्स गानी क्वेश्चंस गानी लाये हों ना मेर ना ईमेल एड्रेस लो कांटेक्ट चाहिए जो ना ईमेल एड्रेस तो एमये वीएन नवीन डॉट के के यू एमये Double line eight nine. नमस्कार इपड़ मन उत्पत्ति मरी विविध रकल उत्पत्ति कारकाल मरी उत्पत्ति फल मानव मनगड़क वस्तु उत्पत्ति की मध्य प्रत्यक्ष संबंध कल आर्थिक कार्यकलापाल मूलम मानवनी को साधारण मानवनी को अपरमित उ आधम अपरमित कोरकूटक वस्तु सेवल उत्पत्ति एतना अवसर उत्पत्ति अनगना मुड़ पदार्था उत्पत्ति कारकाल सहाय तो मानव को अवसरमे वस्तु तैयार चेयड़ना वस्तु उत्पत्ति चेयर भूमि श्रम मूलधन व्यवस्थापक मरी सांक परज्ञा मोदल वाट उपयोग वीटनी फल वस्तु उत्पत्ति जो का वीट मन उत्पत्ति कारका उत्पत्ति कारका भूमि श्रम मूलधन व्यवस्थापक सांक परज्ञा विधम उत्पत्ति कारकाल वस्तु उत्पत्ति प्रक्रिय उपयोग उत्पत्तिदार वाटी धरल जो 
ఉదాహరణకు భూమికి బాటకం శ్రమికుడికి వేతనాలు మూలధనానికి వడ్డీ అలాగే వ్యవస్థాపకునికి లాభాలు మొదలైనటువంటివి ఉత్పత్తి ఫలం ఉత్పత్తి ఫలం అనేది భౌతిక ఉత్పత్తి కారకాలకు మరియు భౌతిక ఉత్పత్తికి మధ్య గల సాంకేతిక సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఉత్పత్తి ఫలం అనేది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఎంత పరిమాణంలో ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము వాటి ఫలితంగా ఎంత పరిమాణంలో వస్తువు ఉత్పత్తి జరిగింది అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని సమీకరణము ద్వారా మనము చూడవచ్చు ఉత్పత్తి ఫల సమీకరణం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్సిఓటి ఈ సమీకరణం నందు ఎన్ఎల్సిఓటి అన్నటువంటివి వివిధ రకాల ఉత్పత్తి కారకాలను తెలియజేస్తాయి ఇందులో ఎన్ అనగా భూమి ఎల్ అనగా శ్రమ సి అనగా మూలధనం ఓ అనగా వ్యవస్థాపకుడు చివరిగా టి అన్నది సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది అలాగే పి అనగా వస్తువు ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తుంది చివరగా ఎఫ్ అన్నటువంటిది విధంగా ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రమేయ సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇలాగా ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రమేయ సంబంధాన్ని సూచించేటటువంటిదే ఉత్పత్తి ఫలము అయితే సాధారణంగా వస్తువు ఉత్పత్తి పరిమాణం అన్నటువంటిది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఉత్పత్తి కారకాలను ఎంత పరిమాణంలో మనం ఉపయోగిస్తున్నాము వాటి వల్ల వస్తువు ఉత్పత్తి ఎంత జరుగుతూ ఉంది అన్నటువంటిది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించడం అన్నటువంటిది కాలాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అందుచేతనే మనము ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో కాలం యొక్క ప్రాధాన్యత అధికంగా ఉందని చెప్పుకుంటాం ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధం స్వల్పకాలంలో ఏ విధంగా ఉంది అంటే స్వల్పకాలంలో మనం ఎలాంటి ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము వాటి ఫలితంగా వస్తువు ఉత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది అనే విషయాన్ని తెలియజేసేదే స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము దీనినే మనము చరానుపాత సూత్రం ఆధారంగా తెలుసుకుంటాం అలాగే దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది అంటే దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మనం ఎలాంటి ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము వాటి ఫలితంగా వస్తువు ఉత్పత్తి పరిమాణం ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది అనే విషయాన్ని తెలియజేసేదే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము దీనిని మనము తరహా అని అనుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రం ఆధారంగా తెలుసుకుంటాం ఈ విధంగా స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాలను గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మనము స్వల్పకాలము అనగానేమి దీర్ఘకాలము అనగానేమి పరిశీలన చేద్దాం ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఆధారంగా స్వల్పకాలము అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిర మరియు చెర అని రెండు రకాలుగా ఉన్నట్లయితే అంటే స్వల్పకాలము అనగా అక్కడ మనము ఉత్పత్తిలో కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను అలాగే ఉంచి మరికొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మాత్రమే మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదే మనం స్వల్పకాలం అంటాం దీర్ఘకాలం దీర్ఘకాలం అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలన్నింటినీ మార్చుకోవడానికి వీలున్నటువంటి సమయం అంటే ఇక్కడ మనం ఉపయో ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి కారకాలన్నీ చెర ఉత్పత్తి కారకాలే ఇలాగా దీనిని మనము దీర్ఘకాలం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనము 
స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము దాన్ని మనము చరానుపాత సూత్రము అని కూడా చెబుతాం చరానుపాత సూత్రము చరానుపాత సూత్రము అన్నటువంటిది స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి కేవలం చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మార్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉత్పత్తి పరిమాణం ఏ విధంగా మార్పు చెందుతూ ఉంది లేదా ఉత్పత్తి సంస్థ ఎలాంటి ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉంది అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది అలాగే ఈ సూత్రం ఉత్పత్తి ప్రక్రియనందు కేవలం చెర ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చుతూ ఉన్నందువల్ల ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చే మార్పులను సూచిస్తుంది కావున దీనిని మనము చరానుపాత సూత్రము అని చెప్పి కూడా చెప్పుకుంటాం అలాగే స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి మనం చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మార్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపాంత ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది మొదట కొద్దిగా పెరిగి తర్వాత క్రమంగా తగ్గడాన్ని మనము గమనించవచ్చు క్రమంగా ఉపాంత ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది క్షీణిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ సూత్రానికి క్షీణ ప్రతిఫల సూత్రము అని మరొక పేరు కూడా కలదు ఇప్పుడు మనము చరానుపాత సూత్రాన్ని కొన్ని ప్రమేయాల ఆధారంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది చరానుపాత సూత్రము ఈ ప్రమేయాలపై ఆధారపడి ఉంది ప్రమేయాలు మొదటిది ఈ సూత్రము ప్రకారము ఉత్పత్తి కారకాల సమ్మేళనాలను మార్చుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం చరానుపాత సూత్రం ప్రకారం ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో కొన్ని కారకాలు స్థిరమైనటువంటివి కొన్ని కారకాలు చరమైనటువంటివి అని సో విధంగా స్థిర మరియు చెర అని రెండు రకాల ఉత్పత్తి కారకాల సమ్మేళనాన్ని మనము ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ సమ్మేళనాన్ని మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నటువంటిది మన మొదటి ప్రమేయం ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాల సమ్మేళనాన్ని మార్చవచ్చు అనగానే మనకు ఒక డౌట్ ఏంటయ్య అంటే రెండు రకాల ఉత్పత్తి కారకాలు ఉన్నాయి స్థిర మరియు చెర అని మరి రెండింటినీ మార్చుకోవచ్చా అంటే ఇక్కడ స్థిర ఉత్పత్తి కారకము అంటేనే అది మార్చడానికి వీలు లేనటువంటిది కాబట్టి స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి కేవలం చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మార్పు చేస్తూ పోయినప్పుడు ఓకే ఆ విధంగా ఉత్పత్తి కారకాల సమ్మేళనాన్ని మనము మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఒక స్థిర కారకం ఐదు చెర కారకాలు ఒకవేళ సమ్మేళనాన్ని మార్చాలనుకుంటే స్థిర కారకం ఒకటి అలాగే ఉంటుంది కానీ చెర కారకాన్ని మాత్రం ఐదు ఉన్నది పది చేసుకోవచ్చు లేదా పదిని పదహైదు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఉత్పత్తి కారకాల సమ్మేళనాన్ని మార్చే అవకాశం ఉంటుంది రెండవ ప్రమేయం ఈ సూత్రం ప్రకారం కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మాత్రమే మార్చడానికి అవకాశం ఉండి మరికొన్నింటిని మార్చడానికి వీలు లేదు అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఇది స్వల్పకాలం కాబట్టి స్థిర ఉత్పత్తి కారకమైన ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని మార్చాలనుకున్నట్లయితే అది కేవలం చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మార్చడం ద్వారానే వీలవుతుంది మూడవ ప్రమేయం ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి చెర ఉత్పత్తి కారకాలన్నీ కూడా సజాతీయాలు అంటే మన ఇక్కడ చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంది అంటున్నాం అయితే ఆ విధంగా మార్చుతూ ఉన్నటువంటి చెర ఉత్పత్తి కారకం యొక్క అన్ని యూనిట్లు కూడా ఒకే విధంగా సజాతీయంగా ఉండాలి ఉదాహరణకు చెర ఉత్పత్తి కారకంగా మనం శ్రమను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు శ్రామికుల సంఖ్యను మార్చుకునే అవకాశం ఉంది అయితే ఆ మార్పు చేస్తున్నటువంటి శ్రామికులు అందరూ కూడా ఒకే విధమైనటువంటి పని సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి అంతేకాని ఒక శ్రామికుడు తక్కువ పని చేస్తూ ఇంకో శ్రామికుడు ఎక్కువ పని చేస్తూ అలాంటి వారిని నియమించుకోవడానికి అవకాశం లేదు చివరిగా సాంకేతిక విజ్ఞానంలో 
మార్పు ఉండదు మనము ఈ చరానుపాత సూత్రం గురించి పరిశీలన చేస్తున్నంత కాలము ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఏదైతే ఉపయోగిస్తున్నామో వాటిలో వాటి యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మార్పు చేయడానికి మనకు అవకాశము లేదు ఈ విధంగా ఈ ప్రమేయాలను ఆధారం చేసుకొని స్వల్పకాలంలో కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిరంగా ఉంచి మరికొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేస్తూ పోతున్నప్పుడు మొత్తము ఉత్పత్తి మరియు సగటు ఉత్పత్తి అలాగే ఉపాంత ఉత్పత్తులు మార్పుకు ఏ విధంగా వాటిలో మార్పు వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది వీటన్నింటినీ మనము ఒక పట్టిక ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఆ పట్టికను తెలుసుకోబోయే ముందు మనము మొత్తం ఉత్పత్తి ఉపాంత ఉత్పత్తి సగటు ఉత్పత్తి అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం మొదట మొత్తం ఉత్పత్తి మొత్తం ఉత్పత్తి అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో నియమించినటువంటి అన్ని ఉత్పత్తి కారకాల ఆధారంగా ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు దానిని మనము మొత్తము ఉత్పత్తి అని అంటాము నెక్స్ట్ సగటు ఉత్పత్తి సగటు ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో నియమించినటువంటి ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ సగటు ఉత్పత్తిని మనము తెలుసుకోవాలంటే మొత్తం ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని మొత్తము ఉత్పత్తి కారకాల చేత భాగించవలసి ఉంటుంది చివరిగా ఉపాంత ఉత్పత్తి ఉపాంత ఉత్పత్తి అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అదనంగా ఉత్పత్తి కారకాన్ని నియమించడం వల్ల వచ్చేటటువంటి అదనపు ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని మనము ఉపాంత ఉత్పత్తి అని చెప్పుకుంటాము ఇప్పుడు మనము స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మార్పు చేయడము ద్వారా వీటన్నింటిలో ఏ విధమైన మార్పులు వస్తాయి అన్నటువంటిది ఈ పట్టిక ఆధారంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ పట్టికను మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇందులో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మనము చూపించడము లేదు ఎందుకనగా స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకము ఏ విధమైనటువంటి మార్పులకు నోచుకోదు అందుచేత స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఇందులో మనము మళ్ళీ చూపనవసరము లేదు పట్టికలోని మొదటి వరుసలో చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మనం చూపిస్తూ ఉన్నాము చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఇక్కడ మనము శ్రామికుడిగా గుర్తించాము ఈ చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని క్రమంగా పెంచుతూ పోతున్నప్పుడు రెండవ వరుసలో మొత్తం ఉత్పత్తి మూడవ వరుసలో సగటు ఉత్పత్తి నాలుగవ వరుసలో ఉపాంత ఉత్పత్తులు ఏ విధంగా మార్పు చెందుతూ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని చూద్దాం చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని క్రమంగా పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది మొదట పెరిగి ఐదవ శ్రామికుని వద్ద గరిష్టమై తర్వాత క్రమంగా తగ్గడాన్ని మనము చూడవచ్చు అలాగే సగటు మరియు ఉపాంత ఉత్పత్తుల్లో వచ్చే మార్పును గమనించినట్లయితే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో చెర కారకాలను పెంచుతూ పోతున్నప్పుడు సగటు మరియు ఉపాంత ఉత్పత్తులు రెండూ కూడా మొదట కొద్ది పరిమాణం వరకు పెరిగి తర్వాత క్రమంగా తగ్గడాన్ని గమనించవచ్చు అయితే ఈ రెండింటి మధ్య మళ్ళీ తేడా ఉంది ఏంటయ్యా ఆ తేడాని చూసినట్లయితే సగటు ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది మొదటి ఇద్దరు శ్రామికులను నియమించినందువల్ల పెరిగి మూడవ శ్రామికుని వద్ద గరిష్టమై నాలుగవ శ్రామికు నుంచి క్రమంగా తగ్గడాన్ని మనము చూడవచ్చు అయితే ఈ సగటు ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నప్పటికీ ధనాత్మకంగానే ఉంటుంది అలాగే చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మనం చూసినట్లయితే పెంచుతున్నప్పుడు ఉపాంత ఉత్పత్తిని గమనించినట్లయితే ఉపాంత ఉత్పత్తి కూడా మొదటి ఇద్దరు శ్రామికుల వల్ల కొద్దిగా పెరిగి 
మూడవ శ్రామికుని నియమించినప్పటి నుండి క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది మూడవ శ్రామికుని నుంచి ఆరు రెండు జీరో ఈ విధంగా ఐదవ శ్రామికుని వద్ద అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి ఎక్కడైతే గరిష్టంగా ఉందో అప్పుడు ఈ ఉపాంత ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది శూన్యంగా ఉంది ఆ తర్వాత కూడా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో శ్రామికుల సంఖ్యను క్రమంగా పెంచినట్లయితే అంటే ఆ చెర కారకాన్ని ఆరు మరియు ఏడు యూనిట్లుగా పెంచుతూ పోయినప్పుడు ఉపాంత ఉత్పత్తి క్రమంగా తగ్గుతూ ఋణాత్మకం అవ్వడాన్ని మనము పట్టికలో గమనించవచ్చు అదే మైనస్ రెండు మైనస్ నాలుగు ఈ విధంగా ఉపాంత ఉత్పత్తిలో వచ్చినటువంటి మార్పుల ఆధారంగా ఉత్పత్తి సంస్థ పొందినటువంటి ప్రతిఫలాలను మనం ఇప్పుడు పరిశీలన చేద్దాం ఉత్పత్ ఉపాంత ఉత్పత్తిలో వచ్చినటువంటి మార్పుల ఆధారంగా స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి సంస్థ మూడు రకాల ప్రతిఫలాలను పొందుతుంది అవి ఏంటయ్యా అంటే మొదటిది వృద్ధి ప్రతిఫలాలు రెండవది క్షీణ ప్రతిఫలాలు మూడవది రుణ ప్రతిఫలాలు మొదటిది వృద్ధి ప్రతిఫలాలు ఈ వృద్ధి ప్రతిఫలాలను మనము మొదటి ఇద్దరు శ్రామికులను పెంచినప్పుడు గమనించవచ్చు అంటే స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మార్పు చేస్తూ పోతున్నప్పుడు ఉత్పత్తి సంస్థకు మొదట వృద్ధి ప్రతిఫలాలు సంభవిస్తాయి అంటే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా ఉత్పత్తి సంస్థ అన్నటువంటిది అధికంగా లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉత్పత్తి సంస్థ వృద్ధి ప్రతిఫలాలు వస్తున్న కారణం చేత ఆ శ్రామికుల సంఖ్యను ఏదైతే చెర ఉత్పత్తి కారకం ఉందో దాన్ని క్రమంగా పెంచాలనుకుంటుంది ఈ విధంగా పెంచడము ద్వారా మళ్ళీ ఉత్పత్తి సంస్థకు వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలాలు క్రమంగా క్షీణిస్తూ వస్తాయి ఇది రెండవ దశ ఇక్కడ ఉత్పత్తి సంస్థ క్షీణ ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉంటుంది క్షీణ ప్రతిఫలాలు అనగా ఉత్పత్తి సంస్థ పొందేటటువంటి ప్రతిఫలాలు లేదా లాభాలు అనేటువంటివి క్రమంగా తగ్గుతూ ఉన్నాయి అని మనం గమనించాలి అంతేకాని సంస్థకు నష్టం వస్తున్నట్టుగా కాదు ఇంకా అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి సంస్థకు నష్టం రావడం లేదు కాబట్టి అది ఇంకా చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ విధంగా చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఆరు ఏడు యూనిట్లుగా పెంచుతూ పోయినప్పుడు ఉత్పత్తి సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయాలు క్రమంగా పెరిగి అప్పుడు అది రుణ ప్రతిఫలాలకు దారితీస్తుంది అంటే స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని స్థిరంగానే ఉంచి చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అధికంగా పెంచుతూ పోయే కొద్దీ ఉత్పత్తి సంస్థకు మొదట వృద్ధి ప్రతిఫలాలు రావడం తర్వాత క్షీణ ప్రతిఫలాలు రావడం చివరిగా రుణ ప్రతిఫలాలు రావడం అంటే సంస్థ నష్టాలను పొందే అవకాశం కూడా కలదు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనము ఇప్పుడు ఈ రేఖాచిత్రము ద్వారా కూడా చూపడం జరుగుతూ ఉంది ఈ రేఖాచిత్రం నందు మనం గమనించినట్లయితే ఓఎక్స్ అక్షంపై చెర ఉత్పత్తి కారకము శ్రమను మనం చూపిస్తూ ఉన్నాము అలాగే ఓవై అక్షంపై మొత్తం ఉత్పత్తి సగతు ఉత్పత్తి అలాగే ఉపాంత ఉత్పత్తులను కూడా మనము చూపడం జరుగుతుంది ఈ రేఖా చిత్రం నందు ఉన్నటువంటి టీపి రేఖ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఇది మొత్తం ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి రేఖ మొత్తం ఉత్పత్తిలో వచ్చేటటువంటి మార్పులను ఇది సూచిస్తుంది అలాగే ఏపి అనగా యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ సగటు ఉత్పత్తి రేఖ ఇది సగటు ఉత్పత్తిలో వచ్చేటటువంటి మార్పులను మనకు సూచిస్తుంది అలాగే చివరిగా ఎంపి అనగా మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ ఇది ఉపాంత ఉత్పత్తి రేఖ ఉపాంత ఉత్పత్తిలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయి అన్నటువంటిది ఈ రేఖ మనకు తెలియజేస్తుంది మనము ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి సంస్థ చెర ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచుతూ పోయే కొద్దీ తనకు చేకూరేటటువంటి మూడు రకాల ప్రతిఫలాలను ఈ రేఖాపటంలో మనము చూపడం జరుగుతుంది 
మొదటిది ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అన్న మాట వృద్ధి ప్రతిఫలాలు రెండవది డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ క్షీణ ప్రతిఫలాలు చివరిది నెగిటివ్ రిటర్న్స్ అనగా రుణ ప్రతిఫలాలు అనేటువంటి మూడు ప్రతిఫలాలను కూడా ఇందులో మనము చూపిస్తూ ఉన్నాము ఈ రేఖాచిత్రం నందు మనము ఉపాంత ఉత్పత్తి రేఖను గమనించినట్లయితే ఎంపీ రేఖను ఇది ప్రారంభంలో కొద్దిగా పెరిగి తర్వాత క్రమంగా క్షీణిస్తూనే ఉంది ఈ రేఖను ఆధారంగానే మనము దీనికి క్షీణ ప్రతిఫల సూత్రము అని మరొక పేరు కూడా చూపించడం జరిగింది ఈ ఉపాంత ఉత్పత్తి రేఖ క్రమంగా తగ్గుతూ ఎన్ బిందువు వద్ద అక్కడ మనము చూసినట్లయితే మొత్తం ఉత్పత్తి ఎం బిందువు వద్ద గరిష్టంగా ఉంది ఎప్పుడైతే మొత్తం ఉత్పత్తి గరిష్టంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఉపాంత ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది శూన్యంగా సున్నాగా ఉండడం మనము చూడవచ్చు ఎం బిందువు తర్వాత మొత్తం ఉత్పత్తి క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే మొత్తం ఉత్పత్తిలో తగ్గుదల ప్రారంభమవుతుందో అప్పుడు ఉపాంత ఉత్పత్తి అన్నటువంటిది క్రమంగా రుణాత్మకం అవ్వడాన్ని ఈ రేఖా చిత్రంలో మనము చూడవచ్చు ఈ విధంగా మనము స్వల్పకాలంలో కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిరంగా ఉంచి మరికొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేస్తూ పోతున్నప్పుడు ఉత్పత్తి సంస్థ పొందేటటువంటి మూడు ప్రతిఫలాలను ఈ చరానుపాత సూత్రము ఆధారంగా మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇందులో స్థిర మరియు చెర అనే రెండు రకాల ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగిస్తున్నాము కావున దీనిని మనము స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అని కూడా చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు మనము ఈ స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం అన్నటువంటిది చూడడం జరిగింది తరువాత దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్ని మనము పరిశీలన చేద్దాం ఇప్పుడు మనము దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్ని గురించి చూద్దాం ఈ దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్నే తరహాను అనుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రము అని మనం చెప్పుకుంటాం తరహాను అనుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రము అన్నటువంటిది దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియనందు అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తి పరిమాణంలో ఏ విధమైన మార్పు వస్తుంది లేదా ఉత్పత్తి సంస్థ ఎలాంటి ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉంది అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది దీర్ఘకాలము అనగానే మనము ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం ఉత్పత్తి ప్రక్రియనందు రెండు రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలను సారీ అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చుతూ ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి సమయం అంటే దీర్ఘకాల కాలిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియనందు ఉపయోగించే ఉత్పత్తి కారకాలన్నీ కూడా చెర ఉత్పత్తి కారకాలే ఈ విధంగా అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి సంస్థకు మూడు రకాల ప్రతిఫలాలు ఇక్కడ కూడా లభిస్తాయి దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి సంస్థ పొందేటటువంటి మూడు రకాల ప్రతిఫలాలను మనము పరిశీలన చేసినట్లయితే అవి ఒకటి పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు 
వీటినే మనము వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అని కూడా అంటాము రెండు క్షీణ ప్రతిఫలాలు మూడు రెండు స్థిర ప్రతిఫలాలు మూడు క్షీణ ప్రతిఫలాలు ఇప్పుడు మనము పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాల గురించి తెలుసుకుందాం పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు ఉత్పత్తి ప్రక్రియ నందు ఉత్పత్తి కారకాల అన్నింటినీ మార్పు చేయడము ద్వారా ఉత్పత్తి పరిమాణంలో కలిగేటటువంటి మార్పు ఉత్పత్తి కారకాల పరిమాణాన్ని మనం ఎంతైతే మార్పు చేశామో అంతకంటే అధికంగా ఉంటుంది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉత్పత్తి కారకాలలో చేసినటువంటి మార్పు కంటే ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చే మార్పు అధికంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము తరహాను అనుసరించి పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు అంటాము ఉదాహరణకు ఉత్పత్తి ప్రక్రియ నందు మనము ఐదు శాతం ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేసినట్లయితే ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు శాతము ఐదు కంటే అధికంగా ఉండడం అయితే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలమునందు ఉత్పత్తి సంస్థ ఇలాంటి వృద్ధి ప్రతిఫలాలు లేదా పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలను పొందడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా మనము రెండింటిని చూద్దాం మొదటిది అవిభాజ్యత అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మనము ఏ ఉత్పత్తి కారకాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేసుకున్నామో లేదా నియమించుకున్నామో ఆ ఉత్పత్తి కారకం యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగించడం ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనము ఉత్పత్తి కారకం యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుందో ఫలితంగా వస్తువు ఉత్పత్తి పరిమాణము పెరిగి ఉత్పత్తి సంస్థకు వృద్ధి ప్రతిఫలాలు రావడానికి అవకాశం కలదు రెండవది ప్రత్యేకీకరణ ప్రత్యేకీకరణ అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అందరినీ ఒకే వద్ద కేంద్రీకరించకుండా శ్రమ విభజనను ప్రవేశపెట్టడం అంటే ఉత్పత్తి యూనిట్ను వివిధ భాగాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క పనిని ఒకరొకరికి పంచిపెట్టడం లేదా అప్పగించడం ద్వారా వారి వారికి ఆ పనిపై ప్రాధాన్యత పెరిగి నైపుణ్యము పెరిగి ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తువు పరిమాణాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని కారణం చేత కూడా ఉత్పత్తి సంస్థ వృద్ధి ప్రతిఫలాలను పొందే అవకాశం ఉంది రెండవది స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మనం ఉత్పత్తి కారకాలను నియమించినటువంటి పరిమాణము మరియు ఉత్పత్తిలో మా వచ్చినటువంటి మార్పు పరిమాణము రెండు కూడా సమానంగా ఉండడం సో ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మనం ఎంత శాతమైతే ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచామో ఉత్పత్తి పరిమాణంలో కూడా అంతే మార్పు వస్తుంది ఇది మనకు స్థిర ప్రతిఫలాలను సూచిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి సంస్థకు ఏ విధమైనటువంటి లాభము కానీ నష్టము కానీ చేకూరదు అని మనము తెలుసుకోవాలి చివరిగా క్షీణ ప్రతిఫలాలు క్షీణ ప్రతిఫలాలు అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియ నందు మనము ఉత్పత్తి కారకాలను ఎంత శాతమైతే మార్పు చేశామో లేదా ఎంత పరిమాణంలో మార్పు చేశామో ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు అంతకంటే తక్కువగా ఉండడం అంటే ఉదాహరణకు మనము ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు ఐదు శాతం చేసినట్లయితే దాని ఫలితంగా ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు శాతము ఐదు శాతం కంటే తక్కువగా ఉండడం సో ఇలాంటి ప్రతిఫలాలను మనము క్షీణ ప్రతిఫలాలు అని చెప్పని అంటాము క్షీణ ప్రతిఫలాలు అనగా ఉత్పత్తి సంస్థకు వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలాల పరిమాణము తగ్గుతూ ఉంది మనము మొదట స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాము క్షీణ ప్రతిఫలాలు అన్నటువంటివి మనకు ఉత్పత్తి సంస్థకు వచ్చేటటువంటి నష్టాలు కాదు కేవలం సంస్థ యొక్క ప్రతిఫలాలలో తగ్గుదల అంటే సంస్థ ఇదివరకు ఎంతైతే లాభాలను పొందుతుందో ఇప్పుడు తనకు వచ్చేటటువంటి లాభాల శాతము తగ్గినట్లుగా మనము 
గుర్తుంచుకోవలసి ఉంటుంది ఈ దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్ని మనము తరహాననుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రము అన్నాం ఎందువల్ల అంటే దీర్ఘకాలంలో అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చడానికి మనకు అవకాశం ఉంది అంటే అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చడము ద్వారా మనము ఉత్పత్తి తరహాలో మార్పు చేసే అవకాశం కలదు అదేవిధంగా స్వల్పకాలంలో మనము ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని మాత్రమే మార్చగలిగాం స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి కేవలం స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మార్పు చేయడం ద్వారా మనము ఉత్పత్తి పరిమాణంలో మార్పు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది కానీ దీర్ఘకాలంలో అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేసుకుంటూ ఉత్పత్తి తరహానే మనము మార్పు చేసే అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా ఉత్పత్తి తరహాను మార్చినప్పుడు ఉత్పత్తిలో ఏ విధమైన మార్పులు వస్తున్నాయి లేదా ఉత్పత్తి సంస్థ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏ విధంగా మూడు ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉంది అనే విషయాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది కావున దీన్ని మనము తరహాననుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రము అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఇందాక మనము క్షీణ ప్రతిఫలాలు చూసాం అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలను అన్నింటినీ మార్పు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మొదట వృద్ధి ప్రతిఫలాలు రావడం తర్వాత స్థిర ప్రతిఫలాలు రావడం చివరిగా క్షీణ ప్రతిఫలాలు రావడం చెప్పుకున్నాము వృద్ధి ప్రతిఫలాలు రావడానికి గల కారణాలను కూడా మనం చూసాము అవిభాజ్యత ప్రత్యేకీకరణ ఇంకా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ రెండు కారణాల చేత స్వల్పకాలంలో దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి సంస్థ మొదట వృద్ధి ప్రతిఫలాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంది అన్నాం అలాగే క్షీణ ప్రతిఫలాలు రావడానికి కారణాలు ఏంటయ్యా అని మనము చూసినట్లయితే దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని కాకుండా మనము ఉత్పత్తి తరహానే మార్చుతున్నాము అన్నాం సో విధంగా ఉత్పత్తి తరహాను మార్చడం అంటే ఉత్పత్తి సంస్థ యొక్క పరిధిని పెంచుతున్నాం అంటే ఉదాహరణ అదనంగా ఉత్పత్తి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అదనంగా ఉన్నటువంటి సంస్థకు బ్రాంచీలను సృష్టించుకోవడం ఇలాంటిది అన్నట్లు ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి తరహా మార్పులకు లోనైందో అప్పుడు ఉత్పత్తిదారు చేసేటటువంటి లేదా ఉత్పత్తి సంస్థ చేసేటటువంటి కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల అది అక్కడ క్షీణ ప్రతిఫలాలను పొందడం జరుగుతుంది మరి ఉత్పత్తి సంస్థ దీర్ఘకాలంలో క్షీణ ప్రతిఫలాలు రావడానికి గల కారణాలను మనము చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా యాజమాన్య పర్యవేక్షణ లోపము అంటే యాజమాన్య పర్యవేక్షణ అనేటువంటిది సరిగా లేకపోవడం ఉత్పత్తిదారు ఉత్పత్తి సంస్థ పరిమాణాన్ని పెంచాడు మరి ఆ విధంగా సంస్థ పరిమాణము తరహా పెంచినప్పుడు ఆ పెరిగినటువంటి ఆ తరహాను పరిశీలించవలసిన బాధ్యత ఉత్పత్తిదారునికి ఉంటుంది అలా కాకుండా ఉత్పత్తి పరిమాణము ఉత్పత్తి తరహా పెరిగినందువల్ల ఉత్పత్తిదారు ఆ పెరిగినటువంటి సంస్థ పరిమాణాన్ని సక్రమంగా ఎప్పుడైతే పర్యవేక్షణ చేయడము లోపిస్తుందో అందులో ఉత్పత్తి పరిమాణము తగ్గి ఉత్పత్తి సంస్థకు క్షీణ ప్రతిఫలాలు రావడానికి అది దారితీస్తుంది అలాగే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోకపోవడం అన్నటువంటిది మరొక కారణం అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చి అదనంగా ఉత్పత్తి కారకాలను చేర్చుకోవడం అన్నటువంటిది చూసాం మరి ఆ విధంగా ఏ విధంగా ఉత్పత్తి కారకాలను అయితే మనము ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో నియమించుకున్నామో ఆ కారకాల అన్నింటి యొక్క ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకున్నట్లయితే అప్పుడు సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి పరిమాణము పెరిగి అధికంగా లాభాలు పొందడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ ఉత్పత్తి సంస్థ తను నియమించుకున్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాల సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోలేదో దాని ఫలితంగా ఉత్పత్తి పరిమాణము తగ్గి సంస్థకు క్షీణ ప్రతిఫలాలు రావడానికి దారితీస్తుంది ఈ విధంగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో దీర్ఘకాలం నందు అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేస్తూ పోయినప్పుడు 
అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అన్ని చెర ఉత్పత్తి కారకాలనే మనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి సంస్థ వృద్ధి ప్రతిఫలాలు లేదా పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలను స్థిర ప్రతిఫలాలను క్షీణ ప్రతిఫలాలను పొందడం జరుగుతుంది వీటిని మనము ఈ రేఖాచిత్రము ద్వారా కూడా చూడడం జరుగుతుంది ఈ రేఖాచిత్రం నందు మనము ఓఎక్స్ అక్షంపై స్కేల్ అనగా ఉత్పత్తి తరహాను చూపిస్తున్నాము ఓవై అక్షంపై ఉపాంత ఉత్పత్తిని చూపించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ రేఖాచిత్రంలోని ఆర్ఎస్ రేఖ అన్నటువంటిది దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ నందు అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తి సంస్థ పొందుతున్నటువంటి మూడు రకాల ప్రతిఫలాలను మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ ఆర్ఎస్ రేఖపై గల ఆర్ నుండి పి వరకు గల భాగము మొదటి స్టేజ్ ఒకటవ స్టేజీ అన్నాం ఈ ఒకటవ స్టేజ్ అన్నటువంటిది మనకు సంస్థ పొందుతున్నటువంటి వృద్ధి ప్రతిఫలాలను సూచిస్తుంది అలాగే పిక్యూ రెండవ స్టేజ్ ఈ సెకండ్ స్టేజ్ అన్నటువంటిది మనకు సంస్థ పొందుతున్నటువంటి స్థిర ప్రతిఫలాలను సూచిస్తుంది చివరిగా క్యూ నుండి ఎస్ వరకు గల మూడవ స్టేజీ ఇది మనకు ఉత్పత్తి సంస్థ పొందుతున్నటువంటి క్షీణ ప్రతిఫలాలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకు దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం ఇప్పుడు మనము స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం గురించి అలాగే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం గురించి తెలుసుకున్నాము మరి ఇప్పుడు ఆ రెండు ఉత్పత్తి ఫలాల మధ్య మనం తేడా ఏమన్నా గమనించామా ఇప్పుడు మనము స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అలాగే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాల మధ్య గల తేడాలను పరిశీలన చేద్దాం మనము స్వల్పకాలము ఉత్పత్తి ఫలము అంటే రెండు రకాల ఉత్పత్తి కారకాలను మనం ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తున్నాము అదే చరానుపాత సూత్రం మనకు తెలియజేసింది అలాగే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అనగా ఒకే రకమైన ఉత్పత్తి కాలం అదేంటి చెర ఉత్పత్తి కారకాలను మాత్రమే మనము ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగించడం జరిగింది దాన్ని కూడా మనము తరహాను అనుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రం ఆధారంగా తెలుసుకున్నాం ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏంటంటే స్వల్పకాల ఉత్పత్తి ఫలము దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము రెండింటిలో కూడా మనము మూడు రకాల ప్రతిఫలాలను సంస్థ పొందడం చూడవచ్చు అయితే ఆ ప్రతిఫలాలలో తేడాలను మనము గమనించవలసి ఉంటుంది స్వల్పకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని పెంచినందువల్ల మొదట సంస్థ వృద్ధి ప్రతిఫలాలను పొందింది తర్వాత క్షీణ ప్రతిఫలాలను పొందింది చివరిగా రుణ ప్రతిఫలాలను పొందడం మనం చూశాము అలాగే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి సంస్థను మనం చూసినట్లయితే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం ప్రకారం అక్కడ కూడా మొదట వృద్ధి ప్రతిఫలాలే వస్తున్నాయి రెండవ స్టేజ్లో స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి సంస్థ లేదా స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం నందు మనము క్షీణ ప్రతిఫలాలను పొందగా దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం నందు స్థిర ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉన్నాము ఇది అరన్నిటికి మధ్య తేడా మొదటి స్టేజ్లో స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము లేదా చరానుపాత సూత్రము ప్రకారము కానీ దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము లేదా తరహాను అనుసరించి ప్రతిఫలాల సూత్రం ప్రకారము కానీ ఉత్పత్తి సంస్థలు వృద్ధి ప్రతిఫలాలనే పొందుతాయి అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిరంగా ఉంచి మరికొన్నింటిని మార్పు చేస్తూ పోయినప్పటికీ లేదా అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేసినప్పటికీ సంస్థలు మొట్టమొదట ఉత్పత్తి పరిమాణము పెరిగి వృద్ధి ప్రతిఫలాలనే పొందుతాయి అది మొదటి స్టేజ్ రెండు కూడా సమానం రెండవ స్టేజ్ని గమనించినట్లయితే స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం నందు స్థిర ఉత్పత్తి కారకాన్ని అలాగే ఉంచి చెర ఉత్పత్తి కారకాన్ని మాత్రమే మారుస్తూ పోయినందువల్ల సంస్థ క్షీణ ప్రతిఫలాలను పొందింది అదే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్ని గమనించినట్లయితే ఇందులో రెండవ దశ నందు సంస్థ ఉత్పత్తి కారకాలను ఎంతైతే మార్పు చేసిందో ఉత్పత్తి పరిమాణంలో కూడా అంతే మార్పును పొందుతూ స్థిర ప్రతిఫలాలను అది పొందడానికి అవకాశం ఉంది చివరిగా 
మూడవ స్టేజీ ఈ స్టేజ్లో రెండింటికీ చాలా వ్యత్యాసం కలదు మూడవ స్టేజే మనం ముఖ్యంగా గుర్తించవలసినటువంటిది మూడవ స్టేజ్ నందు స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము లో మనము రుణ ప్రతిఫలాలను సంస్థ పొందుతూ ఉంటుంది అంటే స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి సంస్థకు నష్టాలు వచ్చే అవకాశము కూడా ఉంది అలాగే దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాన్ని మనము పరిశీలించినట్లయితే మూడవ దశ ఎందు దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలంలో మనకు క్షీణ ప్రతిఫలాలు వస్తాయి క్షీణ ప్రతిఫలాలు అంటే ప్రతిఫలాల పరిమాణం తగ్గుతుంది లాభాల శాతము తగ్గుతుంది అంతేకాని సంస్థకు నష్టం వస్తుంది అన్నట్టుగా కాదు సో ఈ విధంగా స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలము అంటే ఏంటి ఆ సమయాలలో ఉత్పత్తి సంస్థలు ఏ విధంగా అయినా ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉన్నాయి అన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇప్పటిదాకా పరిశీలించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనము చివరిగా కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలము గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనము కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం గురించి తెలుసుకుందాం ఉత్పత్తి ఫలం అంటే మనకు తెలుసు ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసేదే ఉత్పత్తి ఫలం స్వప్లకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం ఆ విషయాన్ని మనకు తెలియజేసింది దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలం కూడా అదే విషయాన్ని తెలుపుతూ ఉంది అయితే ఉత్పత్తి కారకాలలో మార్పును మనం చూసాం కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలము ఇది కూడా ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసేటటువంటి సూత్రమే ఈ కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని అమెరికాకు చెందినటువంటి సిడబ్ల్యూ కాబ్ పాల్ మరియు డగ్లస్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్తలు అభివృద్ధి చేయడం జరిగిన కారణం చేత వారి పేరును వీటికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వారి పేరు మూలంగా ఈ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని మనము కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలము అని పిలుచుకోవడం జరుగుతోంది ఈ కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలానికి స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తి ఫలాలకు మధ్య వ్యత్యాసం కలదు మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నటువంటి రెండు ఉత్పత్తి ఫలాలు ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాల వల్ల ఏ విధంగా ఉత్పత్తి పరిమాణంలో మార్పు వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేశాయి మరి ఈ కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటయ్యా అంటే వీరు ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని గణాంక పద్ధతి ద్వారా వివరించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే మనము ఒక థిరిటికల్గా దాన్ని తెలియజేయడము కంటే కూడా గణాంక పద్ధతి ఆధారంగా చెప్పడం జరుగుతుందో అందులో కాస్త ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అన్నటువంటిది మనము గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం అన్నటువంటిది ఉత్పత్తి కారకాలకు ఉత్పత్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గణాంక పద్ధతి ఆధారంగా చెప్పినటువంటిది ఈ కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని చెప్పడకు వీరు ఉత్పత్తి కారకాలుగా శ్రమ మరియు మూలధనాలను ఉపయోగించడం జరిగింది ఈ కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం అన్నటువంటిది ముఖ్యంగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతరము ఏర్పడినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలలో అధిక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది వీళ్ళు అమెరికాకు చెందిన ఆర్థికవేత్తలు వీరు ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం అన్నటువంటిది ఆ కాలంలో అమెరికాలోని అన్ని ఉత్పత్తి సంస్థలకు దీనిని అన్వయించడం జరిగింది వీరు కాబ్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని చెబుతూ ఉత్పత్తి కారకాలను మార్పు చేసిన ద్వారా ఉత్పత్తిలో మార్పు అన్నటువంటిది వస్తుంది అది మనం ఇదివరకే చూసుకున్నాం వస్తువు ఉత్పత్తికి మూలము ఉత్పత్తి కారకాల నియామకం సో ఉత్పత్తి కారకాలను మనం ఏ విధంగా మా 
నియమిస్తూ ఉన్నాము వాటి ఫలితంగా ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది అన్నటువంటిది ఈ కార్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం ప్రకారం ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మొత్తము మార్పులో మూడు బై నాలుగో వంతు అన్నటువంటిది శ్రామికులను మార్చడం ద్వారా వస్తుంది అన్నారు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉత్పత్తి కారకాలను మనం ఉపయోగించాము వీరు ఇక్కడ శ్రమ మరియు మూలధనము అన్నటువంటి రెండు ఉత్పత్తి కారకాలను తీసుకొని ఈ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని వివరించడం జరిగింది అయితే ఈ విధమైనటువంటి ఈ ఉత్పత్తి కారకాలను ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగించినందువల్ల ఉత్పత్తి పరిమాణంలో మార్పు వస్తుంది అయితే ఆ విధంగా ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు అంతటిలో మూడు బై నాలుగో వంతు మార్పు అంటే డెబ్బై ఐదు శాతము మార్పు శ్రామికులను నియమించడం ద్వారా వస్తుందని అలాగే మిగిలినటువంటి ఒకటి బై నాలుగో వంతు అనగా ఇరవై ఐదు శాతము ఉత్పత్తి పరిమాణంలోని మార్పుకు కారణం మూలధన పెట్టుబడిలో వచ్చినటువంటి మార్పు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో శ్రమ మరియు మూలధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మూడు బై నాలుగో వంతు శ్రమ వల్ల ఒకటి బై నాలుగో వంతు మూలధనం వల్ల మార్పు వచ్చి ఆ రెండు కలిసి మూడు బై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి బై నాలుగు అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ ఉత్పత్తి పరిమాణంలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఒకటికి సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళు ఈ కాబ్లగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలాన్ని రూపొందించడం జరిగింది వీరి కాబ్లగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలము మనం చూసినట్లయితే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎల్ క్యూసిపి ఇందులో పి అన్నటువంటిది ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తుంది ఎల్ అన్నటువంటిది శ్రమను సి అన్నటువంటిది మూలధనాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యూ మరియు పి అన్నటువంటివి శ్రమ మరియు మూలధనాల కు సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యాకోచాలను సూచిస్తాయి చివరిగా ఏ అన్నటువంటిది ఒక ధనాత్మక స్థిర రాశిని మనకు తెలియజేస్తుంది సో ఈ విధంగా కాప్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలము అన్నటువంటిది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఎల్లప్పుడూ కూడా వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలాలు సజాతీయంగా మరియు స్థిర ప్రతిఫలాలను కలిగి ఉంటాయి అని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది కాప్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలము అన్నటువంటిది గణాంక పద్ధతిలో చెప్పినందువల్ల గణాంక పద్ధతి ఆధారంగా దీన్ని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అధిక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళు చెప్పినటువంటి చివరిగా వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ స్థిర ప్రతిఫలాలు అన్నటువంటిది కొద్దిగా విమర్శకు లోను కావడం మనము చూడవచ్చు ఈ కాబ్డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలం పైగలటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విమర్శ ఏంటయ్యా అంటే ఈ ఉత్పత్తి ఫలం ప్రకారము ఉత్పత్తి సంస్థలు ఎప్పుడూ కూడా సరళ రేఖీయంగా సజాతీయంగా ఉంటూ స్థిర ప్రతిఫలాలనే పొందుతాయి అని వీళ్ళు ప్రతిపాదించడం జరిగింది అందుచేత విమర్శకులు దీనిని విమర్శించడం గల ముఖ్య కారణం ఇది ఒక్కటే ఏంటయ్యా అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఏ ఉత్పత్తి సంస్థ అయినప్పటికీ ఏ ఉత్పత్తి సంస్థ అయినప్పటికీ ఉత్పత్తి కారకాలను నియమిస్తూ ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచుకొని వృద్ధి ప్రతిఫలాలను పొందాలి అని కోరుకుంటుంది ఏ ఉత్పత్తి సంస్థ అయినా ఎందులోనైనా ఉత్పత్తిదారుడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం లాభాలను పొందడం వాటిని మనము వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అని అంటూ ఉన్నాము ఆ సందర్భంలో ఒక్కొక్కసారి నష్టాలు రావడం లేదా లాభాలు రావడం అన్నటువంటిది సాధారణంగా మనము చూస్తూ ఉంటాము అంతేకాని ఏ ఉత్పత్తి సంస్థ అయినా స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలను స్థిర ప్రతిఫలాలను పొందడానికి ఎల్లప్పుడూ లక్ష్యముగా నిర్ణయించుకోదు స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటే ఆ ఉత్పత్తి సంస్థకు ఏ విధమైనటువంటి నష్టాలు లేవు లాభాలు లేవు అని అర్థం ఈ విధంగా నష్టాలు లాభాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఒక స్టేజ్ అనేటువంటిది కూడా 
ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఎక్కడో దగ్గర ప్రతి సంస్థకు వస్తుంది అయితే ఆ సంస్థలు ప్రత్యేకించి స్థిర ప్రతిఫలాలను పొందడం కోసమే ఉత్పత్తి సంస్థను స్థాపించడం జరగదు ఇది ఈ కార్ డగ్లస్ ఉత్పత్తి ఫలంపై ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విమర్శగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము ఈరోజు ఉత్పత్తి అంటే ఏంటి వివిధ రకాల ఉత్పత్తి కారకాలు ఆ ఉత్పత్తి కారకాలను ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో కాలాన్ని బట్టి మనము ఏ విధంగా మార్పు చేస్తూ వస్తున్నామో వాటి ఫలితంగా ఉత్పత్తి సంస్థలు ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిఫలాలను పొందుతూ ఉన్నాయి అన్నటువంటి అంశాలను వివరంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మనం ద్వితీయ సంవత్సరం జంతుశాస్త్రంలోని ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం నాడీ ప్రచోదన అనేటటువంటి అంశం గురించి చర్చించుకుందాం మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే జీవి శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యవస్థ నాడీ వ్యవస్థ ఈ నాడీ వ్యవస్థ దేహంలో ఉన్నటువంటి అన్ని భాగాలను సమన్వయపరుస్తూ నియంత్రణ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత లెసన్లో కూడా మనం చూస్తాం నాడీ వ్యవస్థకి అనుబంధంగా మరొక వ్యవస్థ ఉంటుంది వినాళ గ్రంథి వ్యవస్థ ఈ రెండింటినీ కలిపి నియంత్రణ సమన్వయ వ్యవస్థలని మనం పేర్కొంటాం మొదటగా మన నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించి క్రియాశీలమైనటువంటి అంశం అంటే నాడీ వ్యవస్థ యొక్క క్రియాశీలతకి కొలబద్ద ఏంటంటే నాడీ ప్రచోదన అది ఏ రకంగా జరుగుతుందో పరిశీలిద్దాం ముందుగా నాడీ వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణాలు తీసుకుంటే కనుక నాడీ కణం లేదా న్యూరాన్ అని పేర్కొంటాం మనం కింది తరగతుల నుంచి కూడా ఈ న్యూరాన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని అధ్యయనం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఈ పటంలో చూస్తే కనుక ఇది నాడీ వ్యవస్థ లేదా నాడీ కణజాలం యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం ఇది న్యూరాన్ లేదా నాడీ కణం అంటాం దీంట్లో రెండు ప్రధానమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి చూడండి ఇది యాక్సాన్ పొడవైనటువంటి యాక్సాన్ దాన్ని తెలుగులో తంత్రికాక్షం అంటాం ఇది సైటాన్ లేదా నాడీ కణ దేహం అనేక డెండ్రైట్లను కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమన్నా యాక్సాన్ చేవనన్న టీలో డెండ్రైట్లు కలిగి ఉంటుంది యాక్సాన్ పైన మైలన్ తొడుగు ఉంటుంది సో ఇది నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం దీనిలో సంభవించేటటువంటి జీవ సంబంధమైనటువంటి జీవ సంబంధ ప్రక్రియల కారణంగా ఏర్పడినటువంటి విద్యుత్ సంకేతాలు కావచ్చు జీవక్రియా తరంగాలు కావచ్చు ఒక చోట ఉండకుండా నాడీకణ దేహం మొత్తం అంటే తంత్రికాక్షం పొడవున ప్రసరించేటటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దానినే మనం నాడీ ప్రచోదనగా పేర్కొంటాం నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనం నాడీ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందంటే దేహంలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన అన్ని వ్యవస్థలని కూడా సమన్వయపరుస్తూ ఉంటుంది ఈ సమన్వయపరిచేటటువంటి ప్రక్రియలో సమాచారాన్ని ఒక వ్యవస్థ నుండి మరొక వ్యవస్థకి ప్రసరింపజేస్తుంది ఆ ప్రసరింపే ఆ ప్రసరింపచేసేటటువంటి సమాచారం ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే నాడీ ప్రచోదన రూపంలో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ నాడులు సమాచారాన్ని నాడీ ప్రచోదన రూపంలో ప్రసారం చేస్తాయి అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ నుంచి ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక జీర్ణ వ్యవస్థ నుండి శ్వాస వ్యవస్థకి లేదా శ్వాస వ్యవస్థ నుంచి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ నుంచి కణజాలకి మళ్ళీ శ్వాస వ్యవస్థ నుంచి కండర కణజాలంకి అట్లా వివిధ వ్యవస్థల మధ్య సమాచారం కనుక పంపిణీ జరగాలంటే కనుక ఈ నాడీ వ్యవస్థ ఆ సమాచారాన్ని ప్రచోదనం రూపంలో ప్రసారం చేస్తూ ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనము చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే 
నాడీ వ్యవస్థ యొక్క క్రియాశీలత అనే దాని గది మనం పరిశీలిస్తే కనుక నాడీ ప్రచోదన అన్నాం ప్రచోదనని నిర్వచిస్తే కనుక ప్రసరణశీలమైనటువంటి క్రియాశక్మాన్ని నాడీ ప్రచోదనం అని పేర్కొంటాం ప్రసరణశీలమైనటువంటి క్రియాశక్మ క్రియాశక్మం అంటే ఏంటో మళ్ళా చూద్దాం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాయండి ప్రసరణశీలం క్రియాశక్మం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక అంశం అంటే నాడీకరణ త్వచంలో దానిలో సంభవించేటటువంటి అయానల మార్పిడి కావచ్చు విద్యుత్ సంకేతాల మార్పిడి కావచ్చు దాని కారణంగా ఏర్పడేటటువంటి ఒక మార్పు ఈ మార్పు ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రదేశంలో ఉండకుండా తంత్రికాక్షం పొడవున ప్రసరిస్తుంది దాన్నే మనం నాడీ ప్రచోదనం నిర్వచి నిర్వచిస్తాం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు నాడీ ప్రచోదనాలు విద్యుత్ సంకేతాల రూపంలో ప్రసారం చేయబడతాయి నాడీ ప్రచోదన అంటే ఏంటి చూసాం ప్రసరణశీలమైనటువంటి క్రియాశక్మాన్ని నాడీ ప్రచోదన ఈ నాడీ ప్రచోదనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం ఒక దగ్గర ఆగకుండా ఏర్పడిన చోట ఉండకుండా మొత్తం తంత్రికాక్షం పడవన ప్రసరిస్తుంది ఏ రూపంలో ప్రసరిస్తుంది అనేది మనం ప్రశ్నించుకుంటే కనుక అది విద్యుత్ సంకేతాల రూపంలో ప్రసారం చేయబడుతుందని మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి రెండు అంశాలు అధ్యయనం చేయడంలో ప్రధానమైన అంశాలుగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి మొదటిది ప్రసరణశీలమైనటువంటి క్రియాశక్పం అనే మాట వాడడం రెండవది విద్యుత్ సంకేతాల రూపం అంటే క్రియాశక్మం అనేది ఏర్పడాలి అది విద్యుత్ సంకేతాలలో మార్పు రావాలి వచ్చినటువంటి మార్పు ఆగకుండా మొత్తం తంత్రికాక్షం పొడవున ప్రసరించడం అనేది జరగాలి అది ఏ రకంగా సంభవిస్తుందో కనుక చూస్తే కనుక ఈ నాడీ ప్రచోదనంలో మీరు స్లైడ్లో గమనిస్తే కనుక మూడు ప్రధానమైనటువంటి దశలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మొదటిది విరామ శక్మం దానే రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం రెండోది క్రియాశక్మం దాని యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటాం తర్వాత పునర్ధృవిత విరామ శక్మం డీపోలరైజేషన్ తర్వాత మళ్ళీ రీపోలరైజేషన్ జరుగుతుంది ఆ రీపోలరైజేషన్ తర్వాత ఏర్పడేటటువంటి రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ ఈ మూడు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్రమం తప్పకుండా ఒకదాని వెంటనే ఒకటి ఏర్పడితే కనుక ఆ ఏర్పడినటువంటి మార్పులు కూడా మళ్ళీ తంత్రికాక్షం పడవున అలా ప్రసరించడం వలన మనకి క్రియాశక్మం అనేటటువంటిది ప్రసరించి నాడీ ప్రచోదన జరిగి సమాచారం అనేది ఏర్పడినటువంటి చోట నుండి వేరే ప్రాంతానికి అందజేయడం అనేది జరుగుతుంది మొదటగా మనం విరామ శక్మం గురించి అధ్యయనం చేద్దాం అసలు విరామ శక్మం అంటే ఏమిటి ఆ విరామ శక్మం ఏ రకంగా ఏర్పడుతుంది ఏర్పడడానికి గల కారణాలు ఏంటో కనుక పరిశీలిస్తే అప్పుడు మనకి ఈ విరామ శక్మం ఉన్నటువంటి విరామ శక్మం ఎలా రద్దయ్యి క్రియాశక్మం ఏర్పడుతుందో మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ విరామ సమయంలో అంటే నాడీ కణ త్వచం కానీ లేదా నాడీ కణం కానీ ఏ రకమైనటువంటి సంకేతాన్ని తీసుకోకుండా ప్రేరణని తీసుకోకుండా సాధారణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దానికి వెలుపల వైపు త్వచానికి వెలుపల వైపు అన్న ధనావేశం ఉంటుంది త్వచానికి లోపల వైపు తీసుకుంటే కనుక రుణావేశం ఉంటుంది దీనినే ధృవిత స్థితి పోలరైజ్డ్ స్టేట్ అంటాం అంటే ఒక జీవ సంబంధ త్వచము ఈ త్వచానికి అన్న వెలుపల వైపు అన్న ధనావేశం ఉంది లోపల వైపు అన్న రుణావేశం ఉంది రెండు వేరు వేరు ఆవేశాలు ఒక త్వచానికి ఇరువైపులా ఉండడం వలన దాంట్లో ఏమవుతోంది ఆ ఆవేశాల మధ్య కొంత శక్తి ఉత్పన్నమయ్యి ఆ ఉత్పన్నమైనటువంటి శక్తి నిల్వ చేయబడుతుంది అట్లా దానినే మనం ఏమంటున్నాం విరామ శక్మం అంటే వేరు వేరు ఆవేశాల మధ్య జీవ సంబంధ త్వచం ఉండటం ఆవేశాల మధ్య ఈ పొటెన్షియల్లో తేడా ఉండటం కారణంగా ఏర్పడినటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో దానినే మనం విరామ శక్మం అంటాం దీనిని ఈ స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటా అంటే ధృవిత స్థితి పోలరైజ్డ్ లేదా పోలరైజేషన్ అంటాం వెలుపల వైపు అన్న ధనావేశం లోపల వైపు అన్న రుణావేశం ఉండటం కారణంగా ఏర్పడినటువంటి స్థితి కాబట్టి అది చూడండి ఇక్కడ ఈ స్లైడ్లో మీరు గమనిస్తే కనుక విరామ స్థితి అంటే ఏ రకంగానూ కూడా దానికి ప్రేరణ అనేది లేదు ఆ ప్రేరణ లేనటువంటి సమయంలో యాక్సాన్ యొక్క వెలుపల తలంలో ఎక్కువ ధనావేశం ఉంటుంది లోపల తలంలో తీసుకుంటే కనుక తక్కువ ధనావేశం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రకంగా మీరు తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ వెలుపల వైపు ధనావేశాలు లోపల వైపు రుణావేశాలు అధికంగా కనిపించడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇది గమనిస్తే వెలుపల వైపు ధనావేశాలు లోపల తల మ్యాక్సాన్ యొక్క 
లోపల తలంలో రుణావేశాలు మనకు కనిపిస్తాం అనేది జరుగుతుంది సో విరామ శక్మానికే వేరు వేరు పేర్లతో పిలుస్తుంది జరుగుతోంది మొదటిది త్వచ శక్మం అని కూడా అంటాం కారణం చెప్పుకున్నాం మీద ఇక త్వచ శక్మం అంటే ఒక జీవ సంబంధ త్వచానికి ఇరువైపులా వేరు వేరు ఆవేశాలు ఉండి విద్యుత్ పొటెన్షియల్లో తేడా కారణంగా ఏర్పడినటువంటి శక్మం కాబట్టి త్వచానికి ఇరువైపులా వేరు వేరు ఆవేశాలు ఉండి ఒక శక్మాంతరం అంటే పొటెన్షియల్లో తేడా వలన ఏర్పడినటువంటి శక్మం కాబట్టి దానిని త్వచ శక్మం అని పేర్కొన్నాం దాన్నే విరామ త్వచ శక్మం అని కూడా అంటున్నాం ఎందుకని ఒక త్వచము ఉద్రిక్తత లేదా ప్రేరణకు గురి కాకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్థితిలో దానికి ఇరువైపులా వేరు వేరు ఆవేశాలు ఉండి వేరు వేరు పొటెన్షియల్ కలిగి ఉండడం వలన కొంత శక్మాంతరం ఏర్పడింది కాబట్టి దాన్ని విరామ త్వచ శక్మం అంటే రెస్టింగ్ స్టేట్లో ఏ రకమైనటువంటి ప్రేరణ లేకుండా ఉన్న సమయంలో కూడా దానికి కొంచెం శక్మాంతరం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని విరామ త్వచ శక్మం ఆ రెండు పేర్లకి ఉద్దేశం అది త్వచ శక్మం అంటే జీవ సంబంధ త్వచానికి ఇరువైపులా వేరు వేరు ఆవేశాలు ఉండటం వలన దానికి పొటెన్షియల్ తేడా వలన వచ్చింది కాబట్టి త్వచ శక్మం అన్నాం విరామ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దానికి కొంత శక్మాంతరం వలన పొటెన్షియల్ తేడా వచ్చింది కాబట్టి విరామ త్వచ శక్మం అంటాం దీనిని ఆసిల్లోస్కోప్ ద్వారా కొల కొలడం అనేది జరుగుతుంది కొలిచినటువంటిది దానికి సాధారణంగా ఏ నాడీ కణ త్వచం తీసుకున్నా సరే మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వోల్టులు అనేది త్వచ శక్మంగా దానిని మెజర్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం మనం నాడీ త్వచం అన్నాం యాక్సాన్ అన్నాం యాక్సాన్ లోపల యాక్స్ యాక్సోప్లాజం అన్నాం వెలుపల తలం అన్నాం లోపల తలం అన్నాం ఇలా ఏర్పడడానికి కారణాలను పరిశీలిస్తే కనుక మనకి మూడు ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు మనకి విరామ శక్మాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అని మనం పరిశీలించవచ్చు మొదటిది ఏంటంటే అయానుల విద్యుత్ రసాయన ప్రవణత గ్రేడియంట్ అంటే ధనావేశ అవయాన్లు రుణావేశ అయాన్లు ప్రత్యేకించి సోడియం అయాన్లు పొటాషియం అయాన్లు దాంతోపాటుగా కొన్ని అమైనో ఆమ్లాలు మరియు ఇతర రకాల మూలకాలు వాటి యొక్క విస్తరణ విస్తరణ అంటే అటు ఇటు త్వచానికి ఇరువైపులా వేరు వేరు ప్రవణత వేరు వేరు గ్రేడియంట్స్లో ఉండటం కారణంగా అది ఏమవుతోంది కొంత పొటెన్షియల్ని కలిగిస్తోంది అది మొదటి అంశం అయానుల విద్యుత్ రసాయన ప్రవణత కారణంగా ఏర్పడినటువంటిది కాబట్టి ఇది విరామ స్థితులు కలిగి ఉంది కాబట్టి దాన్ని విరామ శక్మం అని అంటున్నాం రెండోది పిహెచ్ ప్రవణత పిహెచ్ యొక్క గ్రేడియంట్లో కూడా తేడా ఉంది పిహెచ్ అంటే అంటే మనకు తెలుసు హైడ్రోజన్ అయానుల ఘాడత హెచ్ ప్లస్ అయానుల యొక్క ఘాడత వెలుపల త్వచం యొక్క వెలుపల తలానికి త్వచం యొక్క లోపల తలానికి పోల్చి చూసినప్పుడు తేడా కనిపిస్తుంది ఆ కారణంగా కూడా కొంత పొటెన్షియల్లో తేడా వస్తుంది అందువలన ఈ పిహెచ్ కూడా విరామ శక్వాన్ని ఏర్పరిచేటటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం తర్వాత మూడవ అంశం అతి ప్రధానమైనది సోడియం పొటాషియం పంప్ దీన్ని సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంప్ అంటాం ఇది సాధారణ స్థితి తీసుకున్నప్పుడు అంటే త్వచం ఏ రకంగా ప్రేరణకు గురి కానప్పుడు కూడా సోడియం అయాన్ని పొటాషియం అయాన్ని త్వచానికి ఇరువైపులా మార్పిడి చేస్తూ ఉంటుంది దీనినే అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ పంప్ అంటారు ఇది ఓల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్ అనేవి గేట్ అనేది అంటే ఏదైతే మనకి ఓల్టేజ్ ఆధారంగా ప్రవణత అంటే దాని యొక్క పాస్ అవుట్ అనమాట ఈ అయాన్ ఇటు నుంచి ఇటువైపు మార్చడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఓల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్ సోడియం పొటాషియం పంపుని ఓల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం సో ఈ మూడు కారణాలు తీసుకున్న ఈ మూడు కారణాల వలన అయాన్ల విద్యుత్ రసాయన ప్రవణత పిహెచ్ ప్రవణత సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంపు కారణంగా మన నాడీ త్వచానికి విరామ శక్మం అనే మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వోల్ట్ల విరామ శక్మం అనేది సహజ సిద్ధంగా స్వతహాగా ఉండటం అనేది మనం గమనించవచ్చు సో ఇది ఏ రకమైనటువంటి స్థితి తీసుకున్నప్పుడు అంటే అన్ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ప్రేరణ లేనప్పుడు ఉద్దీపన లేనప్పుడు నాడీ త్వచాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఈ అంశాల కారణంగా దానికి కొంత పొటెన్షియల్ శక్మం ఏర్పడుతుంది దాన్నే మనం విరామ శక్మం అని అంటాం సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటిది పటంలో చూస్తే కనుక ఇది సోడియం అయాన్లు వెలుపల వైపు ఉన్నాయి ఇది కారెడ్ లీకేజ్ ఛానల్ అంటాం ఇందాక మనం ఓల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్ అని చెప్పాం కే ప్లస్ ఛానల్ తర్వాత సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంపు 
ఈ మూడిటి కారణంగా మనకి విరామ శక్పం అనేది సహజ సిద్ధంగా స్వతహాగా ప్రతి యాక్సాన్ యొక్క త్వచంలోనూ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ పటంలో మీరు కనుక చూస్తే కనుక సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంపు తీసుకుంటే కనుక ఇది ఇది యాక్సాన్ త్వచము త్వచానికి వెలుపలిది త్వచము లోపల ఇక్కడ లోపల వైపు నుంచి మీకు గమనిస్తే కనుక ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పసుపు రంగులో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎన్ఏ ప్లస్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కే ప్లస్ పొటాషియం ఈ పొటాషియం అయాన్లు ఏమన్నా త్వచం లోపలికి సోడియం అయాన్లు ఏమన్నా త్వచం వెలుపలికి ఇలా మార్పిడి నిరంతరంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటే మనం గమనిస్తే కనుక మూడు ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్లకి బదులుగా రెండు కే ప్లస్ అయాన్లు లోనికి పంపబడటం జరుగుతుంది దీనికి ఏటీపీ అనేది వినియోగించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అయాన్లు ఒకవైపు మూడు ఒకవైపు రెండు వాటి యొక్క ప్రవణత వాటి యొక్క మార్పిడిలో తేడా కారణంగా కూడా మనకి గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే మనకి విరామ శక్మం అనేది ఏర్పడటం గమనించవచ్చు సో మనం చెప్పుకున్న అంటే ఇక్కడ ప్రక్రియ తీసుకుంటే కనుక ఏ రకమైనటువంటి ప్రేరణ లేదు అయానల యొక్క గ్రేడియంట్ ప్రవణత ఒకవైపు ఎక్కువ ఒకవైపు తక్కువ కాబట్టి ఆ సమానం చేసేటటువంటి ప్రక్రియలో మార్పిడి అది సహజ సిద్ధంగా జీవ సంబంధంగా ఉన్నటువంటి ఛానళ్ల ద్వారా అలా నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ కారణంగా ఏమైంది అక్కడ కొంత శక్మాంతరం అనేది ఏర్పడింది ఏర్పడి సహజ సిద్ధంగా ఆ స్థితిలోనే త్వచం కొనసాగుతూ ఉంటుంది యాక్సాన్ యొక్క త్వచం సో ఇది మనం ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం మనం ప్రేరణ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవచ్చు తీసుకోపోవచ్చు అయాన్లు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ సహజ సిద్ధంగా మనం తీసుకుంటే కనుక దానికి కొంత శక్మం ఉంది ఆ శక్మాన్నే మనం త్వచ శక్మం లేదా విరామ శక్మం అని పేర్కొంటాం సో ఇది అలా ఉంది మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ ఓల్ట్ ఉంది అని అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం మన నాడీ కణం అనేది క్రియాశీలకంగా స్వభావశీలకంగా ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు లేకుండా ప్రేరణ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని మనం పేర్కొనవచ్చు సో ఇంతవరకు మనం విరామ శక్మం గురించి చూసాం ఇప్పుడు ప్రచోదనలో ప్రధానమైనటువంటి అంశమైనటువంటి క్రియాశక్మం గురించి చూద్దాం క్రియాశక్మం అంటే ఏంటి చూద్దాం క్రియాశక్మం అన్ని నాడీ కణాలలో జరిగే ఒక విద్యుత్ దృగ్ విషయం అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ మెకానిజం దీంట్లో ఏమవుతుంది ఇది క్రియాశక్మం తీసుకుంటే కనుక దాన్ని ఏమంటున్నాం స్వయం ప్రసారశీల సంఘటన అది తనంతట తానుగా ఆగకుండా ఏర్పడిన చోట నిలవకుండా తనంతట తానుగా తంత్రికాక్షం పొడవున త్రూఅట్ ది యాక్సాన్ ఇండిపెండెంట్గా ఏ రకమైనటువంటి చోదన బలం లేకుండా తనంతట తానుగా ప్రసరిస్తుంది సో అది దాని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం అలాంటి లక్షణం ఉంది కాబట్టి మనకి ఒక జీవ వ్యవస్థ తీసుకున్నప్పుడు జీవి తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవిలో సంభవించేటటువంటి మార్పులన్నీ కూడా ఏ భాగానికి అవసరమో ఆ నిర్దిష్టమైనటువంటి భాగాలకి ఏ రకమైనటువంటి చోదన బలము ప్రేరణ బలము లేకుండా అలా ఏర్ ప్రసరించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో క్రియాశక్మం అనేది ఏంటంటే ఆసిల్లోస్కోపు మీద తీసుకున్నప్పుడు ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో వస్తుంది ఇట్లా ఇక్కడ ఇది మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ ఓల్డ్లు దీన్ని త్రెషోల్డ్ లేదా దేహాలి అంటాం ఇక్కడ శ్రేణి శక్మం మొదటగా ఏదైతే మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ ఓల్డ్ ఉందో ఆ మిల్లీ ఓల్డ్లు రద్దు అయ్యి కొంత శక్మాంతరం వల్ల శక్మంలో మార్పు మైనస్ డెబ్బై నుంచి ధనాత్మక స్థితికి వెళ్తుంది ఆ దశలో మొదటగా సోడియం ప్లస్ అయాను అంతఃచలనం చేస్తే అంటే వెలుపల నుంచి లోపలికి రావడం జరుగుతుంది దానిని విద్రోణ దశ అంటాం మనకి ఏదైతే మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ ఓల్డ్ ఉందో అది రద్దు అయ్యి లోపల దళము వెలుపల దళానికి మధ్య ఆవేశాల యొక్క మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఎదిగే దశ దాని తర్వాత కీలికా శక్మం అంటాం అంటే హయెస్ట్ పొటెన్షియల్ తేడా అనేది అక్కడ ప్లస్ నలభై కానీ ప్లస్ ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మిల్లీ ఓల్ట్ల 
శకమాంతరం ఏర్పడుతుంది దీన్ని కీలికా శకం దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ పునద్రోణం రీపోలరైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది దానికి కారణం ఏంటి అంతకుముందు ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్లు లోనికి రావచ్చుని ఆ లోనికి వచ్చిన తర్వాత కే ప్లస్ అయాన్లు పొటాషియం అయాన్లు బయటకు పోవడం అనేది జరుగుతుంది దాని కారణంగా మళ్ళీ పునద్రోవడం అల్టిమేట్గా అది ద్రోణం హైపర్ పోలరైజేషన్ జరిగి తిరిగి మళ్ళీ విరామ శకమానికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది అంటే రెండే రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇక్కడ సోడియం ప్లస్ అయాన్లు అంతచలనం చేయడం పొటాషియం అయాన్లు బహిచలనం చేయడం రెండు కూడా ఒకే సమయంలో జరగడం కారణంగా అక్కడ ఏదైతే ఉందో విరామ శక్మం మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వోల్ట్ విరామ శక్మం రద్దు అయ్యి ఈ నాడీకన త్వచం తంత్రికాక్షం యొక్క త్వచం తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ప్లస్ ముప్పై ఐదు నుంచి ప్లస్ నలభై మిల్లీ వోల్ట్ల శక్మం పొందేటటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం క్రియాశక్మం లేదా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అని అంటాం సో ఈ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది ఏంటంటే మనం తీసుకుంటే కనుక ఒక ప్రేరణ కారణంగా అది విద్యుత్ ప్రేరణ కావచ్చు రసాయన ప్రేరణ కావచ్చు జీవ సంద జీవ సంబంధ ప్రేరణ కావచ్చు ఈ ప్రేరణ కారణంగా దానికి ఉన్నటువంటి స్వతహాగా ఉన్నటువంటి త్వచ శక్మం రద్దయింది శక్మాంతరంలో మార్పులు ఏర్పడి రుణావేశంతో ఉన్నటువంటి త్వచము ధనావేశానికి చేరుకుంది చేరుకున్నటువంటి కారణంగా ఏర్పడినటువంటి తేడా ఏదైతే ఉందో అది శక్మా అంటే మనము ఇప్పుడు ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక మనకు ఫ్యాన్లో స్విచ్ చేసామండి ఏమవుతుంది అది విద్యుత్ శక్తి మెకాన్ యాంత్రిక శక్తిగా ఫ్యాన్ తిప్పడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మనకి నాడీ వ్యవస్థ తీసుకున్నప్పుడు సంభవించినటువంటి మార్పు ఉంది అయితే ఉంది చూసారా ఆ మార్పు ఏమవుతోంది మొదటగా ఈ శక్మంలో తేడాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది అంటే ఆ ప్రేరణ అనేది ఫస్ట్ దేనికి ఉపయోగపడింది మనకు ఉన్నటువంటి విరామ శక్మాన్ని రద్దు చేసి ధనావేశాన్ని క్రియాశక్మంలో మొదటి అంశం ధనావేశాన్ని కలిగించడానికి ఉపయోగపడింది అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ మార్పు ఈ రకంగా ఉపయోగించు తర్వాత ఏం చేసింది అది అక్కడ నిలవకుండా తంత్రికాక్షం పొడవున ప్రసరించింది ఆ ప్రసరించేదే మనం చెప్పుకున్నటువంటి నాడీ ప్రచోదన అంటే క్రియాశక్మం ఏర్పడడం అనేది ప్రేరణ వలన జరుగుతోంది ఏర్పడినటువంటి క్రియాశక్మం ఏర్పడిన చోట నిలవకుండా తంత్రికాక్షం పొడవున ప్రసరించడం అనేది ప్రచోదన కింద మనం గమనించుకోవచ్చు సో అది అది క్రియాశక్మానికి సంబంధించి ఆసిల్లోస్కోపుపై మనం చూసేటటువంటి పటం తీసుకుంటే కనుక ఆ రకం కనిపిస్తుంది సో క్రియాశక్మం యొక్క డీటెయిల్స్ పూర్తిగా అసలు ఏం జరుగుతోంది సోడియం అయాలు ఎలా వస్తాయి పొటాషియం అయాలు ఎలా పోతాయి అనేది మనం పరిశీలిద్దాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు ఈ పటంలో కనుక మీరు గమనిస్తే చూడండి ఇక్కడ విరామ స్థితి ఉంది మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వోల్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతోంది ఒక మీకు రెడ్ మార్క్ తీసుకుంటున్నారు సోడియం అయాన్లు అంతచలనం చేయడం ఇక్కడ విద్రోవణం డీపోలరైజేషన్ రెండవ దశను చూడండి ఆ రెండో దశ డీపో చాలా వేగంగా జరుగుతుంది డీపోలరైజేషన్ విద్రోవణం పునద్రోవణం రీపోలరైజేషన్ తర్వాత అది ద్రోవణం ఇది కిందకు వచ్చేసరికి ఇవి ఇక్కడ నిదానంగా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఎంత వేగంగా జరుగుతుంది అంటే అయానుల యొక్క అంతచలనం బహిచలనం ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్లు కే ప్లస్ అయాన్ల అంతచలనం బహిచలనం కూడా అంత మిల్లీ సెకండ్లు ఇక్కడ చూడండి టైం మీరు గమనిస్తే కనుక ఎక్సాక్షన్ మీద తీసుకుంటే కనుక మిల్లీ సెకండ్లో జరుగుతుంది ఈ మిల్లీ సెకండ్లోనే మన త్వచం యొక్క పొటెన్షియల్ తేడా శక్మంలో తేడా అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో క్రియాశక్మం యొక్క క్రియాశీలతని ఆ పటం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తీసుకుంటే కనుక క్రియాశక్మంలో మొదటి అంశం విద్రోవణం తర్వాత పునద్రోవణం తర్వాత అది ద్రోవణం మళ్ళీ తిరిగి యథాస్థితికి వస్తున్నాయి మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఈ పటంలో తీసుకుంటే కనుక మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వోల్డ్లు దానికన్నా కిందకి అది ద్రోవణం చెంది మళ్ళీ తిరిగి యథాపర్వస్థితికి రావడం అనేది జరుగుతుంది అది ఎలా జరుగుతుంది తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మొదటగా మనకి ఇక్కడ విరామ శక్మం ఉంది సోడమ యాన్లు ఎన్ఏ ప్లస్ సయాన్స్ లోనికి అంతచలనం అనేది చేయడం జరుగుతుంది దాని కారణంగా విద్రోణం అనేటటువంటి జరిగి ప్లస్ నలభై మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వోల్ట్ ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకి త్వచ శక్మం ఉందో అది రద్దు అయ్యి ప్లస్ నలభై మిల్లీ వోల్ట్కి చేరుకుంటాం తర్వాత తీసుకుంటే కనుక ఇంకా సూర్యమయాలను ఇంకా అత్యంత వేగంగా లోనికి చలనం చేస్తాయి అంత చలనం ఎక్కడైతే కీలిక పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిందో అక్కడ పొటాషియమయాలను బయటికి బై చలం అనేది ప్రారంభమవుతుంది సో ఆ రకంగా 
మనకి విద్రవణం పునద్రవణం అది ద్రవణం జరిగి కీలిక శక్మం అనేది ఏర్పడి క్రియాశక్మం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ గమనిస్తే కనుక మనకి విద్రోహణ సమయంలో మొదటి చెప్పుకున్నాం మనం ఎన్ఏ ప్లస్ సయాన్లు అంతశ్చలనం చేస్తాయని ఆ అంతశ్చలనం సమయంలో విరామ శక్మం మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వరల్డ్ నుంచి ప్లస్ నలభై మిల్లీ వరల్డ్కి వేగంగా అత్యంత వేగంగా ఇందా చూశారు మనకు బాల్ రెడ్ బాల్ మూవ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు గమనించండి మిల్లీ సెకండ్ల తేడాలు రెండు పాయింట్ రెండు మిల్లీ సెకండ్ల తేడాలు ప్లస్ మైనస్ డెబ్బై నుంచి ప్లస్ నలభైకి చేరుకుంటుంది ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ అంతశ్చలనం వల్ల ధృవితత్వం విపర్యం అవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది అంటే అంతకుముందు వెలుపల వైపు ధనావేశం లోపల వైపు రుణావేశం ఉంది అవి ఏమవుతాయి తారుమారు అవుతుంది దాన్నే మనము విద్రవణం అంటాం తర్వాత లాస్ట్లో వచ్చేది అది ద్రవణం విరామ శక్మం సాధారణ నిమ్న స్థాయికి పడిపోతుంది దీనినే అది ధృవీకరణ అంటాం అంటే నార్మల్గా మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వరల్డ్ కన్నా ఇందాక మనం గ్రాఫ్లో తీసుకుంటే మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వరల్డ్ కన్నా ఇంకా కిందకి వచ్చింది అది దానినే అది హైపర్ పోలరైజేషన్ అంటాం అది ధృవీకరణ అది ధృవీకరణ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి విరామ శక్మం అంటే విరామ శక్మం క్రియాశక్మం మళ్ళీ తిరిగి విరామ శక్మానికి చేరుకోవడం అనేది ఒక విద్యుత్ సంబంధ ప్రేరణ వలన కానీ అయాల యొక్క మార్పిడి వలన కానీ సంభవించేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దృగ్విషయం సో తర్వాత మనకి నాటి ప్రచోదనం అంటే ఏర్పడని తెలుసుకున్నాం అంటే మనకు ఉన్నటువంటి మైనస్ డెబ్బై మిల్లీ వరల్డ్ రద్దయింది ప్లస్ నలభై మిల్లీ వరల్డ్ ఏర్పడింది దాన్ని క్రియాశక్మం అంటాం ఈ క్రియాశక్మం ఉన్న చోట ఉండకుండా ప్రసరిస్తాం దాన్ని నాడీ ప్రచోదన ఈ నాడీ ప్రచోదనకి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి అది పాటించేటటువంటి కొన్ని ధర్మాలు ఏమిటవి అంటే కనుక మొదటిది త్రెషోల్ లేదా దేహాలి అంటాం త్రెషోల్ అంటే ఏంటంటే ఈ విరామ శక్మం రద్దవడానికి క్రియాశక్మం ఏర్పడడానికి కావలసిన కనిష్ట ప్రేరణ సామర్థ్యం అంటే కనిష్ట ప్రేరణ శక్మం ఏదైతే ఉంటుందో చూసారా దానిని త్రెషోల్ లేదా దేహాలి అంటే త్రెషోల్ ఆ కనిష్ట ప్రేరణ బలం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే క్రియాశక్మం అనేది ఏర్పడుతుంది రెండవది పూర్ణ లేదా శూన్య అనుక్రియ దీన్ని ఆల్ ఆర్ నాన్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక త్రెషోల్డ్ ప్రేరణ దానికి ప్రేరణ సామర్థ్యం కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక అసలు స్పందన అనేది చూపదు నాడీ కణం అనేది ప్రచోదన కానీ స్పందన అనేది జరగదు లేదు దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చావు అనుకుందాం ప్రేరణలో స్వభావములు ఏమైనా ఎక్కువ మార్పు ఉండదంటే మార్పు ఉండదు అంటే త్రెషోల్డ్ ప్రేరణ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది గరిష్ట స్థాయిలో స్పందించి క్రియాశక్మాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని పూర్ణ లేదా సూర్య అనుక్రియ అంటాం తర్వాత అక్షీణ స్వభావం ఇప్పుడు మన క్రియాశక్మం ప్లస్ నలభై మిల్లీ వరల్డ్ ఏర్పడింది అనుకున్నాం ఇది ప్రసరిస్తా ఉందని కూడా చెప్తున్నాం ఈ ప్రసరించేటటువంటి సమయంలో ఇది ఏం చేస్తుంది మామూలుగా మనం తీసుకుంటే కనుక కొంత దూరం ప్రసరించిన తర్వాత దాని యొక్క శక్తి అంటే ప్లస్ నలభై మిల్లీ వరల్డ్ ఉంది అనుకున్నాం ఆ ప్లస్ నలభై మిల్లీ వరల్డ్ తగ్గాలి లెక్క ప్రకారం దూరం వెళ్తా ఉంది కాబట్టి ముప్పై ముప్పై ఐదు అలా తగ్గుకుంటే వెళ్దాలి కానీ క్రియాశక్మానికి అటువంటి స్వభావం లేదు నాది నాడీ ప్రచోదనకి అటువంటి స్వభావం లేదు అక్షీణ స్వభావం అది ఏర్పడిన చోట ఎంతైతే శక్మాన్ని కలిగి ఉందో అదే శక్మాన్ని చివరి వరకు కూడా అదే శక్మం అదే శక్తితో ప్రసరింపచేస్తుంది అది దాని యొక్క ప్రత్యేక లక్ష్యం నెక్స్ట్ తర్వాత అనుద్రిత వ్యవధి వ్యవధి రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అంటాం అంటే మనం ఒక శక్మం ఇచ్చాం క్రియాశక్మం ఏర్పడింది రెండవ క్రియాశక్మం ఏర్పడడానికి మళ్ళీ దానికి ప్రేరణ ఇస్తాం ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా అంటే వెంట వెంటనే ఇస్తే అది స్పందించదు ఆ తేడా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనుద్రిత వ్యవధి లేదా రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అని అంటాం సో ఈ పటంలో మీరు చూస్తే కనుక ఆవేశాల యొక్క మార్పిడి జరిగి తంత్రికాక్షం పడవన అది ప్రసరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఇది సాధారణ స్థితి అయాల యొక్క మనకి పొటెన్షియల్లో తేడా కారణంగా ప్రసరణ అనేది జరుగుతాం సో ఈ పాఠం నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రశ్న తీసుకుంటే కనుక విరామ శక్మాన్ని వివరించడం క్రియాశక్మం ఏర్పడటం క్రియాశక్మంలో ఏర్పడిన రేఖాచిత్రం ఏదే ఆసిల్లోస్కోప్లో ఉన్నటువంటి రేఖాచిత్రాన్ని వివరించడం తర్వాత నాడీ ప్రచోదనం నాడీ ప్రచోదన ఏ రకంగా జరుగుతుంది వివరించండి అది తర్వాత నాడీ ప్రచోదనం యొక్క ధర్మాలు ఇవి ఈ పాఠానికి సంబంధించి వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు
వినాళ గ్రంథులు అంటే నాళ రహిత గ్రంథులు హార్మోనలను స్రవించేటటువంటి గ్రంథుల గురించి అధ్యయనం చేయబోతున్నాం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లేదా అంతస్రావ వ్యవస్థ రసాయన వార్తావాహకాల ద్వారా శరీర భాగాలతో సంబంధాలను కలిగి నాడీ వ్యవస్థతో కలిసి సమస్థితిని క్రమపరచును సో ఆ నిర్వచనం కనుక మీరు ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక మన దేహం సాధారణ జీవక్రియలు అంటే మనకి జీవక్రియలు ప్రధానంగా నిర్మాణ క్రియ విచ్ఛిన్న క్రియ అని తెలుసు దాంతోపాటు ప్రతి జీవ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయాలంటే కనుక సమస్థితి హోమియోస్టాసిస్ అనేది మనకు ఉండాలి ఈ సమస్థితిని నెలకొల్పడంలో మన వినాళ గ్రంథి వ్యవస్థ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ నాడీ వ్యవస్థతో కలిసి సమన్వయంతో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి నాడీ వ్యవస్థ కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయేటటువంటి మన వినాళ గ్రంథి వ్యవస్థ లేదా ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కానీ మన దేహంలో సమస్థితిని నెలకొల్పడంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్రని నిర్వహిస్తాయి ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే అంతస్రావి వ్యవస్థలో వినాళ గ్రంథులు లేదా అంతస్రావి గ్రంథులు ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తాయి అంటే హార్మోనులను రిలీజ్ చేస్తాయి హార్మోన్ అనేది రసాయన పదార్థం దేంట్లో రిలీజ్ చేస్తాయి సాధారణ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలు విడుదల చేస్తాయి చేస్తే కనుక దాని పరిస్థితి ఏంటో చూడండి హార్మోన్ల చర్య నెమ్మదిగా ప్రారంభమై దీర్ఘకాలంగా ఉంటుంది ఇందాక నాడీ వ్యవస్థ తీసుకుంటే నాడీ ప్రచోదనం అనే తక్షణం మీరు ఏర్పడిన చోట నుంచి తక్షణం ప్రసరిస్తామని జరుగు కానీ హార్మోన్ల యొక్క చర్యలు వినాళ గ్రంథులు విడుదల చేసేటువంటి హార్మోన్ల చర్యలు తీసుకుంటే కనుక నెమ్మదిగా ప్రారంభమవుతుంది దాని యొక్క చర్య అంటే దాని యొక్క ప్రభావం కానీ దీర్ఘకాలం జీవి యొక్క జీవిత కాలంలో అత్యధిక భాగం దీని యొక్క చర్యాశీలత ప్రభావం అనేది మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజులలో మన లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అని చెప్పుకుంటున్నాం చాలా వరకు అవన్నీ కూడా ఈ హార్మోనుల యొక్క ఆధీనంలో ఉండి ఎండోక్రనాలజీ అనేది ఇవాళ వైద్య శాస్త్రంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి శాఖగా మనకి వైద్యులు ఆ దిశగా కూడా పరిశోధన చేసి రోగులకు చికిత్స చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే కనుక ఈ వినాళ గ్రంథులు హార్మోన్ని ప్రసరణ వ్యవస్థలోకి విడుదల చేస్తే అని చెప్పాం మరి ప్రసరణ వ్యవస్థలోకి విడుదల చేస్తే దేహమంతటా ప్రసరిస్తూ ఉంటే ప్రతి భాగాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు అనే ప్రశ్న మనకు ఉత్పన్నం అవుతుంది అలా పని చేయవండి హార్మోన్లు ఏం చేస్తాయో గమనించండి ఇక్కడ హార్మోన్లు మనకి లాక్ అండ్ కీ సిస్టమ్ అంటే ఎంజాయ్ ఏ రకంగా పనిచేస్తాంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రిసెప్టార్ లేదా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రభావక అవయవం లేదా ప్రభావక కణం మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఈ పటంలో చూస్తే కనుక ఒక విరాళ గ్రంథి శ్రావకాలను విడుదల చేసింది విడుదల చేసినటువంటి శ్రావకాలు ఏదైతే ప్రభావక కణం ఉందో ఆ ప్రభావక కణంపై ఉన్నటువంటి ఇక్కడ గ్రాహకాలు ఇవి ఆ గ్రాహకాలను మాత్రమే చేయి వాటి యొక్క క్రియాశీలతను చూపుతాయి మీరు ఈ పటంలో గమనిస్తే కనుక ఇతర కణాలు అనేది ఇది ప్రభావక కణం ఇవి రెండు ప్రభావక కణాలు కాదు ఈ ప్రభావక కణాలు కాకపో కానటువంటి కణాలకి చేరినప్పటికీ ఈ ప్రభావక కణాలు కానటువంటి వాటిపైన కూడా గ్రాహకాలు ఉన్నప్పటికీ అది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపదు సో ఇది మన హార్మోన్ యొక్క విశిష్టమైనటువంటి లక్షణం ఆ లక్షణం కారణంగానే దేహం అంతగా ప్రసరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో మాత్రమే వాటి యొక్క క్రియాశీలతని అవి ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాయి సో అవి అందుకే వీటిని అన్న మనం ప్రభావక కణాలన్నాం వీటిని ప్రభావ రహిత కణాలని పేర్కొంటున్నాం సో ఇక్కడ హార్మోనుల యొక్క చర్య తీసుకున్నప్పుడు ఏ రకంగా పని చేస్తాయి అంటే మీరు ప్రభావక అవయవం ప్రభావక కణం లేదా ప్రభావక అని చెప్తా ఉన్నాం దాని కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మన దేహంలో సమస్థితిని కానీ లేదా హార్మోనుల చర్యలు కానీ ఏర్పరచడంలో ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ పునర్నివేష్ట యంత్రాంగం అంటాం ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అది ఒక అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ చూడండి ఇది జీవి దేహం యొక్క సాధారణ స్థితి ఇది ఏమైనా ఉద్రిక్తత స్థితి ఇది ఏమన్నా ఉద్రిక్తత అది సాధారణ స్థితి కన్నా తక్కువ అల్ప స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మీరు గమనించారు ఇక్కడ ఎక్కువ అధిక స్థాయిలో విడుదలైంది అంటే క్రియాశీలతం అప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రంథి హార్మోన్లు విడుదల చేసింది విడుదలైనటువంటి హార్మోన్లు ఏం చేస్తుందంటే 
మళ్ళీ మన దేహాన్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది ఏ ఉద్రిక్తత తగ్గింది అంటే సాధారణ స్థితి కన్నా పని చేయండి సాధారణ జీవక్రియ రేటు కన్నా తక్కువ జీవక్రియ రేటు ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ గ్రంథి అనేది ప్రేరేపించబడింది మళ్ళీ హార్మోన్ విడుదలైంది విడుదలైనటువంటి హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి తీసుకొస్తుంది కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే మన దేహంలో జరిగేటటువంటి అన్ని రకాల సాధారణ జీవక్రియలకు సంబంధించి ఏదైతే మనకి సాధారణ స్థితి ఉందో ఆ సాధారణ స్థితిని నెలకొల్పడంలో హార్మోనులు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తాయి ఏ రకంగా ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ద్వారా ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెండోది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ధనాత్మక పునర్నివేష్ట యంత్రాంగం రుణాత్మక పునర్నివేష్ట యంత్రాంగం వీటి కారణంగా మన దేహంలో ఉన్నటువంటి రకరకాల జీవక్రియలు యథాస్థితిలో అనేవి ఎల్లప్పుడూ నడపబడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి హార్మోన్ల యొక్క క్రియాశీలత కానీ హార్మోన్ల యొక్క ప్రాధాన్యత కానీ మనం పరిశీలిస్తే ఈ రకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ హార్మోన్ల యొక్క క్రియాశీలత తీసుకున్నప్పుడు నాడీ వ్యవస్థతో సంబంధాన్ని కలిగి రెండు ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక ఈ పటంలో హైపోథలామస్సు మరియు పిచ్చుటరీ గ్లాండ్ మాస్టర్ నరు కంట్రోల్ సెంటర్ అంటాం అంటే నాడీ నియంత్రణ ప్రధాన నాడీ నియంత్రణ కేంద్రం అన్న హైపోథలామస్సు పిచ్చుటరీ గ్లాండ్ పిచ్చుటరీ గ్రంథి అన్న నాయక గ్రంథి అంటాం ఈ రెండు కలిసి మనకి అన్ని వినాళ గ్రంథుల యొక్క క్రియాశీలతని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి సో మనం మొదటగా వివిధ రకాల వినాళ గ్రంథుల గురించి చూస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ది పిచ్చుటరీ గ్రంథి లేదా పిచ్చుటరీ గ్లాండ్ ఇట్ సిక్రీట్స్ నైన్ హార్మోన్స్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్లీ రెగ్యులేట్స్ మెనీ బాడీ ఫంక్షన్ అన్ని ఇతర రకాల వినాళ గ్రంథులని ప్రభావితం చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనము నాయక గ్రంథి లేదా మాస్టర్ గ్లాండ్ అని పేర్కొన్నాం సో ఇవి హార్మోనులు పిచ్చుటరీ గ్రంథి విడుదల చేసేటటువంటి హార్మోన్లు జీహెచ్ అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ ఏసీటీహెచ్ ఎడినో కార్టికోట్రోఫిక్ హార్మోన్ టీఎస్హెచ్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ లేదా పుటికా ఉద్దీపన హార్మోన్ ఎల్హెచ్ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఎంఎస్హెచ్ మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పిఆర్ఎల్ ప్రోలాక్టిన్ సో ఇందులో కొన్ని టీహెచ్ అండ్ ట్రోఫిక్ హార్మోన్లు అంటాం అంటే ఇతర వినాళ గ్రంథులు ప్రభావితం చేసే హార్మోన్లు అవి సో పిచ్చుటరీ గ్రంథి యొక్క న్యూరో హైపోఫైసిస్ అంటే ముందు చెప్పుకుంది ఎడినో హైపోఫైసిస్ పొరలంబిక అది పరలంబిక దీని నుంచి రెండు హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి వాసోప్రెసిన్ లేదా ఏడిహెచ్ యాంటీ డయోటిక్ హార్మోన్ అంటాం రెండోది ఆక్సిటోసిన్ సో పిచ్చుటరీ గ్రంథి యొక్క అపస్థితులు తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ అధిక స్రావం అయితే కనుక జైగాంటిజం అతికాయత్వం తక్కువ అల్పస్రావం అయితే కనుక పిచ్చుటరీ డార్ఫిజం మరుగుజ్జు ధనం లేదా కుబ్జత్వం అనేది కలుగుతుంది సో హైపోతాలామ సింద చెప్పుకున్న నాడీ నియంత్రణ కేంద్రం అది రెండు రకాల హార్మోన్ అంటే రిలీజ్ హార్మోన్ విడుదల హార్మోను విడుదల నిరోధక హార్మోన్ రిలీజ్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్లు విడుదల చేస్తుంది మొదటిది థైరోట్రాపిక్ థైరా థైరాయిడ్ రిలీజ్ హార్మోన్ గొనోట్రాపిక్ రిలీజ్ హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ హార్మోన్ కార్టికోట్రాపిక్ రిలీజ్ హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్ ప్రోలాక్టిన్ రిలీజ్ హార్మోన్ ప్రోలాక్టిన్ ఇన్హిబిటింగ్ ప్రోలాక్టిన్ రిలీజ్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్ మెలనోసైట్ రిలీజ్ హార్మోన్ మెలనోసైట్ రిలీజ్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్ గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే హైపోథలామస్ లో ఉన్నటువంటి నాడీ స్రావక కణాలు విడుదల చేసేటటువంటి రసాయన పదార్థాలు ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ స్రావక స్రావక నిరోధక స్రావాలను నాడీ స్రావాలు వాటిని విడుదల చేసి అవి మన ఈ పిచ్చుటరీ గ్రంథి ద్వారా విడుదల చేసేటట్టు చేసి ఇతర ఇతర వినాల గ్రంథులన్నింటినీ కూడా నియంత్రిస్తాయి సో అందుకే దీన్ని ఏం చెప్పాం సమాకలన వ్యవస్థ అని చెప్తున్నాం ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ మస్తిష్క అంతస్రావ వ్యవస్థ హైపోథలామస్సు పిచ్చుటరీ గ్రంథి మరియు పీనియల్ గ్రంథి కలిపి మనకి మొత్తం వ్యవస్థ అంతటిని అన్ని వినాళ గ్రంథులని నియంత్రించడం అనేది జరుగుతుంది సో తర్వాత గ్రంథి పీనియల్ గ్రంథి ఇది మెలాటోన్ అయిన హార్మోన్ విడుదల చేస్తుంది ఇది మనకి తీసుకుంటే కనుక సర్కేడియన్ లయలు లేదా నిద్ర మెలుకో వలయాన్ని ప్రతి ప్రతి జీవులను నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత గ్రంథి థైరాయిడ్ గ్రంథి ఇది స్వరపేటిక పైన స్వరపేటిక కింద ఆహార స్వరపేటిక కింది భాగంలో ఉంటుంది రెండు లంబికలను కలిగి ఉంటుంది ఆ రెండు లంబికలు ఇస్తమస్ అనేటటువంటి నిర్మాణంతో కలపబడి ఉంటాయి సాధారణ జీవక్రియ రేటు లేదా ఆధార జీవక్రియ రేటు బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ అనేది నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క అపస్థితి తీసుకుంటే కనుక థైరోటాక్సికోసిస్ అంటాం హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే అధిక స్రావం జరిగితే దాన్ని గ్రేవిస్ వ్యాధి ఎక్స్ ఆప్తాల్మిక్ గాయిటర్ అంటే కళ్ళు ఉబ్బటం థైరాయిడ్ గ్రంథి ప్రాంతంలో ఆ మెడ ప్రాంతంలో వాపుకు గురవటం గ్రంథి వాపుకు గురవ
అదే హైపోసెక్రేషన్ స్రావానికి కావాల్సిన స్థాయి కన్నా తక్కువ స్థాయిలో కనుక స్రావిస్తే స్రావం కనుక జరిగితే మిక్సోడేమా మరియు క్రిటినిజం అనేవి సంభవిస్తాయి తర్వాత ఇంకొక హార్మోన్ క్యాల్సిటోన్ చిన్న హార్మోన్ థైరాయిడ్ గ్రంథ్ నుంచి విడుదలయ్యేది ఇది ఇది పాగట్స్ వ్యాధిని కలగజేస్తుంది అంటే అల్పస్రావం వలన ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఎముకలలో కాల్షియం స్థాయి తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది దాని తర్వాత గ్రంథి పారా థైరాయిడ్ గ్రంథి ఇది పారా థార్మోన్ అనేటువంటి హార్మోన్ విడుదల చేస్తుంది ఇది కాల్సిటోసిన్ తో కలిసి పనిచేస్తుంది దీని యొక్క అధిక స్రావం వలన ఇందా చెప్పుకున్నాం ఆస్టియోపోరోసిస్ అల్పస్రావం వలన కండరాలలో తిమ్మెర్లు టెటానియా అనేది కలుగుతుంది తర్వాత థైమస్ గ్రంథి ఈ థైమస్ గ్రంథి బాలగాంధీ అని కూడా అంటాం థైమోసిన్ హార్మోన్ ని విడుదల చేస్తుంది ఇదేం చేస్తుంది అంటే మన దేహ రక్షణ వ్యవస్థలో ఉపయోగపడేటటువంటి టీ లింఫోసైట్లు థైమస్ డిపెండెంట్ లింఫోసైట్లు వాటిని చైతన్యపరిచి మనకి ఏదైతే ఉందో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఇమ్యూనిటీ దానిని చైతన్యవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ హార్మోన్ తర్వాత అడ్రల్ గ్రాండ్ లేదా అధివృక్క గ్రంథి మూత్రపిండాల పైన ఉంటాయి వీటిని సూప్రా రినల్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఇదేం చేస్తుందంటే ఒత్తిడి అంటే మామూలుగా ఫోర్ ఎస్ అంటాం షుగర్ లెవెల్ లైంగికత సెక్స్ సాల్ట్ లెవెల్ నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది స్ట్రెస్ సాల్ట్ షుగర్ సాల్ట్ నియంత్రి నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఫోర్ ఎస్ గ్లాండ్ అని పేర్కొంటారు సో దీంట్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి వల్కలము దవ్వ వెలుపల భాగాన్ని వల్కలం అంటాం లోపలి భాగాన్ని దవ్వ అంటాం వల్కలం నుంచి కార్టికాయిడ్ హార్మోన్ విడుదలవుతాయి అందులో గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ మినలో కార్టికాయిడ్స్ మరియు లైంగిక కార్టికాయిడ్లు ఉంటాయి దవ నుండి కాట్కోమలేమైన అనేటటువంటి హార్మోన్ విడుదలవుతాయి దాంట్లో ఎడ్రినాలిన్ నాన్ ఎడ్రినాలిన్ ప్రధానమైన వీటివి వీటిని పోరాట మరియు పలాయన హార్మోన్లు అని అంటారు దాని తర్వాత గ్రంథి తీసుకుంటే కనుక ప్యాంక్రియాస్ ఇది రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది బహిస్రావ గ్రంథి అంతస్రావ గ్రంథి ఈ అంతస్రావ గ్రంథి తీసుకుంటే కనుక లాంగ్ హాన్స్ పుటికల్లో ఆల్ఫా కణాలు బీటా కణాలు డెల్టా కణాలు ఎఫ్ కణాలు ఇవి హార్మోన్ ను విడుదల చేస్తాయి ఆల్ఫా కణాలు బీటా కణాలు డెల్టా కణాలు ఎఫ్ కణాలు ఆల్ఫా కణాలు గ్లూకగాన్ బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ డెల్టా కణాలు సోమటోస్టాటిన్ ఎఫ్ కణాలు ప్యాంక్రియాటిక్ పెప్టైడ్ అనేటువంటి హార్మోన్ విడుదల చేసి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి మనకి ఏదైతే ఉందో డయాబెటిస్ మిల్లిడస్ షుగర్ వ్యాధికి నియంత్రణలో ఇవి పాల్గొంటాయి అంటే హైపోగ్లైసిమిక్ హైపర్గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ రెండు కూడా దీని నుంచి విడుదలవుతాయి ఆ భాగం చూస్తే కనుక క్లోమో తర్వాత ముష్కాల్ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవం కావచ్చు కానీ దాని నుంచి కూడా హార్మోన్ విడుదలవుతాయి ఏం విడుదల చేస్తుంది స్త్రీబీజ కోశాలు తీసుకుంటే కనుక ఈస్ట్రోజన్ మరియు ప్రోజెస్ట్రాన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ని విడుదల చేస్తాయి స్త్రీ బీజు కోసం తర్వాత ముష్కం తీసుకుంటే కనుక ముష్కం కూడా వినాల గ్రంథిగా పనిచేసి టెస్టోస్టెరోన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ని విడుదల చేస్తుంది సో ఇందా చెప్పుకున్నట్టు హైపోథలామస్ మెదడులో ఉన్నటువంటి హైపోథలామస్ పిచ్చుటరీ గ్రంథి ఈ రెండు కూడా కలిసి మొత్తం వినాల గ్రంథులు అన్నిటినీ కూడా నియంత్రిస్తా ఒక కోఆర్డినేటెడ్ సిస్టమ్ సమాకలన వ్యవస్థగా ఏర్పరుస్తుంది దీంట్లో ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక మనకి పిచ్చుటరీ గ్రంథి నిర్మాణం విధులు మరి అపస్థితులు అడ్రనల్ గ్రంథి నిర్మాణం విధులు మరి అపస్థితులు అట్లాగే థైరాయిడ్ గ్రంథి తర్వాత క్లోమం గురించి క్లోమంలో వినాల గ్రంథి యొక్క పాత్రను గురించి మనకి ప్రశ్నలు రావచ్చు పాఠంలో మనం 
క్షీరత ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థని ఏ రకంగా అంతస్రావి వ్యవస్థ నియంత్రిస్తుందో చూస్తాం అంటే ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ యొక్క విధులు తెలుసు మనకి లైంగిక కణాలను ఉత్పత్తి చేయడం ఈ లైంగిక కణాల ఉత్పత్తిలో హార్మోనుల యొక్క పాత్ర ఏంటో మనం చూడబోతున్నాం మనకు ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు బీజ కణాలు తెలుసు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాన్ని అన్న ముష్క మండం స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాన్ని స్త్రీ బీజ కోసం అంటాం పురుష ప్రత్యుత్పత్తి కణాలని అన్న శుక్ర కణాలు అంటాం స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి కణాలని అండాలు అని అంటాం సో వీటికి సంబంధించి హార్మోన్లు ఏ రకంగా నియంత్రిస్తాయి అంటే హైపోథలామస్ ప్రత్యుత్పత్తి ముఖ్య నియంత్రణ కేంద్రం విడుదల మరియు విడుదల నిరోధక హార్మోన్లను స్రవిస్తుంది మనకి తెలిసినటువంటి అంశమే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కూడా ఇందాక ముందు పాఠంలో మనం వినాల గ్రంథులు చదివేటప్పుడు హైపోథలామస్ నుంచి విడుదల చేసేటటువంటి విడుదల మరియు విడుదల నిరోధక హార్మోనులు ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపి వాటి యొక్క క్రియాశీలతని నియంత్రిస్తాయి మీరు ఈ పటంలో చూస్తే కనుక ఇక్కడ హైపోథలామస్కి తర్వాత పిచుటరీ గ్రంథికి పిచుటరీ గ్రంథి విడుదల చేసేటటువంటి ప్రేరక ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అంటాం పుటిక ఉద్దీపన హార్మోన్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఐసిఎస్హెచ్ ఇంటస్టీషియల్ సెల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఈ హార్మోనులు పిచుటరీ గ్రంథి నుంచి హైపోథలామస్ ప్రేరణ కారణంగా విడుదలయ్యి ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఏ రకంగానో మళ్ళీ చూద్దాం మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక హైపోథలామస్ నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి హార్మోన్లు ఏదే ఏది ప్రేరణ మరియు విడుదల హార్మోనులు మరియు విడుదల నిరోధక హార్మోను రెండు కూడా తీసుకుంటే కనుక వివిధ రకాల ప్రక్రియల కారణంగా ఇది ఉన్న ముష్కం పైన కానీ శ్రీబీజ కోశాల మీద కానీ ప్రభావం చూపి వాటి యొక్క క్రియాశీలత ఏదైతే క్రియాశీలత ఉందో ఆ క్రియాశీలతని నియంత్రిస్తాయి సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోను లూటినైజింగ్ హార్మోను రెండు కూడా స్త్రీ పురుషులలో ఉంటాయి ఈ రెండింటి యొక్క పాత్ర స్త్రీ బీజ కోశాలను అక్కడ అయితే కనుక స్త్రీల స్త్రీ బీజ కోశాలను పురుషులు అయితే కనుక ముష్కాలని ప్రభావితం చేయటం ఎట్లాగో చూద్దాం ఇక్కడ రెండు ఒకదానికొకటి పరస్పర సహాయం చేసుకుంటూ ముష్కాలలో శుక్ర జననాన్ని స్త్రీ బీజ కోశాలలో అండ జననాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి ముష్కం నిర్మాణం మనకు తెలిసిందే ముష్కంలో శుక్రోత్పాదక నాళికలు ఉంటాయి శుక్రోత్పాదక నాళికల మధ్యలో మనకు మధ్యాంతర కణజాలం ఆ మధ్యాంతర కణజాలంలో అక్కడక్కడ లీడిక్ కణాలు ఆ లీడిక్ కణాలు టెస్టోస్టెరాన్ అనేటువంటి హార్మోన్ విడుదల చేయడం అని మనకు తెలిసింది ఇక్కడ సెమిరి పెరాస్టిబ్యూల్స్ అన్న అంటే శుక్రోత్పాదక నాళికల నుంచి శుక్ర కణాలు ఏర్పడతాయి ఇంటస్టేషన్ మధ్యాంతర కణాల నుంచి ఉన్నటువంటి లీడిక్ కణాలు మనకి పురుష లైంగిక హార్మోన్ టెస్టోస్టెరాన్ విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది ముష్కం మీద హార్మోన్ తీసుకుంటే కనుక ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేట్ పుటిక ఉద్దీపన హార్మోను జీవితాంతం శ్రవించబడుతుంది కానీ దాని యొక్క క్రియాశీలతని ఇన్హిబిన్ అనేటటువంటి ఇంకొక హార్మోను నియంత్రిస్తుంది టెస్టోస్టెరాన్ విధులు తీసుకుంటే కనుక పురుష ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాల అభివృద్ధి ఏదైతే పురుష ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు ఏదైతే ఉన్నాయంటే శుక్రకణం శుక్ర మాతృకణాలు విభేదీకృతం చెంది శుక్రకణాలుగా ఏర్పడడం శుక్రజనం జరగడం శుక్రకణం చైతన్యవంతం కావడం ఈ ప్రక్రియలన్నీ కూడా టెస్టోస్టెరాన్ ఆధీనంలో ఉంటాయి దాంతోపాటుగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులలో ఉదర కోశ ఉదర కుహరంలో ఉన్నటువంటి ముష్కాలని శిశు జనన సమయంలో ఉదర కుహరం నుండి బయటకి ముష్క గోడలకు వచ్చేటట్టు చేసేది కూడా టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోనే ప్రత్యుత్పత్తి సమయంలో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేని ద్వితీయ లైంగిక లక్షణం ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలన్నీ కూడా ప్రత్యుత్పత్తితో సంబంధం లేవు కానీ అవి కూడా టెస్టోస్టెరాన్ ఆధీనంలో ఉండి అభివృద్ధి చెందడం అనేది మనం పురుషులలో గమనించవచ్చు ఇలా తీసుకుంటే కనుక మీరు ఈ పటంలో గమనిస్తే కనుక ఈ ముష్కం యొక్క క్రియాశీలతని హైపోథెరామస్ పిచ్యుటరీ గ్రంథి యొక్క ఎల్హెచ్ఇ ఎఫ్ఎస్హెచ్ లూటినైజింగ్ హార్మోను ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోను మనం చెప్పుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏ రకంగా నియంత్రిస్తుందో మనం చూడవచ్చు సో ఇది మీరు గమనిస్తే కనుక మొదటగా పిచ్యుటరీ గ్రంథి స్రావాలు శుక్రోత్పాదక నాళికను ప్రభావితం చేస్తాయి తర్వాత మధ్యాంతర కణాలను ప్రభావితం చేస్తాయి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో మళ్ళీ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ పిచ్చుటరీ గ్రంథిని నియంత్రిస్తుంది జరుగు అంటే ఇక్కడ హార్మోన్ల చర్యలో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం పునర్నివిష్ట యంత్రాంగం ధనాత్మక రుణాత్మక పునర్నివిష్ట యంత్రాంగం కారణంగా అది ఒక సమస్థితిలో అనేది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్త్రీబీజ కోసం నిర్మాణం చూస్తే కనుక స్త్రీబీజ కోసంలో మనకి వివిధ దశలలో అభివృద్ధి చెందిన అండాలు కనిపిస్తాయి అండం చుట్టూ పుటికలు ఉంటాయి పుటికా కణాలు ఆ పుటికా కణాలే మళ్ళీ తర్వాత దశలో 
వినాళ గ్రంథిగా మారి హార్మోన్ విడుదల చేత ఇది పరిణతి చెందినటువంటి గ్రాఫియన్ పుట్టిక శ్రీబేజ్ కోసం తీసుకుంటే కనుక ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పుట్టిక ఉద్దీపన హార్మోన్ బాలికల్లో యవనారంభత ప్యుబెర్ ప్యుబెర్టీ అంటాం ప్రజన శక్తి ఏర్పడటానికి కారణబోదు అంటే ప్రజనన శక్తి లైంగిక పరిణతి చెందటానికి కారణం ఏంటంటే ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోను స్త్రీబీజ కోసంపై ప్రభావం చూపితేనే అక్కడ స్త్రీలు ప్రజనన స్థితిలో ప్రిబెట్టి యవనారంభత పొంది పరిణత లైంగిక పరిపక్వత చెంది అండాలు విడుదల చేసి విడుదలైనటువంటి అందాలు ఫలదీకరణ చెందితే అభివృద్ధి చెందేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు ఎఫ్ఎస్హెచ్ ప్రభావం వల్ల స్త్రీబీజ కోసం ఈస్ట్రోజన్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఈస్ట్రోజన్ విడుదలవుతాయి ఈస్ట్రోజన్ మళ్ళీ దాని యొక్క ఇతర హార్మోన్లను ప్రభావితం చేసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో ఉండేటట్టు వ్యవస్థ సక్రమ స్థితిలో ఉండేటట్టు చూడటం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ గొనడోట్రాపిన్ రిలీజ్ హార్మోన్ విడుదలైన తర్వాత స్త్రీ బీజాసే వలయం ప్రారంభమవుతుంది స్త్రీలలో ఏంటంటే అభివృద్ధి క్షరదాల్లో తీసుకున్నటువంటి స్త్రీ బీజాసే వలయము ఋతుచక్రం ఈ రెండు కూడా హార్మోన్ల ఆధీనంలోనే పనిచేస్తూ ఉంటాయి మన ఋతుచక్రం ఋతుచక్రం తీసుకుంటే కనుక ఇరవై ఎనిమిది రోజుల దశ దాంట్లో మూడు దశలు మనందరికీ తెలిసిందే తర్వాత స్లైడ్లో మనం మీరు గమనిస్తే కనుక ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోను మరియు ఈస్ట్రోజన్ ఈ ఋతుస్రావం మరియు శ్రీబీజేసే వలయంపై ఏ రకంగా ప్రభావం చూపుతుందో మనం గమనించవచ్చు ఈ ఇక్కడ మీరు ఈ పటంలో చూస్తే ఇందాక చూసినట్టే మనకి ఈ స్లైడ్లోనే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పుట్టిక ఉద్దీపన హార్మోన్ ల్యూటినేజింగ్ హార్మోను హైపోథలామస్సు పిచుడ్రీ గ్రంథి దాని తర్వాత మళ్ళీ శ్రీబీజు కోశాల మీద నుంచి ధనాత్మక మరియు రుణాత్మక పునర్నివేశం ద్వారా ఎలా నియంత్రించబడుతుందో మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ గర్భాశయ వల్ల ఎందా చెప్పుకున్నాం ప్రొలిఫరేటివ్ దశ శ్రావక దశ ఋతు ప్రవాహ దశ ఇక్కడ కార్పసులీటియం పుట్టుకలో పుట్టుకనే ఉన్నటువంటి ఇతర కణాలన్నీ కార్పసులీటియం అనే హార్మోన్ వినాళ గ్రంథిగా మారుతాయి దాని నుంచి రెండు రకాల హార్మోన్లు ఈస్ట్రోజన్ మరియు ప్రొజెస్ట్రాన్ విడుదలవుతాయి విడుదలయ్యి ఇక్కడ శ్రీబీస శ్రీబీజాశయ వలయం మరియు గర్భాశయ వలయాలని నియంత్రించడం జరుగుతుంది మీరు ఈ గ్రాఫ్లో కనుక మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఈ దశలో ఇక్కడ హార్మోన్ల స్థాయి మరియు వినాళ గ్రంథుల స్థాయి మరియు నియంత్రణ ఏదైతే ఎక్కడైతే మనం అండోత్సర్గం జరుగుతుందో ఆ జరిగేటటువంటి దశలో అన్ని కూడా ఒకే స్థితిలో ఉండి ఫలదే అన్నం ఫలదీకరణ చెందితే కనుక పెరుగుదలకు వీలుగా అన్ని మార్పులు కూడా సన్నద్ధం చేసుకు ఇవన్నీ కూడా హార్మోనుల నియంత్రణలో ఒకే హార్మోన్ నియంత్రణలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ పాట నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ హార్మోన్ నియంత్రణ ఏ రకంగా ఉంటుంది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ హార్మోన్ నియంత్రణ దాంట్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు స్త్రీబీజీఎస్ఐ వలయంపై హార్మోనల్ నియంత్రణ రెండోది గర్భాశయ వలయంపై హార్మోనల్ నియంత్రణ గర్భాశయ వలయంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులు ఏంటి హార్మోనుల ఆధీనంలో ఏ రకంగా ఉంటాయి ఈ అంశాలని ఈ పాఠం ద్వారా మనం ప్రశ్నల రూపంలో మనం పరీక్షల నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ Good afternoon. Welcome to today's session. This is brought to you by AP State Skill Development Corporation. And we are conducting this program especially for the Employability Skills Centers. There's already a classroom session which has already started in various districts in AP. And we are also combining the blended training methodology which is online. You're watching this live on Mana TV as well as the YouTube channel of Mana TV. All right, so let's begin. So in the last session we spoke about the consonant sounds i explained to you sounds in english language since we are speaking about oral communication i explain how we have 26 letters in english alphabet system there are 21 consonants and five vowels but we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds 
So 26 letters that you see, those are mere letters, but here we are talking about sounds. So we have 24 consonant sounds compared to 21 consonants and 15 vowel sounds compared to 5 vowels. So vowel sounds or consonant sounds are different from a consonant or a vowel. Okay? I explained to you the 24 consonant sounds. I showed you the list as well as the example. I just want to take you through a quick recap to explain this again. So we have p, b, t, d, k, g, ch, j, th, th, s, z, sh, j, f, v, w, h, r, y, l, m, n, and Mm. So that's 24. I showed you examples of the 24 consonant sounds. So we have per sound, for example, pot, topple, top, bur sound, bat, bubble, cab, turd sound, table, bitter, pot, der sound, desk, advise, loud, k, kite, disclose, mask, goat, that's g sound, goat, magnify, big, ch, chain, discharge, march, j, joint, budget, charge, th, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe, s, zeal, sorry, seal, mistake, miss, Z, zoo, disown, breeze, sh, shallow, location, brush, z sound, pleasure, beige, f, fun, often, tough, v, victory, level, brave, what, uh, w sound, window, water, or swift, h, hollow, adhere, r, for example, ring, market, charter, Y, yard, mayor, toy, l, listen, island, bottle, m, money, homework, groom, n, number, hunter, listen, n, g, or the ing sound, English, ringing, ring. So these are the examples which I showed you. Now the confusion happens between the consonant and the consonant sound. I am just going to give you certain examples. For example, if you see the letter P, this is actually a per sound. For example, print. Now the letter P signifies per sound, but not always. For example, if I have the word which is Photon. Now here the letter P needs to be combined with H and it becomes an F, the, the first sound. For example, if I have the word photograph, again I have first sound. So just because I have the letter P doesn't mean I can pronounce this as per always. All right. I also gave you example of ch sound. For example, change. But when I have the word chemistry, CH becomes cur sound. So I say chemistry, I say chrome, so I do not really, or cr chromium, I do not say chromium or chrome or chemistry. Okay? Likewise, there are tons of such examples. The sounds that you see here, the sounds that you see here, these are mere sounds, so don't look at it as a letter. 
for example sir now i can have a sound which is <coughs> or i can have a word where sir is used as a sir sound s is used as a sir sound for example solution all right but if i have a word which is island i don't pronounce this as island so s is silent here okay for example if i have a word which is pressure just because i have two s i can't say press sir i can't say press sir so here double s will become sure sound so i say pressure all right so you need to be very careful how to differentiate between a consonant and consonant sound every word that you pronounce will have a consonant sound not mandatorily there are certain words there are no consonant sounds at all there is just vowel sound for example i first person i i don't have any consonant sound there right so a letter is a consonant but a sound is a consonant sound so there is a big difference so any word that you pronounce if the consonant sound is not fitting properly that means you are making a mistake now what are the common mistakes that we end up doing we do a sound shift so instead of using a particular consonant sound we make a mistake and use a different consonant sound these are the common mistakes or common problems that we, we that we face we do a shift between p and f w and w s z s sh j z so we interchange this so let me copy this and i will tell you what do i mean by this i'm going to show you some examples okay all right let's begin for example if i have the word which is print lot of people pronounce this as print so that is where the mistake happens okay there are some people who cannot pronounce the 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 p sound they replace that with the f sound for example if i have a word which is face they replace that and say pace now face is different pace is different pace means speed velocity face means what you see in a person so when you make this mistake it leads to change in meaning as well okay next i have the word which is victory they pronounce this as victory now remember what i said if you have the letter v you need to bite your lower lip it's victory and if it's w you need to make a o out of your lips so you say victory no it's not victory it's victory if i have the word water then i say water if i say the word vase flower vase or flower vase i say vase if i use the name william so i i make a o out of my lips i say william winter so it's winter it's not winter okay let's move on sirs a problem so i have a word which is seal and they replace that with zeal z sound for example if i have the word listen they pronounce this as listen it's not listen it's listen did and the mistake also happens the other way round for example z and j is a problem for example if i have the word zone they pronounce this as john if i have the word which is page they pronounce this as page it's not page it's page sir sure problem now this happens because of regional influence again for example send 
and they pronounce this. So, if you make a mistake, you will end up pronouncing this as shend, shend it. It is not shend, it is send. So, these are the common issues that we face in terms of pronunciation. So, the best way to learn pronunciation is to pick up words and then break them into consonant sounds. I will tell you how to do that. Now, let us read these words for understanding the pronunciation. I am going to pronounce the word and if you are watching this on YouTube or Mana TV, it does not really matter. I want you to repeat after me and let us be honest, I cannot see you, but I want you to put the effort and pronounce it. Let us start. Tariff, dislocate. Now, before I pronounce, let us do this. I am going to pause here for a minute so that you can make a note of all these words. If you are watching it on YouTube in your system, you can either take a picture or you can take a screenshot. If you are watching it on television, please make a note of it. If you write this down on your notebook, it will be easier for you to remember. All right, let us start. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment. It is not environment. Please stop saying environment. It is environment. The next is government. It is not government. Do not say government. It is government. Plurality determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge, C O U P is coup, it is not coup or coup, it is coup, isolation, quarantine, gesture, lot of people pronounce this as gesture, it is not gesture just because the letter G is there, it is gesture against do not pronounce this as against it is against abbreviation annihilation I am going to repeat the words tariff dislocate possibilities leverage discrimination environment government plurality determination derivatives, apartment, disagreement, dislodge, coup, isolation, quarantine, gesture, against, abbreviation, annihilation. Some more words for you. Distance, extra. Lot of people mispronounce this word extra, they say extra, it is not extra. So, let me break down some of the words to make it simple, to make you understand how to pronounce it. All right. So, this is the word, if I have to break it for your quick understanding. It is extra, it is extra. Now, what mistake people do is they pronounce this as extra. So, this is wrong, it is not extra, it is extra. All right. environment n y r n m e n t so this is the correct pronunciation environment and the mistake that you end up doing is you end up pronouncing n v r o n m e n t now this is wrong 
it is not environment, it is environment. So, please make sure you are pronouncing it correctly. Another word against. Now, how do I pronounce this? A gain against. Now, the mistake that you end up doing is a you end up pronouncing this as against, it is not against, it is against government. How do I pronounce this? Ga it is ga wern government and you pronounce this when you make a mistake as government. So, do not say it is government, it is government, environment, against, extra. All right, let us go. Training, paper, popular, significance, domain, competency, competition, repetition, loyalty, strange, dominant, vibrancy, chronological, pictorial, confirmation, technology, accrual, graduity. It is not graduity, it is graduity. All right. So, when you have all the consonant sounds in front of you, please write this particular these sounds in Telugu right next to it, so that you can understand. So, I am going to repeat these sounds, so that you can make a note of it. The first one is P, so you can write it in Telugu, so that you can understand. P, B, T, D, K, G, Ch, J, Th, Z, S, Z, Sh, Z, F, V, W, H, R, Y, L, M, N, ng. Okay. So, if you are watching it live, if you felt that I am too fast, go back to YouTube, replay this video and write it down. And the next slide, you will have the examples. So, these are the entire list of consonant sounds. Now, what we are going to do is, we are going to read a particular passage to make sure that we are understanding it right and to un to and will pick certain words from the passage and will have a quick reading exercise so let me look up something which is relevant for all of you okay the internet doesn't seem to be working so let me look up something from my database here All right, here we go. Let us start. Laws of nature are not commands, but statements of acts. The use of the word law in this context, it is not context. So, do not make a mistake there. It is not context, it is context. The, the use of the word law in this context is rather unfortunate. It would be better to speak of uniformities in nature. This would do away with the elementary fallacy. What do you mean by this fallacy? Now, I can give you the meaning immediately, but I want you to look it up in dictionary.com or a dictionary book. So, please put the effort 
of learning these words vocabulary so that you can use these words later and how it's pronounced fallacy f a l l a c y this would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver if a piece of matter does not obey a law of nature it is punished on the contrary we say that the law has been incorrectly stated all right when you have a passage to read read slow and try to pronounce the word properly so that you understand passage number 2 this is reading practice at this stage of civilization when many nations are brought into close and vital contacts for good and evil it is essential now you see this word it's not essential it's essential so instead of s sound we have a z sound here it is essential as never before that their gross ignorance it's not gross when you have this word so let me quickly show you an important aspect which you need to know i have a word which is g r o s s now this word can be pronounced in two ways first one gr o s i can say gross or i can say gr o s okay this is your word and this is the pronunciation clear now pay attention what i am doing this is very important for you to understand the importance of it okay now if i am pronouncing this as gross it means it's dirty or vulgar okay if i say gross that means it's a total before net for example um you are earning say for example you are working somewhere and you are earning some money and that money is 10000 rupees now your gross income is 10000 rupees on this 10000 there will be 10% tax deducted as at source tds so your gross is 10000 minus 1000 tax is 9000 so 9000 is the net on hand but before that it is gross which is before the net or it's also a subtotal clear so the word is same the spelling is also same g r o s s but the way i pronounce it the meaning changes you got to be very careful so let me give you an example here the painting looks gross okay so when i have slide please when i have g r o s s and i'm pronouncing this as gross that means it's dirty or oh, let me remove this this will be easier okay now when i am pronouncing this as gross the gross income was 8000 rupees gross also means big for example just a moment okay all right so let's look at the passage again so i'm going to read this up, uh, read this up again at this civilization at this stage of civilization when many nations are brought into close and vital contact for good and evil 
it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished that they begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality it is the fault of the english to expect the people of other countries to react as they do to political and international situations our genuine goodwill and good intentions are of are often brought to nothing because we expect other people to be like us this would be corrected if we knew the history not necessarily in detail but in broad outlines of the social and political conditions which have given to each nation its present character so you see the word character i have the letter ch and it's pronounced as k i don't say character i say it character one last passage for quick reading today perhaps your only association with the word polio is the sabin oral vaccine that protects children from the disease 55 years ago this was not so the dreaded disease which mainly affects the brain and spinal cord causing stiffening and weakening of muscles crippling and uh, crippling and paralysis it's paralysis it's not paralysis it's paralysis paralysis which is why i am in wheelchair today if somebody had predicted when i was born that this would happen to me no one would have believed it i was seventh child in a family of four pairs of brother and sisters sorry brothers and sisters with huge 23 year gap between the first and last i was so fair and brown haired that i looked more like a foreigner than a daud bori i was also considered to be the healthiest of the brood okay so when you have a uh, a paragraph like this it will allow you to practice so that's all about the consonant sound you can replay the video on youtube and practice these words what we going to do next is understand the vowel sounds now before we go ahead and talk about vowel sounds i just want to leave you with the information that we are only going to talk about three different kind of vowel sounds long vowel short vowel and diphthong even though we have triphthong and some more categories it's not really practical for quick understanding so we will limit ourselves our learning only to these three now as a part of your practice what i want you to do is take any of these words which is listed say for example uh let me just take two to three words and i'm going to break this one by one to understand the consonant sounds the best way to do that is pick a word and identify what are the consonant sounds here so first one is apartment a part pa r t m n t a apartment so these are the consonant sounds in this word next disagreement d s disagreement so we have g sound here then r disagree m n t disagreement then the last one in this list is dislodge so it starts with a d sound d s l now you see the letter d but it doesn't mean that the sound exists here so please don't get confused there okay d s l j 
even though the letter j is absent but this but this letter g carries the j sound okay so when you are able to break these so let me expand it when you are able to break these into all the consonant sounds which is available in that particular word you will be able to master or you will be able to understand how consonant sound works so apartment a a is a vowel sound so we left that apartment disagreement d s g r m n t disagreement dislodge now this is an amazing example dislodge even though we have the letter d but we have the let uh, the sound d only in the beginning we don't have the letter j but the g carries the function of j likewise you need to break these words into all the uh, consonant sounds so that you understand it better so when you have the consonant sound written in front of you pick any word while you're talking it can be a simple word like a pen for example phone computer table chair anything which is around you so try breaking it down to consonant sound and you will be able to understand and master it next session we will talk about vowel sounds now when you combine the consonant sound and vowel sound then you will understand the entire sound structure okay so whatever questions you have please post on the comment section of the youtube video that you are watching you can find it online and if you have any words where you need my help to pronounce it please post those words i would love to take your questions and provide you with the answer thanks for tuning in today i'll see you tomorrow bye bye Hi everyone. Welcome back to Google IT Support certification course. So this is Vinay speaking with you. So in the last classes, uh, last sessions, so you came to know like lot of things like computer fundamentals, IT fundamentals. Even you talked uh, you learned about networking fundamentals. Today I am here to talk about what is system administration now if you are a it expert maybe if you got a job as a it expert it professional in a organization one of the responsibility of this it expert is administrating the systems administrating the computers now this administrating the systems we will call it as system administrators Now, what are the responsibilities of this system administrator? Uh, hardly speaking, there are there are three major responsibilities. First responsibility: planning and designing the network. Now, this system administrator, he is the one who has to make sure, like he has to assess everything. Like you want to start a new organization. so how many number of computers this organization needs how many number of employees are there so do they do they need to connect to internet or not all these things this as system administrator he is the one who has to plan and design everything maybe he will do some paperwork he'll write down everything and the next responsibility after planning and designing is implementing he'll configure everything after configuration after connecting all these machines installing the required softwares everything services the last responsibility is to manage now when i say manage troubleshooting sometimes users might not able to log into the office computers or they are not able to access some services applications 
Now, who has to fix this problem? The one who configured, the one who planned, that is system administrator. Now, these are the responsibilities of a system administrator. Now, when I talk about implementing the services applications, there are a lot of things like uh, in an organization, now you talk about any organization, it can be IT sector, IT industry, it can be uh, pharmaceutical industry, it can be colleges, steel manufacturing industry. Even right now I am sitting in the studio, this studio, everywhere computers are there. Now who manages these computers, we need a person to manage. So that person will call him as system administrator, we will even call him as shortcut sysadmin. Now what is responsibility majorly? He has to configure identity and access management servers. I will speak about that one later in a minute. He is the one who has to configure file storage. He is the one who might need to deploy web servers in the office, like lot of things. There are so many responsibilities what the system administrator needs to do. For example, I, I talked about something like identity and access management service. Every organization will be having number of employees. So you maybe small company 50 employees, big company thousands of employees. Now all these employees will be working on their respect to desktops. Now all these desktops will be managed by a server. So in the previous classes we already discussed about servers. Now from one server, it, server is nothing but it a robust machine right, which is going to have a lot of hardware more hardware. Now from that server he manages it can be 50 employees, it can be 1000 employees from one server he will be managing everything. Now every employee will be having a user account. Now who will be creating these user accounts administrator system admin. Now where he will create in the server. Now that server we will call it as identity and access management server. Like for example in windows we have Microsoft uh, active directory servers in the coming classes we will talk about directory services. So in this directory server, so the system administrator he will deploy create user accounts. For example, a new employee come to the office. Immediately I'll ask if I am the system administrator, I'll be asking me, asking him what is the what is your name. So immediately with his username, user, I'll create a user account. Now with this user account, what I have created, he will work from his computer, laptop, desktop, whatever it is. Now this server where I create this user accounts everything that server is called as identity access management server example a domain controller active directory server. Now who configures this system administrator? After that as, as, as I mentioned file, file storage. The system administrator has to configure a file storage in the server so that employees will be working on their respective projects all the files whatever they are updating everything will be saved in the server. So as administrator has to make sure all the employees are able to access this file storage. So that is the responsibility one of the major responsibility of a system administrator. Now after that uh, maybe let us say for example I said a web server. Now I know I hope all of you know about websites right. Websites for example every day we browse so many websites like Google, Facebook, Yahoo. Now let us say you are browsing some website in your home www.google.com. Now when you enter this URL in your browser, you will immediately get a, a web page in your computer. Now that particular web page, is it present in your computer? No. It is present somewhere. Where? Maybe it can be present. Where is this Google company? It can be present in US, Dubai. Now we do not care, we do not bother about the location. So whenever you browse, immediately you are getting a web page from where you are getting from the Google server you are getting from Google web server. Lot of people in the back end in the Google company are working to give you that web page. Those people also will call them as system administrators. So their responsibility is to deploy this web servers. Now every organization will have a website right. Every company will have a website. Now websites are very popular like you are using for different different purposes e-commerce websites like social networking websites, shopping websites, uh, maybe uh, something like net banking purpose lot of lot of websites are there. 
So, every company has a website. So, in that particular company who host these websites, web administrators, the system administrators. So, his responsibility not only hosting the website, he has to make sure that website is continuously running 24 by 7 without any downtime. So, he has to make sure it is running perfectly. Like there are a lot of responsibilities are there for the system administrator. Now, any organization you name, like as I mentioned previously, it can be colleges, hospitals, anywhere system administrators are required because everywhere computers are there, everywhere network is there. To manage this network, we need a person, we will call him as system administrator. So, as an IT expert, like IT professional, one of the major responsibility of this person is managing the systems, system administrator will do that. Now, let me take some examples. What is the system administrator will be doing? Like already we talked about identity and management servers, active directory servers. Okay, I already talked about file storage. So, I will discuss in detail in a minute all these things. Uh, we already talked about web servers. Okay, apart from this, let us take an example, something like a organization, like 50 plus computers are there. Now, in these 50 plus computers, everyone came to the office, they are working on their computers, respective computers. Now, I hope all of you are familiar with wallpapers. Everyone can change wallpapers, right? desktop wallpapers. Everyone can change. In the office, you, you can try, you try, you can change it. But sometimes, companies will have policies, organization will have uh, policies. Like policies like, whenever any employee come to the office,